అంతటా వ్యాపించిన అల్లాకు నమస్కరిస్తూ ఈరోజు చర్చించుకోబోయే వాక్యము ద్వితీయ దైవ గ్రంథమైన ఇంజుల్లో యోహాన్ సువార్త అధ్యాయం ఐదు వాక్యము ఇరవై ఆరు తండ్రి ఏలాగ తనంతట తానే జీవం గలవాడై ఉన్నాడో అలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవం గలవాడై ఉండుటకు కుమారునికి అధికారం అనుగ్రహించెను ఈ వాక్యంలో తండ్రి కుమారుడు అనే రెండు మాటలు వచ్చినాయి అంటే ఇక్కడ తండ్రి ఎవరు కుమారుడు ఎవరు అనే విషయం తెలుసుకున్నప్పుడే మనకి ఈ వాక్యం యొక్క సరైన వివరం తెలుసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది ఈ సృష్టిలో ముఖ్యంగా మూడు ఆత్మలు ఉన్నాయి దీనికి ఆధారం ఏంటంటే ప్రథమ దైవ గ్రంథమైన భగవద్గీతలో పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం పదహారు పదిహేడు శ్లోకాలు చూసినప్పుడు అందులో క్షరుడు అంటే నాశనమయ్యేవాడు అక్షరుడు నాశనం కానటువంటి వాడు అలాగే క్షరుడు అక్షరుడు అలాగే ఈ రెండు ఆత్మలకి పరంగా ఉండేవాడు అంటే పరమాత్మ అంటే జీవుడు ఆత్మ పరమాత్మ అనే మూడు ఆత్మలు ఉన్నాయి అని ప్రథమ దైవ గ్రంథమైన భగవద్గీతలో పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో పదహారు పదిహేడు వాక్యాల్లో ఉంది అలాగే ద్వితీయ దైవ గ్రంథమైన ఇంజిల్ మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వాక్యంలో చూస్తే తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ అంటే కుమారుడు అంటే జీవాత్మ తండ్రి అంటే ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ అంటే పరమాత్మ అనే మూడు ఆత్మల వివరం కూడా ద్వితీయ దైవ గ్రంథమైన ఇంజుల గ్రంథంలో చెప్పడం జరిగింది ఇకపోతే అంతిమ దైవ గ్రంథమైన ఖురాన్లో యాభై సూర ఇరవై ఒకటో ఆయత్తులో తోలబడేవాడు తోలేవాడు సాక్షీభూతుడు అనే మూడు ఆత్మల వివరం ఇక్కడ కూడా చెప్పడం జరిగింది అంటే తోలబడేవాడు ఎవరు అంటే జీవాత్మ తోలేవాడు ఆత్మ సాక్షిగా ఉండేవాడు పరమాత్మ ఇప్పుడు మనం చర్చించుకునే వివరంలో తండ్రి ఎలాగ జీవం కలిగి ఉన్నాడో అలాగే కుమారునికి కూడా అటువంటి జీవం ఉండేదానికి అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది అని జరిగింది ఇక్కడ తండ్రి ఎవరు కుమారుడు ఎవరు అని మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే జీవాత్మకి తండ్రిగా ఆత్మ ఆత్మకు తండ్రిగా పరమాత్మ ఉంది ఇక్కడ జీవము జీవము అంటే నాశనము లేని నాశనము లేనటువంటిది అనే అర్థం కలిగి ఉంది ప్రథమ దైవ గ్రంథమైన భగవద్గీతలో క్షరుడు నాశనమయ్యేవాడు అంటే జీవుడు నాశనమయ్యేవాడు కాబట్టి మనం చర్చించుకునే ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వాక్యంలో నాశనమయ్యే వివరణ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ జీవాత్మ గురించి చెప్పడం లేదు ఇకపోతే రెండోది అక్షరుడు అంటే నాశనం కానటువంటి వాడు అంటే ఆత్మ మూడోది పరమాత్మ అది ఎట్టా నాశనం లేనటువంటిది ఈ వివరం అంటే ఈ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడే 
యోహాన సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనంలో తండ్రి కుమారుడు తండ్రి అంటే ఇక్కడ పరమాత్మ కుమారుడు అంటే ఆత్మగా మనం పోల్చుకొని ఈ ఈ వాక్యాన్ని చదువుకున్నప్పుడు ఎలా అయితే పరమాత్మకి నాశనం లేదో అలాగే జీవు ఆత్మకు కూడా నాశనం లేనటువంటి అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది అని ఈ వాక్యంలో వివరం చెప్పడం జరిగింది సూది సందు లేకుండా అనువనువు వ్యాపించినటువంటి అల్లాకు నమస్కరించి ఈ ఉపన్యాసాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను ఈరోజు మనకి ఇచ్చినటువంటి వాక్యం యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వాక్యం తండ్రి ఎలాగూ తనంతట తానే జీవము గలవాడయున్నాడో అలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవము గలవాడయుండుటకు కుమారునికి అధికారము అనుగ్రహించను ఈ వాక్యము చెప్పుకునే ముందు కొంత వివరం చెప్పుకుందాం సృష్టి పూర్వం అంటే సృష్టి కాక పూర్వం అలా ఒకడే ఉన్నాడు ఆయన సృష్టిని సృష్టించినాడు సృష్టిని సృష్టించిన తర్వాత ఆత్మ పరమాత్మను ఆత్మ పరమాత్మ జీవాత్మగా విడిపడినాడు అంటే అప్పుడు క్రియ లేదు అంతకుముందు సృష్టికి పూర్వం క్రియ ఉంది అందుకే కురాన్లో నామరూప క్రియారైతుడు అంటే అంటే బైబిల్లో ఉంది కురాన్లో ఉంది భగవద్గీతలో ఉంది అంటే ఎక్కడ కూడా పరమాత్మ నామరూప క్రియారైతుడుగానే ఉన్నట్టు వాక్యాలు ఉన్నాయి అంటే సృష్టి పూర్వం ఆయన అలా ఉన్నాడు సృష్టి అంటే సృష్టి పూర్వం సృష్టించినాడు సృష్టించిన తర్వాత ఆయనకి క్రియ లేదు అప్పుడు అంటే పరమాత్మ ఆత్మ జీవాత్మగా ఉంది ఎలా ఉందంటే అదే భగవద్గీతలో పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగమున అధ్యాయంలో ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరక్షర ఏ వచ క్షర సర్వాని భూతాని కూటస్థోచ్చర ఉచ్చతే అంటే లోకంలో రెండు రకముల పురుషులు ఉన్నారు వారుడు క్షరుడు అక్షరుడు అని తెలియపరుచున్నాడు క్షరుడు అంటే ఎవరు నాశనమయ్యేటువంటి వాడు జీవుడు అక్షరుడు నాశనము కానటువంటి వాడు ఆత్మ అంటే క్షరుడు సర్వభూతముల ఎందు ఉన్నాడు అంటే జీవము గల ప్రతి జీవి ఎందు ఉన్నాడు వా జీవునితో పాటు కూటస్తునిగా అక్షరుడు కూడా ఉన్నాడు ఇది భగవద్గీతలో తెలిసినటువంటి అంటే పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగ్యంలో పదిహేడవ శ్లోకంలో ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేతి దాహృత యో లోకత్రయ మాభిష్య బిభర్తవ్యయ ఈశ్వర అంటే లోకంలో ఉత్తముడగు పురుషుడు ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇద్దరు పురుషుల గురించి చెప్పుకున్నాం క్షరుడు అక్షరుని గురించి చెప్పుకున్నాం పదహారవ శ్లోకంలో ఇక్కడ ఉత్తముడగు పురుషుడు వారిద్దరి కంటే ఉత్తముడగు పురుషుడు అన్నమేట వాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడే ఉత్తముడని తెలియబడుచున్నాడు పరమాత్మని తెలియబడుచున్నాడు ఇది భగవద్గీత గ్రంథంలో పురుషోత్తం ప్రాప్తి యుగంలో పదహారవ అధ్యాయం పదిహేడవ శ్లోకంలో క్షరుడు అక్షరుడు పురుషోత్తముడు అంటే జీ ఆ జీవాత్మ ఆత్మ పరమాత్మను గురించి తెలిపినాడు అదే విధముగా బైబిల్లో కూడా మత్తయ సువార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వాక్యంలో తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ అంటున్నాడు అంటే తండ్రి ఎవరు ఆత్మ కుమారుడు ఎవరు జీవాత్మ పరిశుద్ధాత్మ ఎవరు పరమాత్మ అంటే ఇక్కడ కూడా మూడిని చెప్తున్నాడు జీవాత్మ ఆత్మ పరమాత్మని అంటే తండ్రిగా ఆత్మని చెప్తున్నాడు కుమారునిగా జీవుని చెప్తున్నాడు పరమాత్మగా పరిశుద్ధాత్మ అంటున్నాడు అదే విధంగా కురాన్లో సురకాఫ్ యాభై అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ ఆయతులో తోలేవాడు తోలబడేవాడు సాక్షిగా ఉన్నవాడు అంటే తోలేవాడు అంటే కదిలించేవాడు ఎవరు ఆత్మ తోలబడేవాడు ఆయన ఏటు ఆయన ఏటు పంపిస్తే అటు పోయేవాడు ఎవరు జీవుడు సాక్షిభూతుడు నామరూప క్రియారైతుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు ఎవరు పరమాత్మ అంటే చూడండి మూడు గ్రంథాల్లో కూడా ఉన్నటువంటి సారాంశం ఒకటే ఉంది అందుకే అదే చెప్తున్నాడు కూడా అంటే పరమాత్మ 
నామ రూప క్రియాదం అందుకే బైబిల్లో కూడా ఎవడైనాను ఎప్పుడైనాను దేవుణ్ణి చూడలేదు అంటే ఎవ్వరూ చూసిన వాళ్ళు లేరు ఆత్మయే ఎందుకంటే ఆత్మ కుక్కనికే తెలుసు ఎందుకంటే ఆయన కుక్కనికి అధికారం ఇచ్చాడు అదే విధానం ఇక్కడ ఏమన్నదంటే తండ్రి ఎలాగు తనంతట తానే జీవము గలవాడై ఉన్నాడో ఆయన ఎప్పుడు ఉన్నటువంటి వాడే సూచి అంద లేకుండా అనువను వ్యాపించినాడు అదేవిధంగా భగవద్గీత ఏమైంది అజోపి సన్య వ్యయాత్మ భూతాన మీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతి స్వామదిష్టాయ సంభవామాత్మ మయ నాకు పుట్టుక లేదు నాశనము లేదు అయినప్పటికీ నాతో ఉన్నటువంటి ప్రకృతిలో పుట్టుచున్నాను అని చెప్తున్నాడు అంటే ఆయనకి నాకు పుట్టుక లేదు నాశనము లేదు అంటే అప్పుడు ఏమని అర్థం ఎప్పుడు ఉన్నాడు అని అర్థం అదే అదే అంశం తండ్రి ఎలాగూ తనంతట తానే జీవం గలవాడై ఉన్నాడో అలాగే కుమారుడును తనంతట తానే జీవం గలవాడై ఉండటకు కుమారునికి అధికారం ఇచ్చాను ఎందుకంటే ఆయన సృష్టి పూర్వం సృష్టించినాడు తర్వాత ఆయన సృష్టిని సృష్టించలేదు సృష్టించిన తర్వాత ఆయన యొక్క క్రియల్ని చేసేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఇచ్చాడు ఆత్మకి ఇచ్చాడు అందుకే ఆత్మకు తండ్రి ఎవరు పరమాత్మ ఆ విధానమే ఇక్కడ తెలియబడింది తనంతట తానే జీవం గలవాడే ఇంటకు కుమారునికి అధికారము అనుగ్రహించను అంటే ఆ పరమాత్మ యొక్క అంటే ఆయన చేసేటువంటి పనులన్నీ కుమారునికి అంటే ఆత్మకు అప్పగించడం జరిగింది ఇంతటితో నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను చిన్న వయసులోనే అరబ్బీ భాషలో ఉండే ఖురాన్ గ్రంథాన్ని చదివేదాన్ని ఇంగ్లీష్ భాష మరియు తెలుగు భాషలో ఉండే మిగతా పుస్తకాలు చదువుతుంటే అర్థమయ్యేవి కానీ అరబ్బీ భాషలో ఉండే ఖురాన్ గ్రంథం చదువుతుంటే అర్థమయ్యేది కాదు కేవలం అక్షరాలు గుణింతాలు నేర్పించి చదవడం మాత్రం నేర్పించేవారు ఖురాన్ గ్రంథంలో అల్లా ఇలా చెప్పాడు అల్లా చెప్పాడు అనే మాటలు నాకు ట్రీ టీచర్ ట్రైలర్ లాగా అనిపించేవి ఖురాన్ గ్రంథంలో అల్లా ఇంకా ఏం చెప్పాడు స్వయంగా నేనే చదివి తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఎక్కువ ఉండేది ఆ దేశలోనే పడి ఖురాన్ గ్రంథాన్ని చదవాల్సిన అంటే అరబ్బీ భాషలో చదవాల్సిన రీతులు అనర్గలంగా ఆయత నెంబర్లను కానీ ఆయతులను కానీ గుర్తుపెట్టుకొని అంటే కంఠస్థం చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకునే దాని మీద దృష్టి పెట్టలేకపోయేదాన్ని ఆ సమయంలోనే అరబ్బీ భాషలో ఉండే సూరాలను యథాతథంగా వాటి అర్థంతో సహా తెలుగులో అనువదించిన పాకెట్ పుస్తకాలు దొరికాయి అంటే నమాజ్ చేయడం కోసం అరబ్బీ భాష చదవడం రానివారు ఆ పుస్తకాల్లోని సూరాలను చూసి సులభంగా కంఠస్థం చేసుకునేవాళ్ళు ఆ పుస్తకాలను చూడంగా తెలుగు ఖురాన్ అనువాదం దొరుకుతుందేమో అని వెతగ్గా నాకు తెలుగు ఖురాన్ అనువాదం దొరికింది అంటే ఇండియాలో ఉంటూ డాలర్ చేతిలో పెట్టుకునే పరిస్థితి లాగా ఉండేది అనమాట ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు డాలర్ మనకు చెల్లదు దాన్ని రూపాయల్లోకి మార్చుకొని మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాలి కాబట్టి నాకు కంఫర్టబుల్గా ఉండే లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుగు అంటే నేను చదివింది తెలుగు మీడియము టీవీ ఛానల్ తెలుగు చూసే తెలుగు ఛానల్లే కాబట్టి నాకు కంఫర్టబుల్గా ఉండేది తెలుగు నా మదర్ టంగ్ ఉర్దూ అయినా కూడా నాకు తెలుగు భాష కంఫర్టబుల్ కాబట్టి అనువాదం తెలుగు అనువాదం కోసం వెతికేదాన్ని నాకు అది దొరికింది ఇప్పుడు ఆ గ్రంథం ఇంత ధైర్యంగా అరబ్బీ ఖురాన్ గ్రంథాన్ని నేను పట్టుకోలేను అంటే వజువు చేయకుండా అది రెండు ఒకే ఖురాన్ గ్రంథాలు అయినా కూడా ఇంత ధైర్యంగా పట్టుకోలేను ఒక ఆయత్తుని చూస్తే మూడో సూర ఏడో ఆయత్తు నీపై గ్రంథాన్ని అవతరింపజేసిన వాడు ఆయనే అందులో సుసస్తుడైన ముఖమాత్ వచనాలు ఉన్నాయి అవి గ్రంథానికి మూలం మూలం అంటారు బేసిక్స్ అంటారు అవే పునాదులు అంటారు ఆ పదాలు మాత్రం చెప్తారు కానీ అంటే ఏంటి మూలం ఏంటి బేసిక్ ఏంటి అనేది అర్థం కాదు అంటే ఈ ఖురాన్ గ్రంథం తెలుగు అనువాదం దొరికిన తర్వాత ముప్పై ఫారాలు నూట పద్నాలుగు సూరాలు చక్కగా విభజించి ఈ ఫారాలో ఈ సూరా నుంచి ఈ సూరా వరకు ఈ ఆయత నుంచి ఈ ఆయత వరకు అని చక్కగా వివరించున్నారు అదేవిధంగా పలానా ఆయతులు ముహతా మాత ఆయతలు పలానా ఆయతులు ముత్షాబిహాత ఆయతులు అని కూడా వివరించేసి ఉంటే కొంచెం బాగుండేది అది వెతికాను అది నాకైతే అర్థం కాలేదు మళ్ళీ మరికొన్ని బహువిధ భావంతో కూడిన ముత్షాబిహాత వచనాలు ఉన్నాయన్నారు అది ఏంటి ఇవే ఎందుకు బేస్ అవుతాయి అవి బేస్ కానప్పుడు అవి ఎందుకు చెప్పాలి అవి వాస్తవికత అల్లాగే తెలుసు అంటారు మళ్ళీ ముత్షా బిహాత్ అని అంటే ఏంటి అంటే అల్లా అస్తిత్వము స్వర్గ నరకము ప్రారంభంలో ఉండే పొడి అక్షరాలు అంటే అరబ్బీలో ఉండే అక్షరాలు 
వాటిని అంటారు అవే ముత్షాభిహత అని ఎలా తెలుస్తాయి అంటే మిగతావి కాదా అంత కన్ఫ్యూజన్ అయ్యి ముఖ మాత్ ముత్షాభిహత్ అనేవి హృదయాలలో వక్రత ఉన్నవారు ఇలాంటి క్లిష్టమైన ఆయతుల నుంచి కూపీలు లాగి వాటి ద్వారా ఉపద్రవం సృష్టిస్తుంటారు అంటారు అంటే ముత్షాభిహత ఆయతులు అంటే ఒక విషయం తెలిస్తే దీని మీద కూపీ లాగడం అని ఉంటారు ఆ ముత్షాభిహత వాస్తవికత అల్లాగే తెలుసు కాబట్టి ఇంకా ఏమి తెలియనప్పుడు ఎవరైనా కూపి లాగడానికి ఇంకా ఆస్కారం ఏముంది ఆయన చెప్తే ఇది ఇది అని అని అనొచ్చు అవి ఇంకా తెలియదు కదా అవి తెలీదు దానికి వాళ్ళు ఉదాహరణ ఏం చెప్పారంటే దివ్య ఖురాన్ ఈసాను అంటే ఏసు ప్రవక్తను దైవదాసుడు మరియు దైవ ప్రయక్త అని స్పష్టం చేసింది అది ఎంతో స్పష్టమైన నిర్దిష్టమైన విషయం కానీ క్రైస్తవులు ఈ స్పష్టమైన విషయాన్ని వదిలేసి దైవ ప్రవక్త యేసును దివ్య ఖురాన్ రూహు అల్లా రూహు అల్లా అంటే దేవుని ఆత్మ రూహు అంటే ఆత్మ కలిమాతుల్లా అంటే దైవ వాక్కు అని అభివర్ణించిన పదాలను ఆశ్రయించి వాటి ఆసరాతో తప్పుడు విశ్వాసాల వైపుకు ఆధారాలు వెలికి తీసే ప్రయత్నం చేశారు అని ఉంది అంటే కరెక్టే ఖురాన్లోనే రూహు అల్లాహు యేసు ప్రభు అన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టే కదా మరి వాళ్ళ దాంట్లో కూపిలాగి ఇట్లా చేశారు అనడం అనేది నాకైతే ఇక్కడ అర్థం కాల డైరెక్ట్గా ఖురాన్లోనే రూహు అల్లాహు యేసు ప్రభు అన్నప్పుడు ఇలా వాళ్ళు ఆ పదాలను ఆశ్రయించి ఇట్లా చేశారు అనడం అనేది ఈ విషయం అర్థం కాలేదు అల్లా గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా స్టార్టింగ్లో ఆయన్ని పోగొట్టడము కృతజ్ఞతలు చెప్పడం అనే విధిని నేను మర్చిపోయాను ఈసారి తప్పకుండా మర్చిపోకుండా ఆయన్ని పోగొడతాను అల్లా గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను దేవుడంటే ఎవరు దేవుని ధర్మములు ఏవి ఏ మార్గాన్ని అనుసరిస్తే దేవుణ్ణి చేరగలుగుతారో ఏ మార్గాలను అనుసరిస్తే దేవుణ్ణి చేరుకోలేరో శాస్త్రబద్ధంగా సమస్త మానవులకు తెలియజేసిన శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వర వారికి శాస్త్రంగా నమస్కారాలు అర్పిస్తూ శ్రీకృష్ణ మందిరంలో ప్రతి పౌర్ణమికి స్వామివారి మీటింగ్ జరగబోయే ముందు క్రైస్తవ సమాజం హురాన్లోని వాక్యాన్ని ముస్లిం సమాజం బైబిల్లోని వాక్యాలని చర్చించుకోవడం కొన్ని సంవత్సరాలుగా వస్తున్న విషయమే ఈరోజు కూడా మనము ద్వితీయ దగ్గర ఉన్నటువంటి బైబుల్లోని యోహాన్ ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వాక్యాన్ని చర్చించుకోబోతున్నాము అయితే దేవుడు సమస్త మానవులకి మూడు దైవ గ్రంథాలను అందించిన విషయం అందరికీ తెలుసు ప్రథమ దైవ గ్రంథం భగవద్గీత ద్వితీయ దైవ గ్రంథం బైబిల్ అంతమ దైవ గ్రంథం హురాన్ ఈ మూడు దైవ గ్రంథాల్లోని మాటలు మనకు అర్థం కావాలంటే మూడు ఆత్మల జ్ఞానం మనకు తెలిసి ఉండాలి మూడు ఆత్మల ధర్మాలను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాము పరమాత్మ ఆత్మ జీవాత్మ ఈ మూడు ఆత్మలు కూడా ఆ ధర్మాలందరూ మనం చదువుకున్న మా ఉన్నాం ఆల్రెడీ పరమాత్మ సర్వ ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ఉండి నాశనం లేనివాడుగా పని చేయనివాడుగా ఉన్నాడు ఆత్మ సమస్త శరీరాల్లో అన్ని పనులు చేస్తూ నాశనం కానివాడుగా నాశనము కానివాడుగా అన్ని పనులు చేసేవానిగా ఉండగా జీవాత్మ గుణచక్రంలో ఒక్క చోట ఉంటూ ఏ పని చేయనివాడుగా ఉన్నాడు అదేవిధంగా పరమాత్మ ఆత్మ నుంచి విడువడింది కాబట్టి సారీ పరమాత్మ నుంచి ఆత్మ విడువడింది కాబట్టి ఆత్మ పరమాత్మకు కొడుకుగా పరమాత్మ ఆత్మకు తండ్రిగా ఉన్నాడని చెప్పవచ్చును అట్లే అదేవిధంగా ఆత్మ నుంచి జీవాత్మ విడువడింది కాబట్టి జీవాత్మ ఆత్మకు కొడుకుగా ఆత్మ జీవాత్మకు తండ్రిగా ఉన్నాడని చెప్పవచ్చును ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇద్దరు తండ్రులు ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు బైబిల్ దైవ గ్రంథంలో మనం కొన్ని మాటలను చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి కుమారుడు ఈ మూడు మాటలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి అయితే ఈ తండ్రి అన్న చోట ఆ తండ్రి అన్న మాట ఆ పదం ఏదైతే ఉందో పరమాత్మ కప్లి కబలవుతుందా ఆత్మ కప్లి కబలవుతుందా అదేవిధంగా కుమారుడు అన్న మాట జీవాత్మ కప్లి కబలవుతుందా ఆత్మ అప్లి కబలవుతుందా అన్న విషయం మనం ఆలోచించి చదువుకుంటేనే ఆ మాటలోని అర్థం మనకు స్పష్టమవుతుంది ఈరోజు యోహాన్ ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో మాట మనం చదువుకున్నట్లయితే తండ్రి ఎలాగ తనంతట తానే జీవం కలవాడై ఉన్నాడో అలాగే కుమారుడిని తనంతట తానే జీవం కలవాడై ఉండటకు కుమారునికి అధికారం అనుగ్రహించను వాస్తవానికి ఈ రెండు వాక్యాల సారాంశం సంపూర్ణంగా ఇద్దరు సహోదరులు చెప్పడం జరిగింది దాన్ని క్లుప్తంగా చర్చించుకుంటున్నట్లయితే పరమాత్మ నాశనం కానివాడుగా ఆత్మ నాశనం కానివాడుగా ఉన్నారు కాబట్టి నిత్య జీవము అంటే నాశనము కానివాడు కాబట్టి ఈ అధికారము అన్నది పరమాత్మకు ఉంది అన్న ఈ మూడు ధర్మాలు మనకు తెలిసింది కాబట్టి తండ్రి అన్నవాడు పరిశుద్ధ ఆత్మ అని అదేవిధంగా ఇక్కడ కుమారుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆత్మ అని మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అయితే ఈ వాక్యం వాస్తవానికి అతి కష్టమైన వాక్యం ఎప్పుడు 
రైత జ్ఞానం తెలియకపోతే కానీ ఇంత అతి కష్టమైన వాక్యాన్ని కూడా మనం ఎంతో సులువుగా ఈరోజు చెప్పగలుగుతున్నాం ఎందుకు అని అంటే దేవుడు మనకి రైత జ్ఞానం ప్రసాదించాడు కాబట్టి అయితే ప్రతి దైవ గ్రంథంలో సులువైన వాక్యాలు అత్యంత కష్టమైన వాక్యాలు ఉంటాయని మనకు తెలుసు సులువైన వాక్యాలని మనం స్థూల వాక్యాలని అత్యంత కష్టమైన వాక్యాలని సూక్ష్మ వాక్యాలు అన్న పేరుతో చెప్తూ ఉంటాము అయితే బయట ఈరోజు క్రైస్తవ సమాజంలో మూడు ఆత్మల జ్ఞానం ఏ జీవుళ్ళు అయితే చదువుకోలేదో వాళ్ళందరూ తండ్రి కుమారుడు అన్న ఈ ఇద్ద ఈ రెండు మాటలను ఒకటిగా భావించి ఒకరే అనుకోవడం జరుగుతుంది కానీ వాస్తవం అది కాదు తండ్రి వేరుగా ఉన్నాడు కుమారుడు వేరుగా ఉన్నాడు అని చెప్పేసి దేవుడు ఈ మాట ద్వారా మనకు మనుషులమైన మనకు తెలియజేస్తున్నాడు ఇకపోతే ఎవరైతే మూడు ఆత్మల జ్ఞానం తెలియదో బయట సమాజంలో వాళ్ళు వారు దైవ గ్రంథాల్లోని ఒక్కొక్క మాట చెప్పాలంటే భయ భయపడుతూ ఉంటారు కేవలం స్థూల వాక్యాలకే కానీ ఈరోజు మూడు దైవ గ్రంథాల్లోని అత్యంత కష్టమైన వాక్యాలని ఎటువంటి జంకు లేకుండా తిరిగి మళ్ళీ ప్రశ్న ఉద్భవించకుండా మనం వివరం చెప్పగలుగుతున్నాము అని అంటే అది చాలా గొప్ప విషయమే అయితే ఆ గొప్పతనం ఏమి మంది కాదు ఎందుకు అని అంటే విద్యార్థి ఒక సబ్జెక్ట్ని బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఆ విద్యార్థికి ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థమై చె అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పిన బోధకున్నది ఆ గొప్పతనం చెందుతుంది అట్లే ఈరోజు మూడు దేవ గ్రంథాల్లోని మాటలను మనము ఇంత అర్థవంతంగా ప్రశ్న మళ్ళీ తిరిగి ఉత్పన్నం అవ్వకుండా శాస్త్రబద్ధంగా చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే దానికి కారణం అంత సులువుగా త్రైతజ్ఞానాన్ని మనకు వివరించిన స్వామివారికి ఆ గొప్పతనం చెందుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే సంపూర్ణ జ్ఞానము అంటే ఏ మళ్ళీ తిరిగి ప్రశ్న ఉద్భవించకుండా జవాబు ఉన్న జ్ఞానం ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మన మెదళ్లలో ఆ సంశయాలన్నీ పరిపూర్తిగా సమాప్తం అవుతాయి మనలో భయం లేకుండా పోతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సంశయరహితమైన త్రైత జ్ఞానాన్ని తెలుసుకొని అంటే ప్రస్తుతం ఎందుకు సంశయరహితము త్రైత జ్ఞానమే అంటున్నాను అంటే ప్రపంచంలో ఇప్పుడు త్రైత జ్ఞానం ఒకటే సంశయరహిత జ్ఞానము ఉన్నది మిగతా సమాజంలో ఎక్కడ చూసుకున్నా ప్రశ్న మిగిలిపోతుంది మీకు జవాబు దొరకదు కాబట్టి అటువంటి జ్ఞానాన్ని మనం తెలుసుకొని మన సంశయాలన్నీ దూరం చేసుకొని మనలో ఉన్న భయాలను తొలగించుకొని మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడమే కాకుండా ఈ జ్ఞానాన్ని ఎదుటి వారికి కూడా చెప్పి వారి సంశయాలు కూడా దూరం చేసి వారిని కూడా భయం లేకుండా చేసి వారి జీవితాలు కూడా ఉద్ధరింపజేయాలని కోరుకుంటున్నాను అట్లే సంశయరహిత జ్ఞానాన్ని మనకు ప్రసాదించి మనలోని భయాన్ని సమూలంగా మనల్ని భయం నుంచి విముక్తలను చేసిన స్వామివారికి శాస్త్ర నమస్కారాలు అర్పిస్తూ ముగిస్తున్నాను విశ్వరూపుడవై ధరణి నీవు సాకార రూపమున వెలిసి మూడులను జ్ఞానులను చేయ భయల్పడిన ఓ గురురాయ ఇదే నా మనస్పూర్వక వందనం ఏదో వేషాలు వేసుకొని మహత్యాలు చేసేవాడు కాదు గురువు అంటే మనకు తెలియని విషయాన్ని తెలియజేసేవాడు గుర్తు తెలిపేవాడు గురువు అంటే ఆ గురువు ఎలా వస్తాడు అంటే ఇంతమందిలో ఏ ఎక్కడో చోట ఉంటాడు ఆయన ఎవరికి తెలియపడాడు ఆ గురువు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం తెలియజేస్తాడు భగవద్గీతలో ఏం చెప్పినాడు పరమాత్మ ఆత్మ జీవాత్మ అంటే ఆ గురువు ఎవరు ముగ్గురులో అంటే మూడు ఆయన ఆత్మ స్వరూపంలో వచ్చి మనకు దా దైవజ్ఞానాన్ని తెలియజేసేవాడు ఆయనే గురువు సద్గురువు అంటే సర్వం తెలిసినటి వాడు ఏ మానవునికి ఏమీ తెలియదు అసలు మన శరీరంలో మన నోట్లో ఎన్ని పనులు ఉన్నాయో తెలియదు గుండె ఏం చేస్తుంది తెలియదు ఊపిరితులు ఏం చేస్తున్నాయో కూడా తెలియదు ఇవన్నీ తెలియజేసేవాడు గురువు ఆ గురువు మనకి మూడు దైవ గ్రంథంలో జ్ఞానాన్ని విమర్ విడమర్చి చెప్పేవాడే గురువు ఆ గురువు భగవద్గీతలో పరమాత్మ ఆత్మ జీవాత్మ అని చెప్పారు అదే విషయం బైబిల్లో పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి కుమారుడు అదే విషయాన్ని కురాన్ లేక వస్తే తోలేవాడు తోలేవాడేవాడు సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు ఏం సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు వల్ల అంటే చేసేదన్నీ తోలేవాడు చేస్తున్నాడు ఊరికి చూసేవాడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నేనే చేస్తున్నా అని అహంకారంతో తల పోసుకుంటున్నాడు సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు చూస్తున్నాడు ఆయన ఏమీ చేయలేదు ఆ విషయాన్ని అంటే నువ్వు చూస్తున్నావురా నేను చేస్తున్నాను సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు నువ్వు ఈ విధంగా తెలుసుకోని ఈ మూడు దైవ గ్రంథాలలో తెలియజేయడం జరిగింది భగవద్గీత అంటే ఏదో హిందువులకు కాదు బైబుల్ అంటే క్రిస్టియన్కు కాదు ఖురాన్ అంటే ముస్లింకు కాదు అల్లా నిలుచున్నా కూర్చున్నా నమాజ్ చేయి అంటే ఏదో ఒక టైం తీసుకొని మనం ఆయనకు ఒక నియమించి చేయడం కాదు అహర్నిశలను నన్నే స్వరించు 
నువ్వు ఎప్పుడైతే నా జ్ఞానాన్ని నెంబరేసుకుంటావు నువ్వు నమాజ్ చేసినట్లే అది ఎవరికి కనిపించదు ఎవరికి కనిపిస్తుంది సాక్ష్యంగా చూసే ఆయనకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది కాబట్టి కురాన్ అంటే ఎక్కడో బయట లేదు మన శరీరంలోనే ఉంది ఆ మూడు ఆత్మల విషయం తెలుసుకోవడమే నిజమైన కురాన్ కురాన్ అంటే ఏది మన శరీరమే ఇది దీంట్లోనే ఉన్నాయి అన్నీ తోలేవాడు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక చిన్న తలను వచ్చింది అనుకో ఆ అన్నీ నేనే మామూలుగా ప్రపంచంగా ఏం చేస్తామంటే అన్నీ నేనే చేస్తున్నా నేను ఇది సంపాదించిన నేను అది సంపాదించిన అంటున్నాం సరే ఒప్పుకుందాం మన శరీరంలో ఒక చిన్న తలను వస్తే కూడా తీసేసుకోలేము కదా నువ్వు కోట్లు సంపాదించిన బాగానే ఉంది ఒక చిన్న తలనొప్పికి ఒక డాక్టర్ దగ్గర దగ్గర ఉడకాల్సిన పనే వస్తుంది అక్కడ అంటే ఏమి నీ ఇష్టసారం అక్కడ ఏం జరగలేదు అంటే తోలేవాడు నీకు అనుభవానికి తెచ్చినాడు నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు అంతే ఆ విషయం తెలియక మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదో మనకు ఒక కష్టం వస్తే ఒక దేవత దగ్గర ఏదో పండగ చేస్తో జలస చేస్తే మనకు ఏదైనా ఈ కష్టం పోయి లాభం వస్తుంది అనుకుంటాను ముందే కురాణి గ్రంథంలో అల్లా ఏం చెప్పినాడు ఎవరి వారి కర్మపత్రాలు వాళ్ళు మెలలోనే వేసి పంపించినాను నువ్వు క్షణకాలం ఇక్కడ పుట్టక ముందే నీకు లిఖితపూర్వం చేసి నేను జన్మనిస్తున్నాను శరీరంలో వెంటికలు అంటే ఏం పెద్ద ఉన్నోళ్ళకు కానీ లేనోళ్ళకు కానీ పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఏం లేదు అది ఉంటాయే పోతే దాని మీద ఎవరు ధ్యాస పెట్టుకోరు ముఖ్యంగా ముక్కు కన్ను చెవులు కాళ్ళు చేతుల మీద ధ్యాస పెట్టుకుంటారు కానీ నీ తలలో వెంటికలు కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ కురాణి గ్రంథంలో అంటే ఏమి పనికిరాని వెంటికల మీదే దేవుడు అంత స్పష్టంగా రాసినప్పుడు మన బ్రతుకు మీద రాసిండడా ప్రతిదీ నేనే చేస్తున్నా అనుకున్నప్పుడు నువ్వు కనీసం జరమసా డర్ దగ్గరికి ఊరుకాల్సినది వస్తుంది ఈ ఊరిలో బాగా కాకుంటే ఇంకో ఊరికి పోతాం మరి ఇవన్నీ నువ్వే చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకు చేసుకోలేదు ఎందుకు డాక్టర్ అవసరం అంటే నీ చేత ఏమి కాదు నేను తోలుతంటే ఈ శరీరాలన్నీ కదులుతూ ఉన్నాయి అది తెలియక నేనే అని నువ్వు తలపోసుకుంటున్నావు స్వచ్ఛమైన కురాన్లో ఏముందో నువ్వు తెలుసుకో భగవద్గీతలో ఏముందో తెలుసుకో బైబుల్లో ఏముందో తెలుసుకో తండ్రి అంటే మనకి బాహ్యంగా ఉండే తండ్రే కాదు మన శరీరంలో ఉండే ఆత్మనే మనకు తండ్రి కుమారుడు ఎవరు నీకు పుట్టేవాడు కూడా కుమారుడు ఆ తండ్రికి నువ్వు కుమారునివి నువ్వు ఒక జీవునికి ఎవరి వల్ల కూడా ఏ సంతృప్తి కలగలేదు అల్లా అనుగ్రహం ఉంటేనే ఒక మనిషి పుడతాడు లేకుంటే పుట్టాడు అది ఏమని ఆజ్ఞ చేత కూడా కాదు ఆయన ఏమనుకుంటే అది జరుగుతుంది అల్లా అంటే అది అల్లా ఏడు ఆకాశాల్లో ఉన్నాడంటే ఎక్కడో బయట ఆకాశాలు కాదు బయట ఉండేది ఒకే ఆకాశమే నువ్వు బయటకు వేసుకుంటే అల్లాని ఎప్పుడు తెలుసుకోలేము నువ్వు లోపలికి వేసుకోవాల ఏడు ఆకాశాలు మన శరీరంలోనే ఉన్నాయి ఏడు నాడీ కేంద్రాలు ఆ పైన అల్లా ఉన్నాడంటే ఆ పైన తోలేవాడు నివాసం ఉన్నాడు ఆ తెలుసుకున్నప్పుడు నీకు అల్లా తెలియపడతాడు నువ్వు బయట అల్లాని ఎత్తుకడితే ఏడున్నాడు ఈ ఊరిలో ఉన్నాడా పక్క ఊర్లో ఉన్నాడు ఇంకో ఊరిలో ఉన్నాడు ఎక్కడ తెలియవాడు మనం సత్యంత వరకు తెలుసుకున్నా ఆయన తెలియవాడు ఎవరికి కనిపించడు అసలు ఆయన చూసిన వాడే లేడు భూమి మీద అల్లా అది చెప్పినాడు ఇది చెప్పినాడు అల్లా అది చేసినాడు అల్లా కళ్ళు చేస్తున్నాయి కొండలన్నీ బూరిదైనా అదైనా ఇదైనా అంటే అవన్నీ కాదు శరీరం లోపల ఇప్పుడు మనకు జ్వరం వస్తుంది దగ్గు వస్తుంది పరిశం వస్తుంది నీళ్ళ వల్ల వస్తుంది లోపల నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా సమస్తము కొండలు సప్త సముద్రాలు అన్నీ సూర్యకిరణాలు కూడా మన శరీరంలోనే పెట్టి అల్లా మనకి ఈ శర్మాన్ని కప్పేసినాడు ఎప్పుడైతే శరీరం లోపల విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో వాడు పక్కాగా కురాన్ చదివినట్ల శరీర విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటాడో వాడు పక్కాగా భగవద్గీత చదివినట్ల శరీరం లోపల తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్మ గురించి తెలుసుకుంటాడో వాడు పక్క బైబుల్ చదివినట్ల కాబట్టి ఇప్పటి నుంచైనా ఎవరో పెద్దలు చెప్పినారు మనం చేస్తామనుకోకుండా ఈ ఈ మూడు దైవ గ్రంథాల్లో ఏముంది ఇందులో ఏం తెలుసుకోవాలో మనం కుల మతం అనేది మనుషులు సృష్టించుకునేది దేవుడు ఎక్కడ చెప్పలేదు ఏ గ్రంథంలో కూడా మత ప్రస్తావన లేదు ఉంటే చూపించండి ఎక్కడైనా కూడా దైవ గ్రంథాలలో మత ప్రస్తావన ఎక్కడైనా ఉంటే చూపించండి అలా కుల మతం గురించి ఎక్కడ చెప్పలేదు అందరికీ రెండే కళ్ళు రెండే ముక్కు ఒకటే నోరు రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు తప్ప ఏ మతస్సును కూడా మూడు కాళ్ళు మూడు చేతులు ఏమీ లేవు ప్రతి జీవరాశికి ప్రతి మనిషికి ఇవే అవయవాలే ఉన్నాయి మనిషి అనేది ఈ విధంగా తను ఏదో గొప్ప అనిపించుకోవడం ఇవన్నీ చాటారు తప్ప అందరికీ చావు పుట్టకలు అందరికీ ఒకటే 
అందరికీ ఆకలి దప్పిగా అందరికీ ఒకటే అందరికీ ఒకే కోరికలే ఉన్నాయి ఒకరి కోటి ఒకరి కోటి ఏమీ లేవు కాకుంటే దైవ జ్ఞానం కూడా ఒకటిగానే ఉంది మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాం ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇప్పుడు భగవద్గీతలు కానీ ఏమి తీసుకుంటే ఇప్పుడు సంక్రాంతి పండుగ చేస్తాం దాంట్లో కూడా జ్ఞానార్థం ఉంది కానీ ఈరోజు గంగిరెద్దులు తిరగడం అది ఇది చేయడం దానికి సరిపోయింది బైబిల్ ఉంది ప్రభు చెప్పినది ఎంతో గొప్ప వాక్యాలు అయితే ఏదో కోరిక నిమిత్తంతో ఆయన చర్చికి పోయి ఆ రక్తం కారుతుంటే ఏడ్చుకుంటూ పోయి ఏదేదో కోరికలు కొడతాయి ఆయన చెప్పినాడు అట్లా అసలు ఆయన ఆ స్థితిలో చూసి మనం ఎలాగో కోరుతున్నాం మన నాయనకు ఒక దెబ్బ తగులుతేనే మన నాయన నాకు ఆస్తి ఈ ఆస్తి అంటావా నువ్వు బాగుండు నాయన తర్వాత చూస్తాంలే అంటాం కానీ అటువంటిది మనం కోరికల నిమిత్తంతో కోరుతున్నాం అదే కురాన్ లేకొస్తే ఎక్కడైనా ఆ విషయం ఉంది రంజాన్ అంటే ఏంది అసలు జకాద్ అంటే ఏంది నమాజ్ అంటే ఏంది రోజా అంటే ఏంది ఇవన్నీ ఎన్నో విషయాలు తెలియజేసినాయి కదా ఈరోజు ఒక పీర్ల పండుగ ఉంది పీర్ల పండుగ అంటే ఎంత పూర్వం పవిత్రంగా చేసేవారు ఈరోజు తాగుడుపోతలకు ఉపయోగపడింది ఈ పండుగ ఎంత పవిత్రంగా ఉండదు దాని గురించి ఒక్కసారైనా ఎవరికైనా తెలుసా శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వరుల వారు చెప్పేవరకు ఆ పండుగ విషయమే ఇంతవరకు భూమి మీద ఎవరు చెప్పలేదు పీర్ అంటే ఏంది ఎంతో గుర్తుగా హస్తం చూపించి అందులో నీకు మూడు ఆత్మల వివరం జీవాత్మ ఆత్మ పరమాత్మ పంచభూతములతో నువ్వు తయారైనవని హస్తం పెట్టి ఆ విధంగా అందరికీ చూపించేవారు కానీ అక్కడ గుండెం ఎందుకు తోగేవారు ఏదో మా మన ఇంటికాడ కొట్టేకి బరువైన మొదలైన తీసుకో ఆ గుండెం లేస్తే ఆ గుండెం ఆపద చేస్తే కాలిపోతే ఏదో మనకు పుణ్యం వస్తుంది లేని అట్లా కాదు కర్మ అనేది ఈ కట్టెల్లాగా ఉండైనైనా ఒక చిన్న గిఫుల ద్వారా ఏ విధంగా కాలిపోతాయంటే గురువు దగ్గర నువ్వు జ్ఞానం తెలుసుకొని ఒక చిన్న గిఫులతో ఇంతలా వద్దు ఎట్లా కాలుస్తావో రగిలించుకొని రగిలించుకొని అట్లా నీవు కూడా జ్ఞానం తెలుసుకొని గురువు దగ్గర నీ కర్మను కాల్చుకుంటే ఈ విధంగా చెయ్యి అని అక్కడ గుండెం తోగి చూపించారు కానీ ఆ విషయమే తెలియదు ఏదో పిల్లు పండుగ అంటే గొప్ప చేసుకునేవని జలసాలు చేయడము పండుగలు చేయడం బంధువులు తీసుకోవడం టైం చెప్తే బీర్లు బార్లు తాగడం దీనికి ఉపయోగించినాం మనం అసలు ఒక్కసారి అయినా ఇది ఎందుకు అని ఎవరైనా ఒకసారి యోచన చేస్తే కదా దాని మీద జ్ఞానం దొరికేది ఊరందరినీ పిలిచి పూర్వం పెద్దలు ఈ విధంగా చెలియేసేవారు రెక్కల గురం అంటే ఏంది సందమామ అంటే ఏంది చందమామను పెట్టి నక్షత్రం ఎందుకు పెట్టినారు అంటే నువ్వు ఈ విధంగా కర్మను కలుసుకొని చందమామకి జ్ఞానానికి గుర్తు నక్షత్రం మోక్షానికి గుర్తు నువ్వు జ్ఞానం తెలుసుకొని మోక్షానికి పో అని నక్షత్రం పెట్టి చూపించారు అంత గొప్ప పండుగను ఈరోజు ఎందుకు పనికిరానికి దాని కింద లెక్కచారం అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నుంచి అయినా ఈ మూడు దైవ గ్రంథాల్లో ఏమున్నాయి అని తెలుసుకోవాలని మా యొక్క అభిలాష తప్పో ఒప్పో నాకు తెలీదు కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు నేను ఏం మాట్లాడాలని నాకు తెలియదు తోలేవాడు ఏం మాట్లాడచ్చు అది జరిగింది సమస్త జీవరాశుల శరీరంలో తండ్రిగా ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ అంశగా ఈరోజు దైవ జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా మనకు అందిస్తున్నటువంటి నా గురు మన గురువైనటువంటి శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వరుల వారి పాద పద్మములకు సాష్టాంగ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ మాటలు మేము ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాము కురాను గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము పదహారో అధ్యాయము కురాను గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం యాభై ఒకటవ వచనాన్ని చదువుకుందామండి అల్లాహు ఇలాగ సెలవిచ్చాడు ఇద్దరు ఆరాధ్య దైవాలను కల్పించుకోకండి ఆరాధ్య దైవం మట్టుకు ఆయన ఒక్కడే కాబట్టి మీరంతా కేవలము నాకే భయపడండి ప్రియమైన వారులారా కురాన్ గ్రంథంలో రాయబడినటువంటి ఆనిముత్యాలలో ఎంతో అత్యంత ప్రపంచానికి తెలియవలసినటువంటి విలువైనటువంటి ఒక ముత్యము ఈ ఆయుత్తు ఈ ఆయుత్తు గనక దైవ భక్తి శ్రద్ధ కలిగినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఈ ఆయుత్తు అర్థమయ్యిద్ది అర్థం చేసుకోవాలని శ్రద్ధ పెట్టుకుంటే మతంలోనూ లేకపోతే ఒక వర్గంలోనూ ఏదన్నా ప్రపంచ సంబంధమైన కోరికలలోనూ ఉన్న వాళ్ళకి 
బహుశా ఈ వాక్యం అర్థం కాకపోవచ్చు సహోదరి చెప్పినట్టు బయట చూపు చూసే వాళ్ళకి వాక్యం అర్థం కాకపోవచ్చు నిన్ను నీ లోపల ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ తండ్రిని ఎరిగి వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తావో ఖచ్చితంగా అర్థమయ్యిద్ది అయితే వాస్తవంగా ఈ ఆయుత్తు మాకు అర్థం కాలేదు గతంలో ఈ ఆయుత్తు మాకు అర్థం కాలేదు దీనికి సంబంధించి యోహను సువార్త ఐదో అధ్యాయము ఎన్నో వచ్చినాం బ్రదర్ ఇరవై ఆరో వచ్చినం కూడా మాకు అర్థం కాలేదు ఇంతకుముందు మేము బైబుల్ గ్రంథాన్ని చాలాసార్లు చదివాము మాకు కురాన్ గ్రంథాన్ని చదివాము ఇక్కడికి రాకముందు ఎందుకు చదివామంటే కురాన్లో బైబుల్ని గూర్చి సపోర్ట్ చేసే వాక్యాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో బైబుల్ని క్రైస్తవ్యాన్ని గొప్ప స్థితిలో మేము ప్రజెంట్ చేయటానికి కురాన్ని వాడుకుందామని చదివాం కురాన్ మీద భక్తితో చదవల ఆ రోజు కురాన్ని మేము చదివినప్పుడు ఇస్లాం సమాజంలో ఫజుల్ అర్ రహ్మాన్ గారు అని ఈసీఎల్లో హైదరాబాద్ దగ్గర ఇస్లామిక్ ప్రొబిగేషన్ సెంటర్ ఒకటి ఉంటే వాళ్ళు మమ్మల్ని పిలిచారు మూడు రోజుల సమావేశం ఇస్లాం సహోదరుల సమ మధ్య అక్కడ ఎన్నో వాక్యాలు చర్చించినప్పుడు ఏసు చనిపోలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని రహ్మాన్ గారు మాట్లాడటం జరిగింది అప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన విషయాలు ఎక్కడో వాస్తవాలు ఉన్నాయని మాకు అర్థమయ్యింది ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడినప్పుడు అందులో ఆయన వాక్యానికి ఎంతో దగ్గరగా మాట్లాడినట్టు మాకు మాకు అర్థమైంది మరి క్రైస్తవ సమాజం అంతా ఎందుకు నమ్మటం లేదు అని మేము ప్రశ్నించుకోవటం మొదలెట్టాం సరే ఆ విషయం కొన్నాళ్ళకి వదిలిపెట్టేశాం అయితే వీళ్ళు కురాన్ చదువుతున్నారు బైబుల్ చదువుతున్నారు కానీ బైబుల్ని కురాన్ని సపోర్ట్ చేసుకోవటానికి చదువుతున్నారని మాకు అర్థమైంది మేము అలాంటి వాళ్ళమే బైబుల్ని సపోర్ట్ చేసుకోవటానికి కురాన్ చదువుతున్నాం మేము కూడా మాలాంటి వాళ్ళే వారు అని మాకు అర్థమైంది ఎవరి మతాన్ని వాళ్ళు గొప్ప చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా మాకు అర్థమైంది కానీ బయట ఎక్కడో మేము గొప్పగా బోధిస్తున్నాం వాళ్ళు గొప్పగా బోధిస్తున్నారు కలిసి ముందుకు వెళ్తున్నాం ఒకే స్టేజ్ మీద మేము కలిసి మాట్లాడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి కానీ లోపల ఎక్కడో అసంతృప్తి అంటాడుతుంది ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఈరోజు చెప్పబడిన వాక్యమే ఇక్కడ చెప్తున్న మాటలో ఆరాధ్య దైవము ఎవరు అంటే అల్లాహు అన్నాడు ఇద్దరు దేవుళ్ళని కల్పించుకోకండి అన్నాడు అంటే ఇద్దరిని కల్పించుకోవద్దంటే దేవుడు అక్కడని చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది మళ్ళీ ఆయనకి ఆయన ఆరాధించండి నాకు భయపడండి అన్నాడు ఇప్పుడు ఆరాధించండి ఆయన అన్నప్పుడు ఎవరిని ఆరాధించాలంటే అల్లాహునే ఆరాధించాలి చాలా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది అల్లాహుని ఆరాధించాలని మరి ఆయనకి భయ ఆయన ఆరాధించండి అని చెప్పిన వాడు ఎవరు చెప్పిన వాడు ఎవరంటే అల్లాహు అని ఉంది ఇక్కడ అల్లాహు మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడు ఆయన ఆరాధించండి అని చెప్తున్నాడు చెప్పేవాడు ఎవరు అల్లాహు చెప్తున్నాడు ఎవరిని గురించి చెప్తున్నాడు అల్లాహు గురించి చెప్తున్నాడు అల్లాహును ఆరాధించమని అల్లాహు చెప్తున్నాడు అంటే ఇద్దరు అల్లాహులు ఉన్నారా అనేటువంటి ఆలోచన చదివి విచక్షణతో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి అర్థం అవక తప్పదు ఇద్దరు దేవుళ్ళని కల్పించుకోకుండా అన్నాడు కదా మరి అదేమిటి అని ప్రశ్నించుకుంటే వాస్తవంగా దేవుడు ఒక్కడే వాస్తవం దేవుడు ఒక్కడే ఏ విషయంలో ఆరాధించబడే దేవుడు ఒక్కడే ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ఉన్నవాడు ప్రపంచమంతా అనుమనుమున ఉన్నవాడు పరమాత్మ అయినటువంటి వాడు ఒక్కడే అని భగవద్గీత గ్రంథం చెప్తుంది బైబుల్ చెప్తుంది కురాన్ గ్రంథం చెప్తుంది కానీ ఆయనకి మనకి సంబంధం ఉందా అంటే ఎన్నోసార్లు చదివాను యోహను సువార్త నాకు అర్థం కాల యోహను సువార్తలో ఒక మాట ఎప్పటికీ నాకు అర్థం కాదనుకున్నాను యోహను సువార్త ఒకటో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినలో ఏ కాలం మంది అయినను మీరు ఆయన స్వరం వినలేదు ఆయన చూడలేదు అన్నారు అంటే దేవుణ్ణి చూడాల దేవుణ్ణి చూడనప్పుడు ఆయన స్వరం వినప్పుడు ఆయన మాట వినప్పుడు ఆయనకి మనకి ఎలా సంబంధం ఉంది ఎలా పరిచయం ఉంది ఆయన మనకి ఎలా తెలుస్తాడు మీకు తెలియబడని చెప్పేసాడు యేసుప్రభారు మరి తెలియబడిన వాడు ఒకడు ఉన్నాడు కదా తెలియబడిన వాడు ఎవరు అంటే ఆయన్నే పరమాత్మ అని భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది ఆయన్ని అల్లాహు అని చెప్పబడింది కురాన్లో ఆయన్నే యహోవా అని చెప్పబడింది బైబుల్ ప్రకారంగా చూస్తే అయితే మరి ఆరాధించబడేవాడు యేసుప్రభ అంటాడు దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించ అంటే ఆయన ఆరాధించబడుతున్నాడు అంటే ఈ ఆరాధించబడేవాడు మరి తెలిసాడు 
ఆరాధించబడని వాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు మనకి తెలియల అంటే ఇద్దరు అల్లాహులు ఉన్నారు బైబుల్లో ఇద్దరు యహోవాలు ఉన్నారు భగవద్గీతలో ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉన్నారు ఒకడు ఆరాధింపబడేవాడు ఒకడు ఆరాధింపబడేవాడు ఒకడు ఏ అక్కరా లేనివాడు అనే సంగతి చాలా స్పష్టంగా మా గురువు అయినటువంటి నా గురువు అయినటువంటి శ్రీ 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 ప్రబోధానంద యోగేశ్వర్లు చెప్పేదాకా ఎంతవరకు నాకు తెలీదు ఆ విషయం తెలిసినప్పుడు మేము అనుకున్నాం ఇక్కడే ఆయన చెప్పినప్పుడు మేము ఇక్కడ కూర్చొని విన్నాం ఈ క్షణాన్ని నేను ఎలా చనిపోతే సార్ నేను పుట్టినందుకని నాకు ఎన్నోసార్లు అనిపించింది బయటికి బయటికి చెప్పుకోలేదు బయటికి తెలీదు నాకు కళ్ళంటే నీళ్లు తక్కువే తప్ప నా హృదయంలో ఆనందం ఈ క్షణాన్ని ఇలా నేను సరిపోతే చాలు నాకు ఆన్సర్ దొరికింది నాకు సమాధానం దొరికింది ఈ సమాధానం ఇంతవరకు నాకు చెప్పిన వాడే లేడు ఇటువంటి సమాధానం చెప్పే చోటు ఇక్కడ ఉందా అని చెప్పి నాకు తెలుసు నేను ఎంత ఆనందించాను నేను ఎంత ఆత్మానందం పొందామో మాకు తెలుసు ఆ తర్వాత ఒక విషయం తర్వాత ఒక విషయం ఒక విషయం తర్వాత ఒక విషయం బైబుల్లో నాకు అర్థం కాని ప్రతి విషయం ఎక్కడ అర్థం అవటం మొదలైంది బైబుల్ చదివినప్పుడు అర్థం కాని ప్రతి విషయం ఎక్కడ అర్థం అవటం మొదలైంది అక్కడ అర్థం కాదు ఇక్కడ ఎందుకు అర్థం అవుతుంది అని మా లోపల మేము ప్రశ్నించుకున్నాం ఎవరిని మేము అడగల అక్కడ అర్థం కాల ఇక్కడ ఎందుకు అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఏం చెబితే అర్థం అవటం అని కారణం ఏంటి నా కంటికి కనపడింది నా చెవులకి వినపడింది ఇక్కడ ఎందుకు వినపడుతుంది అని ఆలోచిస్తే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు నాకు భయపడని ఎవడైతే చెప్పాడో పురాణ గ్రంథంలో ఆయన ఆరాధించండి నాకు భయపడండి ఆ నాకు భయపడమని ఎవరికి భయపడాలి అల్లాహుకే భయపడాలి ఎవరు అల్లాహు ప్రపంచమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ ఆ పరమాత్మే ధర్మం తప్పినప్పుడు క్రైస్తవ్యంలో ధర్మం తప్పినప్పుడు ఇస్లాంలో క్రై ధర్మం తప్పినప్పుడు హిందూ మతంలో ధర్మం తప్పినప్పుడు ఆ ధర్మాన్ని సరి చేయడానికి ఆయన తప్ప భూమి మీదకి వచ్చేవాడు ఎవడో లేడు ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి ఉన్న దేవుడు పరమాత్మ ఒక జీవుడిగా నీలాంటి నాలాంటి మనిషిగా భూమి మీదకి వచ్చి చెబితేనే తప్ప ఈ సంగతి అర్థం కాదని నాకు అర్థమైంది ఎవరికి అర్థమైన అర్థం కాకపోయినా ఈ సంగతి నాకు అర్థమైంది ఈ సంగతి అర్థమైన తర్వాత దీన్ని కాదనే వాడు ఎవడని ఉన్నాడా నేను ఈ సంగతులు తెలుసుకున్న తర్వాత ఇది నిజమని నేను బతుకున్నాను కాబట్టి చెప్తున్నా క్రైస్తవ మతాన్ని చెప్తున్నాను ఇస్లాం మతానికి అదే పజుల్ రహమాన్ గారి ఫోన్ చేసి చెప్పాం క్రైస్తవ మతంలో పిడి సుందరరావు శిష్యులకు చెప్పాం రంజిత్ తోపిరి గారికి చెప్పాం అనేక శాఖల వాళ్ళకి చెప్పాం ఒక్కడు 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 ఇప్పటి వరకు మా ముందు నిలబడి ఇది తప్పు నువ్వు మాట్లాడేదని మా ఆవిడ ఇప్పటికి లేడు ఇప్పటికి లేడు ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు అంటే ఇక్కడ చెప్పబడే మాటలు రైట్ అయినప్పుడు మీరు నోరు మూసుకుని ఉండవలసిన అవసరం వచ్చిందనే సంగతి మాకు అర్థమైంది యేసు ప్రభువారు అన్నాడు ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో మీరు చెప్పండి అన్నాడు యేసు ప్రభువారు గుడ్డివాడిని స్వస్థపరిస్తే ఇస్త్రాంతి దేనాన్ని పని చేయకూడదు నువ్వెందుకు పని చేసావు అని యేసు ప్రభువుని అంటే అప్పుడు యేసు ప్రభువారు అంటాడు ఆ రోజు విశ్రాంతి దినమున మేలు చేయట ధర్మమా కీడు చేయట ధర్మమా నేను చేసింది మేలు తప్ప అని అడిగాడు యేసు ప్రభారు ఒక్కడు 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 నోరెత్తలేదు ఆ రోజు అందరూ చూస్తున్నారు ప్రభువుని కానీ నోరెత్తల ఎందుకో తెలుసా మత పిచ్చిలో ఉన్న దొంగ బాధుకులుగా ఉన్నారు వాళ్ళు దొంగ బాధుకులుగా ఉన్నారు ఈ రోజు లేరాలంటే వాళ్ళు ఈ రోజు మూడు మతాల్లో ఉన్నవాడు చీమ కుట్టినట్టు వాడు దొంగల్లా ఉన్నారు ఎవడైనా సరే చెప్పబడి త్రైతం అనేది ప్రకటించబడుతుంది ఈరోజు నోరెత్తి మాట్లాడుతున్నారు ఈ వాక్యం ఇది అని చెప్తున్నారు ముస్లింస్ క్రైస్తవులు హిందువులు మూడు మతస్తులు కూర్చొని ఇంత గొప్ప వాక్యాన్ని చర్చిస్తుంటే ఇప్పటికీ గుడ్డోళ్ళు అయిపోయారా ఇప్పటికీ చెవుటోళ్ళు అయిపోయారా ఎప్పటికైనా చెవులు ఉంటే యేసు ప్రభు ఆ రోజు అన్నాడు చెవులు గలవాడు వినును గాక అన్నాడు చెవులు లేవు కాబట్టి మూసుకుని కూర్చున్నారు అక్కడ మనుషులు చెప్తున్న మాటలు అయితే పలించం ఇక్కడ మనిషి చెబుతున్న మాట కాదు ఇది మహాశక్తి మహాశక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు తాళగలిగే వాడు ఉన్నాడా నిలబడేగా వాడు వాడు ఉన్నాడా దీన్ని కాదనే వాడు ఉన్నాడా ఆసియా నుండి ఆ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అమెరికా నుండి అలస్కా వరకు వెళ్తుంది బోధ కాదనమనండి ఎక్కడ ఎవడు నిలబడతాడో నిలబడమనండి అంటే ఒక్కడ నిలబడలేదు కారణం చెప్పబడిన మాటల్లో సత్యం ఉంది చెప్పబడే మాటల్లో జీవం ఉంది చెప్పిన వాడు ఎవరో తెలుసా నాకు భయపడనని ఎవడు చెప్పాడో వాడే చెప్తున్నాడు ఆయనకే భయపడాలి ఈ ప్రపంచంలో ఎవడికి భయపడవలసిన అవసరం లేదు ఆయనకి తప్పం కూడా భయపడితే వాడు ఎవడంటే దైవద్రోహి ఎవడికి పడితే వాడికి భయపడేవాడు దైవద్రోహి దేవునికి భయపడే వాళ్ళం మేము ప్రపంచంలో ఎవడికి భయపడం ప్రాణం అప్పుడే పోతే పోయింది అనుకున్నాము ప్రాణం ఇప్పటికి ఆయుష్ ఇచ్చాడు మాకు ఇంకా రేపించిన ఇలాగా మాట్లాడతాం ఎల్లుండిచ్చినా మాట్లాడతాం మాకు ఎంత ఆయుష్ ఇచ్చిన ఇలాగా మాట్లాడతాం భయపడేది లేదు సావాలనుకున్నాం మేము ఎప్పుడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన చెప్పిన జ్ఞానం విని మేము తృప్తి పొంది సావాలనుకున్నాం మా ఆకలి
నా దగ్గర ఉంది అన్నాడు ఎవడన్నా అన్నాడు ఈ ప్రపంచంలో నా దగ్గర ఉన్న ఆహారం మీ దగ్గర ఉందని ఎవడన్నా అడిగాడా ఈరోజు యోగేశ్వర్ వారు చెప్తున్నాడు నేను చెప్పిన సంగతులు చెప్పేవాడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవడో అది కాదు ఆ రోజు ప్రభు మాట్లాడింది అది కాదు ఈరోజు ఏం మాట్లాడేది అదే యశు ప్రభు చెప్పాడు నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు లాగా మాట్లాడేవాడు ఎవడు ఆయనే ఆదరణకర్త అని చెవులు ఉంటే వినండి లేకపోతే సత్యాన్ని ఒప్పుకోకపోతే పక్కకు పోండి మనుషులు ఇప్పుడు త్రైతజ్ఞానం ఏం చెప్తున్నాం మా సంఘంలో లోపుల్లో అనేక చోట్ల చెప్తున్నాం చాలా చోట్ల చెప్తున్నాం మా ముందు మాట్లాడినాడు మా పక్కన మాట్లాడుతున్నారు వెళ్ళి ఎవరు పిరికోళ్ళు ఎవరు పిరికోళ్ళు అండి మేము ధైర్యంగా మాట్లాడుతున్నాం మేము మాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన తండ్రి ఎవరిని మేము నమ్మాం పరమాత్మను నమ్మాం దే నా తండ్రిని ఆత్మను నమ్మాం ఆత్మను నమ్మినప్పుడు మేము ధైర్యంగా నిలబడ్డాం మరి ఆత్మను నమ్మరాడు ఆత్మను నమ్మరాడు కాబట్టి అక్కడ మామూలు ఆమోలు ఆమోలు మాట్లాడుకుంటా తప్పుడుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు మత పిచ్చిలో పట్టుకున్నారు ఇప్పటికీ ఆయన వచ్చి చెప్పి ఇప్పటికీ ఇన్ని గ్రంథాలు ఇచ్చి ఇంత జ్ఞానాన్ని ఆయన సంపూర్ణంగా అందిస్తుంటే చెవి దొంగ తేలు కుట్టిన దొంగల్లాగా ఉంటాను భయం లేదా ఇప్పుడు వరకు సిగ్గులేదా ఎవరికైనా అడగవలసిన పరిస్థితి ఈరోజు ఒక జ్ఞాని తెలుసుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా మేము అడగవలసి వస్తుందంటే ఎంత పరిస్థితి ప్రపంచానికి దాపరించింది సత్యాన్ని ఒప్పుకోకపోయింది కాక యథార్థం వైపు నా రావాల్సింది కాక అహంకారాన్ని అడ్డేసుకుని మత పిచ్చిలో మేమే బాధుకులు మేమే గొప్పవాళ్ళం అనుకుని ఈరోజు ఎక్కడో సాటు మోటుగా మాట్లాడుకునే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఆ రోజు ఉన్న శాస్త్రులకి పరిశ్రేయులకి ఈరోజు ఉన్నటువంటి వీళ్ళకి ఏమన్నా తేడా ఉందా అంటే ఏమాత్రము తేడా లేదు అందుకే సుప్రభారు అంటాడు హృదయ శుద్ధి గలవారు దానిలో హృదయ శుద్ధి గలవారే ఇక్కడ ఉన్నారు హృదయ శుద్ధి లేనివాడు ఎక్కడికి రాడు చెప్పిన ఆవిడికి ఎందుకు ఎక్కట్లేదంటే లోపల వాడు ఎక్కించట్లా ఎందుకు ఎక్కించట్లా ఎవరికి భయపడాలో వాడికి భయపట్ల ఎవరికి భయపడకూడదా వాళ్ళకి భయపడుతున్నారు వాళ్ళు మేము ఎవరికి భయపడాలో వాళ్ళకి భయపడటం వల్ల ఇంత గొప్ప వాక్యాన్ని ఆయన అందించడం జరిగింది అందుకే ఆహ్వాన సువార్తలో చెప్తున్నారు వాక్యాన్ని ఇదే వాక్యం ఎన్న ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన చూడండి ఎంత మార్చి ఉండదు ఏముంటుందంటే తండ్రి తనంతటి తాను ఎలా జీవం గలవాడై ఉన్నాడో కుమారుడు కూడా తనంతటి తాను జీవం గలవాడై ఉండటానికి అధికారం ఇవ్వబడింది అన్నాడు తండ్రి అంటే ఎవరు ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి ఉన్నవాడు ఆయన తనంతటి తాను జీవం గలవాడు ఏ అక్కర లేనివాడు ఆయన అలాంటి వాడేనంట కుమారుడు అంటే మరి ఆత్మదేవుడు కుమారుడు అంటే ఎవరో భగవంతుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ ఈ భగవంతుడు ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి ఉన్న పరమాత్మ అయ్యుండి జీవుడిగా వచ్చాడు ఇక్కడికి జీవుడిగా వచ్చినప్పుడు తండ్రి ఏమయ్యాడు జీవుడి కంటే గొప్ప హోదాలు కనపడుతున్నాడు అందుకే ఆయన కంటే ఈయన గొప్ప హోదాలు కనపడటం వలన తండ్రి తనంతటి తాను ఎలా గొప్పవాడై ఉన్నాడో కుమారుడు కూడా తనంతుడు తాను గొప్పవాడై ఉండటానికి అధికారం ఇవ్వబడిందని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు మళ్ళీ ఈ జీవుడు అనేవాడు పరమాత్మ హోదాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆత్మ కూడా ఆయనకి లోబడవలసిందే ఆయన మాట వినవలసింది అంటే ఇద్దరు అల్లాలు ఉన్నారనే సంగతి స్వామివారు చెప్పి ఇప్పుడు రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి తెలియజేశారు ఎంతో స్పష్టంగా ఇప్పుడు కురానికి ఆ రోజు మతాన్ని కాపాడుకోవడానికి కురాన్ చదివాను ఈరోజు దైవ గ్రంథం అని తెలుసు కురాన్ మళ్ళీ పట్టుకోవడం జరిగింది ఇంత గొప్ప వాక్యాన్ని ఇంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని మాకు అందించినందుకు నా తండ్రి అయినటువంటి ఆయనకును ఈరోజు సాకారంగా దేవుని జ్ఞానాన్ని అందిస్తున్నటువంటి నా గురువు అయినటువంటి యోగేశ్వరుల వారికి కూడా పాద నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ మాటలు ఎందరితో ముగిస్తూ ఉన్నాం మనకందరికీ గురువు అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక సిద్ధాంతకర్త బ్రహ్మ విద్యా శాస్త్రం బోధించినటువంటి తండ్రి అయినటువంటి ఆ గురువు గారికి మొదటగా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు క్రైస్తవ సోదరులకు ఖురాన్ వాక్యం ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది ఆ వాక్యాన్ని గురించి చర్చించడానికే ఇక్కడ మనం కూర్చొని ఉన్నాం ఆ వాక్యాన్ని ఇప్పుడు మీకు తెలియజేస్తానని తండ్రి నాలో ఉండి తెలియజేస్తున్నాడని ప్రకటించుకుంటూ ఆ వాక్యం ఎంత ఏమిటంటే అల్లా సెలవిస్తున్నాడు అల్లా సెలవిస్తున్నాడు ఇద్దరు దై ఆరాధ్య దైవాలను ఎంచుకోకండి కల్పించుకోకండి ఇద్దరు ఆరాధ్య దైవాలను కల్పించుకోకండి ఆరాధ్య దైవం మాత్రము ఆయన ఒక్కడే ఆరాధ్య దైవం మాత్రం ఆయన ఒక్కడే నాకు మాత్రం భయపడండి అనేది ఆ వాక్యం ఇక్కడ మనము ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ఆరాధ్య దైవాలను కల్పించుకోకండి అని మన వాక్యం చెబుతుంది అయితే ఇద్దరు ఆరాధ్య దైవాలు 
ఉన్నారు అనే విషయమే ప్రపంచానికి తెలియదు ఫస్ట్ మొదటగా మనం గ్రహించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ఆరాధ్య దైవాలు ఉన్నారు అనే విషయము దైవ గ్రంథాలలో చెప్పి ఉన్నప్పటికీ మూడు గ్రంథ మూడు దైవ గ్రంథాలలో చెప్పి ఉన్నప్పటికీ ఈ ఇద్దరు దైవ గ్రంథ ఇద్ద ఇద్దరు దేవుళ్ళను గుర్తించకుండా ప్రపంచం అంతా నేటి వరకు ఆరాధ్య దైవము ఒకడే ఉన్నవాడు కూడా ఆయన ఒక్కడే అని మాత్రమే అన్ని దైవ గ్రంథాలు చదివిన వారు కూడా అదే విధంగా అర్థం చేసుకునే ఉన్నారు కానీ ఇద్దరు ఆరాధ్య దైవాలు ఉన్నా ఇద్దరు దైవాలు ఉన్నారనే విషయమే ప్రపంచానికి ఇంతవరకు ఎవరికి అర్థం కాలేదు అందువల్లనే బైబిల్లో కానీ ఖురాన్లో కానీ భగవద్గీతలో అత్యంత స్పష్టంగా చెప్పినప్పటికీ అక్కడ ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉన్నారనే విషయం తెలపకపోవటం వల్లనే మనకు ఇప్పటి వరకు అంటే శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వర్లు అనేటువంటి గురువుగారు వచ్చి మనకు బోధించే వరకు ఇద్దరు దైవ దేవుళ్ళు ఉన్నారనే విషయము మనకు అర్థం కాలేదు అర్థం కాకపోవటం వల్లే ఈ మూడు దైవ గ్రంథాలు ఏ మతస్థులకు మాకు అర్థమైందని చెప్పుకునే ఏ మతస్థులకు కూడా ఇప్పటి వరకు ఆ బైబిల్ గ్రంథం క్రైస్తవులకు కానీ ఖురాన్ గ్రంథం ముస్లింలకు కానీ ప్రథమ దైవ గ్రంథం అయినటువంటి భగవద్గీత హిందువులకు కానీ అర్థం కాలేదు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ త్రైత సిద్ధాంత రూపంలో జీవుడు ఆత్మ దేవుడు అని ముగ్గురు ఉన్నారని ఆయనే ముగ్గురుగా ఉన్నాడని ఆయనే ముగ్గురుగా విడిపోయి ఉన్నాడని అత్యంత స్పష్టంగా బోధించబడిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఇద్దరు దైవ గ్రంథాలు ఉన్నారనే విషయం ఎంతో కొంత చాలామందికి గ్రంథాలు చదివిన వారు ప్రతి ఒక్కరికి తెలియబడింది ఇప్పుడు ఇద్దరు దైవ దేవుళ్ళలో ఎవరిని ఆరాధించాలి ఎవరిని ఆరాధించకూడదు అనే విషయము ఇద్దరు ఉన్నారని తెలిసినప్పుడు మాత్రమే ఎవరినో ఒకరిని ఆరాధించాలని తెలుస్తుంది ఎవరినో ఒకరిని ఎవరిని ఆరాధించాలి అని ఎవరు చెప్పారు ఎక్కడ చెప్పారు మరి ఇద్దరు ఎవరిని ఆరాధించాలంటే ఆ గ్రంథాలలోనే ఒక దేవుడు ఇంకొక దేవుణ్ణి ఆరాధించమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏడ ఉన్నారు ఎట్లా ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు అనే సంగతి మనకు త్రైత సిద్ధాంత ద్వారం ద్వారానే తెలియబడింది మొట్టమొదటగా మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న దైవ గ్రంథాల ఆధారంగా తెలుసు చూసినట్టయితే అనంతమైనటువంటి విశ్వం అనేది లేనట్టు లేనప్పుడు కూడా ఈ ప్రపంచమంతా లేనప్పుడు కూడా ఉన్నవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయనే దేవుడు ఆ దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనే ఈ సర్వ ప్రపంచాన్ని ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించినాడు ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించినప్పుడు ఈ విశ్వాన్ని ఐదు భాగాలుగా సృష్టించి ఉన్నాడు ఆకాశం గాలి అగ్ని నీరు భూమి అనే విధంగా సృష్టించినాడు ఆయన సృష్టించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఏ పని చేయకుండా ఊరుకున్నాడు ఇంకా ఏ పని చేయకుండా ఊరుకున్నప్పుడు ఆయనకు ఏ పని లేనివాడుగా పేరు పొంది ఉన్నాడు ఏ పని పే లేనివారుగా పేరు పొందిన తర్వాత మిగతా ప్రపంచం ఈ సృష్టించబడిన ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రపంచం నుంచి తయారు చేయబడిన జీవులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జీవులను సృష్టించడానికి ఆ జీవులను పాలించడానికి ఆ జీవులకు తెలియవలసిన జ్ఞానం కానీ ప్రపంచ జ్ఞానం కానీ పరమాత్మ జ్ఞానం కానీ ఏదైనా తెలియ తెలియజేయటం కోసం వాళ్ళని పాలించటం కోసము తన లోపటి నుండే అంటే ఒక్కడై ఉన్న ఆ పరమాత్మ నుండే ఆ యో ఆ యహోవా నుంచే లేకపోతే ఆ అల్లా నుంచే మళ్ళీ తిరిగి తన కుమారుడుగా ఆత్మను ప్రవేశపెట్టాడని అన్ని జీవరాశుల శరీరాలలో ఆ ఆత్మ ప్రవేశ పెట్ట పెట్టబడిన తర్వాతనే వీరికి ప్రాణం అనేది బయటికి వచ్చిందని వాళ్ళంతా జీవిస్తున్నారని వాళ్ళందరికీ అంటే ఇప్పుడు నడుస్తున్న ప్రపంచానికి మొదట తెలియ మొదట తెలియజేసినటువంటి మొదట సృష్టించినటువంటి సృష్టి ఏదైతే ఉందో ఆ సృష్టికి పరమాత్మ ఒకడే ఆధారంగా ఉన్నాడు మిగతా జగత్ అనే ఈ జీవరాశుల సృష్టికి తన కొడుకును సర్వ అధికారాలు ఇచ్చి ఉంచాడు 
ఆయన ఏలుమని చెప్పాడు ఆ విధంగా ఇద్దరు ఆరాధ్య దైవాలు ఉన్నారని జగతికి ఒక ఆరాధ్య దైవం ఉన్నదని ఈ జగతికి ఉన్న ఆరాధ్య దైవాన్నే మీరు ఆరాధించాలి ఆయనే నా కుమారుడని ఇవన్నీ ఇంత స్పష్టంగా మనకు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరు బోధించి చెప్పలేదు స్వామివారి దైవ గ్రంథాల ఆధారంగానే ఇటువంటి స్పష్టమైన ఆధారం మనకు దొరికింది దొరకకపోయి ఉండి ఉంటే మనం ఇప్పటికీ లోకంలో ఏ విధంగా అందరూ అర్థం చేసుకొని ఉన్నారో అన్ని గ్రంథాలను అదేవిధంగా మనం అర్థం చేసుకుని ఉండేవాళ్ళం కానీ మనం మనకు ఇక్కడ వచ్చిన పెద్ద మంచి అదృష్టం ఏంటంటే ఈ స్వామివారు మనకు గురువుగా లభించడమే పెద్ద అదృష్టం ఈ అదృష్టం ద్వారా మనకు రే ఇద్దరు దైవ గ్రంథాలను ఇద్దరు ఇద్దరు దేవుళ్లను విడదీసుకొని చూసేటువంటి అవకాశం దొరికింది అయితే పరమాత్మ నన్ను ఆరాధించవద్దని చెప్తున్నాడు నాకు పని లేదు మీకు ఎవరైతే కల్పించబడి చెప్పినానో నా కుమారుని ఎవరినైతే కల్పించినానో ఆయననే మీరు ఆరాధించండి ఆయనను ఆరాధిస్తేనే మీకేమైనా ఫలితం లభిస్తుంది ఆయనకే అన్ని నా యొక్క అన్ని అవసరాలు అన్ని విశిష్టతలు అన్ని నాకేమి ఉన్నాయో అన్ని ఆయనకే నేను అప్పగించాను మీరు ఆయననే ఆరాధించండి అని చెప్పడం జరిగింది అందుకే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇద్దరు అల్లాలు ఉన్నాను అని తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే మీరు ఇద్దరు అల్లాలను ప్రకటించుకోకండి అంటే మీ ఇద్దరు అల్లాలను ఆరాధించే వాళ్ళు కాదు ఆరాధించే దైవం మాత్రం ఒక్కడే ఆయనే నా కుమారుడైన ఆత్మ నా కుమారుడైన ఆత్మకే అన్ని వివరాలన్నీ అన్ని చేసే పని మొత్తం అతనికి నేను ఉపయోగించాను నేను పని లేకుండా ఉన్నాను నాకు మీతో సంబంధం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది అందువల్ల ఈరోజు మనము ఇద్దరు దేవుళ్ళను తెలుసుకున్న తర్వాత ఏ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలో ఏ దేవునికి భయపడి ఉండాలో కూడా మనకు దివ్య కురాణంలో చెప్పబడింది కాబట్టి అల్లాహే చెప్తున్నాడు ఏమని ఇద్దరు దైవాలను కల్పించుకోకండి ఆరాధ్య దైవం మాత్రం మీకు ఒక్కడే ఆయనే నా కుమారుడు నాకు మాత్రం భయపడండి నాకు మాత్రము భయపడండి ఆరాధించేది మాత్రం నన్ను కాదండి నా కుమారుణ్ణే ఆరాధించండి కాబట్టి త్రైత జ్ఞానం తెలిసిన తర్వాత స్వామివార గ్రంథాల ద్వారా మనకు త్రైత జ్ఞానం తెలిసిన తర్వాతనే ఇద్దరు దైవ గ్రంథాలు ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉన్నారని మనకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మనం ఆరాధించే విధానం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే సక్రమంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు లేకపోతే మనం ఒక్కర ఒక్రమంగా ఒక్క దారిలో పోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మనకు శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వర్ల వారు చెప్పినట్టు మన దైవ గ్రంథాలలో ఇద్దరు ముగ్గురిని తెలియజేయబడింది దేవుడు జీవుడు ఆత్మ అని మనకు జీవుడమైన మనము ఆత్మను ఆరాధిస్తేనే సక్రమైన మార్గంలో ప్రయాణిస్తామని గురువుగారు చెప్పినప్పుడు మనకు అర్థమైంది కాబట్టి దాన్నే మనం తెలుసుకొని ఆరాధ్య దైవం ఆత్మదేవుడని తెలుసుకొని ఆ ఆరాధిస్తేనే సక్రమమైన విధానం అవుతుందని లేకపోతే ఒక్కరి విధానం అవుతుందని తెలుసుకొని మనం అందరము ఆత్మనే ఆరాధించి దైవ మార్గాన్ని చేరుకోవాలని మనందరికీ తెలియజేస్తూ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను దివ్య కురాన్ సందేశంలో ఈ వాక్యం ఎలా రాయబడిందంటే మరియు అల్లాహ్ ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు ఇద్దరిని ఆరాధ్య దైవాలుగా చేసుకోకండి అని దివ్య కురాన్ సందేశం అనే గ్రంథంలో రాయబడింది వాస్తవానికి ఇది సరైంది ఇద్దరు ఉన్నారని ఇద్దరిని ఆరాధ్యంగా చేసుకోవద్దు అని చెప్తున్నట్టు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ముందుగా సిస్టర్ గారు ఒక సిస్టర్ గారు పెద్ద కురాన్ తీసుకొని మాట్లాడారు ముతహ విషాత వాక్యాలు గురించి చర్చించారు వాస్తవం ఏమంటే అవి దేవునికి అల్లాహ్ తప్ప ఎవరికి తెలియదు వాటిని గురించి అడగొద్దని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మరి అల్లా జ్ఞానం అల్లాహే చెప్పాలి అన్నప్పుడు అల్లా జ్ఞానం అల్లా చెప్పాలంటే ఎట్లా చెప్తాడు అల్లా అనే ప్రశ్న వాళ్ళకి వేస్తే కురాన్ ద్వారా అంటారు మరి కురాన్లోనే ఇంకా అర్థం కాని వాక్యాలు అర్థం చెప్పవలసిన వాక్యాలు ఉన్నప్పుడు మరి వాటికి ఎవరు చెప్తారు అనే ప్రశ్న మనం వేస్తే వారి దగ్గర నుంచి ఎటువంటి సమాధానం రాదండి కాదు మీరు అడిగితే మీకు సమాధానం రాదు ఇదే కురాన్ గ్రంథంలో దేవదూతల బారులు తిరిగి ఉండగా 
దేవుని ఆత్మ ఒక నేలమంటి నుండి నరుని తీసి నేలమంటి నుండి ఒక నల్లని మట్టితో నేను ఒక మనిషిని తయారు చేయబోతున్నాను ఆయన మీద నా ఆత్మను ఊది పంపుతున్నాను అక్కడ దేవదూతలందరూ సాష్టాంగ పడి నమస్కరిస్తున్నారు మీరు కూడా నమస్కరించండి అని ఇదే కురాన్ గ్రంథంలో ఉంది మరి అల్లాహ్ తప్ప ఎవరికి నమస్కరించబడినప్పుడు నమస్కరించకూడదని చెప్తున్నప్పుడు మరి ఒక మనిషిని తయారు చేసి ఆయన ఆత్మను ఊది ఆయన పంపుతున్న ఆయనకి ఆయనే నమస్కరించండి అని చెప్తున్నాడు కదా మరి ఆత్మ రూబ రూబ అల్లా అని యేసుప్రభావారి గురించి కురాన్ గ్రంథంలో రాయబడిన మాట సత్యము అది నూటికి నూరు పాళ్ళు యేసుప్రభు వారు భగవంతుని అంశ భగవంతుడు గొప్ప దైవజ్ఞానాన్ని అందించినటువంటి దేవుడు కాబట్టి అటువంటి ప్రభువు దేవుని ఆత్మ కలిగే దైవజ్ఞానాన్ని చెప్పాడు భూమి మీద దేవుడే ఆత్మ ద్వా ఆత్మ ద్వారా తన జ్ఞానాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు మానవునిగా పుట్టి అందుకని భూమి మీద ఎక్కడ అధర్మాలు పెరుగుతాయో అక్కడ నాకు నేనుగా పుడతాను అని చెప్పినట్లు భగవద్గీతలో వ్రాయబడింది కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి వాక్యము చాలా అద్భుతమైనది మరియు అల్లాహ్ ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు ఇద్దరిని ఆరాధ్య దైవాలుగా చేసుకోకండి ఇద్దరిని చేసుకోవద్దు ఇద్దరు ఉంటేనే కదా చేసుకోవాలనేది ఇద్దరు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇద్దరిని చేసుకోవద్దు అని చెప్తున్నాడు ఇద్దరిని చేసుకోవద్దు అంటే అసలు మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు అనే ప్రశ్న రావాలా ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరిని ఆరాధ్య దైవాలుగా చేసుకోకండి నిత్యంగా ఆరాధ్య దైవం ఆయన ఒక్కడే కావున నాకే భీతి పరులై ఉండండి అని దివ్య కురాన్ సందేశం గ్రంథంలో రాయబడింది అయితే ఇదే విషయం గురించి ఎంతమంది ఉన్నారు అసలు ఎంతమందిలో ఎవరు దేవుడు అనే విషయాన్ని మనం ఈ గ్రంథంలో పరిశీలన చేస్తే ఐదో స్వర డెబ్బై మూడో ఆయుత్తులో ఒక మంచి మాట ఇక్కడ రాయబడి ఉంది అలా ముగ్గురిలో మూడవవాడు అని అన్నారు ముమ్మాటికి తిరస్కారానికి పాల్పడినట్లే ముగ్గురిలో మూడవవాడు అంటే తప్పంట ఇక్కడ ఇద్దరిని చేసుకుంటే తప్పు అక్కడ ముగ్గురిలో మూడవవాడు అంటే తప్పు మరి ఎవరో ఇద్దరిని ఆరాధ్య దైవాలుగా చేసుకుంటే ఇక్కడ తప్పు అని చెప్పాడు అక్కడ ముగ్గురిలో మూడవవాడు అంటే తప్పంట అంటే మొత్తం ముగ్గురు ముగ్గురు ఉన్నారు ఆ ముగ్గురులో మూడవవాడు కాదు మూడవవాడు అంటే తిరస్కార వైఖరిని ప్రదర్శించినట్టు అంటే మూడవవాడు కాడు ఇక్కడ తెలిసిపోయింది తర్వాత ఇద్దరు ఇద్దరి దగ్గరికి వచ్చాం ఇద్దరిని ఆరాధ్య దైవాలుగా చేసుకోకూడదు మరి ఇద్దరు కాకుండా ఎవరు అంటే ఇద్దరులోనే పరమాత్మ అయినటువంటి ఆయన్ని ఆరాధ్య దైవం కాదు ఆయనకు భయపడాలనేది అర్థమవుతుంది మూడవ వాడే పరమాత్మ ఆయన్ని ఆరాధ్య దైవంగా మీరు చేసుకోకండి అని ఐదో స్వర డెబ్బై మూడు ఆయత్తులో చెప్పాడు మరి ఇంకా మిగిలింది ఇద్దరు ఇద్దరిలో ఆరాధ్య దైవం ఎవరు అంటే ఆ ఇద్దరిలో నువ్వు ఒకడు ఉన్నావు జీవ జీవాత్మగా నువ్వు ఒకడు ఉన్నావు ఇంకా మిగిలింది ఎవరు నిన్ను నువ్వు ఆరాధించుకోగలుగుతావా నిన్ను ఆరాధించుకుంటే నీకేం తెలుస్తుంది అసలు ఆరాధన అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆరాధించగలగటానికి ఆరాధన అంటే ఏంటో తెలిస్తే ఎవరిని ఆరాధించాలో తెలియాల తెలుస్తుంది ముందు ఆరాధించడం అంటే ఏంటి ఆరా తీయటం అంటే ఆరా తీయటం అంటే కూపీ లాగటమేనండి ఇందాక సిస్టర్ గారు చదివారు కూపీ లాగాల ఎవరి గురించి లాగాల ఆరా తీయటం అంటే ఎవరిని గురించి ఆరా తీయాలా అంటే నీ నిన్ను గురించి నీకు నువ్వు ఈ శరీరంలో ఉన్నావు నీ పరిధి ఈ శరీరమే అలాగే నువ్వు ఈ శరీరంలో ఎక్కడున్నావో ముందు నిన్ను గురించి నీకు తెలియాలా తర్వాత నువ్వు ఎవరిని ఆరాధించాలో తెలియాలా ఈ ఎవరిని ఆరాధించాలంటే ఆరాధ్య దైవం ఒక్కడే మూడో ఆయన్ని ఆరాధించొద్దు అని చెప్పేశాడు ముగ్గురులో మూడో వాడు అంటే తిరస్కార వైఖరికి పాల్పడినట్టు మూడో వాడు కాదు ఇంకే నువ్వు మొదటి వాడివి జీవాత్మగా ఉన్న నీవు మిగిలింది ఎవరో ఆత్మ మధ్యలో అంటే మూడు ఆత్మలు మూడో ముగ్గురిలో మూడవ వాడు అని చెప్పినాడు కదా ఆ ముగ్గురి గురించిన వివరం భగవద్గీతలో చాలా అద్భుతంగా వివరించారు క్షర అక్షర పురుషోత్తమ అని బైబిల్లో కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ అని చెప్పి బైబిల్లో వివరించారు కురాన్లో కూడా తోలబడేవాడు తోలేవాడు సాక్షీభూతుడు అని మూడు రకాలుగా బై మూడు గ్రంథాలలో కూడా ఈ ముగ్గురి గురించి ఉంది అయితే ముగ్గురిలో ఎవరిని ఆరాధించాలి అంటే మూడవ వాడు పరమాత్మ ఆయన నీ ఆరా ఆరాధించవలసిన అవసరం లేదని నో లాస్ట్ నూట రెండో సురాలో ఆయనకి ఏ అక్కరాలి నూట పన్నెండో సురాలో 
అల్లా నిరాపేక్షాపరుడు ఏ అక్కరా లేనివాడు ఆయనకి ఏ అక్కరా లేదు అంటే ఏ అవసరం లేదు నువ్వు ఆ నీ ఆరాధన అక్కర్లేదు నీతో పని లేదు మరి ఎవరికి అవసరం ఎవరిని గురించి ఆరాధియాలి అంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆత్మగా ఉన్నటువంటి నీ శరీరం అంతా వ్యాపించి నిన్ను నడిపిస్తున్నటువంటి ఆత్మను మాత్రమే ఆరాధించాలని విషయాన్ని ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పారు భయపడాల్సింది ఎవరికంటే ఆ మూడవ వాడైన అల్లాహకు భయపడాలి రెండవ వాడైన ఆత్మకి ఆరాధించాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తుంది మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో కూడా ఇదే మూడో అధ్యాయం మూడో సూర పద్దెనిమిదో ఆయుధంలో కూడా ఇదే చెప్పారు ఆయనే అల్లా మీ ప్రభు ఆయన తప్ప మరొకరెవరు ఆరాధ్యులు కారు సమస్త వస్తువులను సృష్టించింది ఇది ఆరో సూర నూట రెండో ఆయుధులు అండి కాబట్టి మీరు ఆయన్నే ఆరాధించండి అని ఆ ఆరాధ్య దైవరు వారెవరూ లేరు అని అక్కడ చెప్పాడు అలాగే మూడో సూర పద్దెనిమిదో ఆయుత్తులో ఏం చెప్పారంటే అల్లా తప్ప మరో ఆరాధ్య దైవం లేడని స్వయంగా అల్లా ఆయన దూతలు జ్ఞాన సంపన్నులు సాక్ష్యమిస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంకా గొప్ప అల్లా తప్ప ఆరాధ్య దైవం లేడని ఎవరు చెప్తున్నారంట స్వయంగా అల్లా చెప్తున్నాడు ఏ అల్లా గురించి చెప్తున్నాడు అనే ప్రశ్న వేసుకోవాలి అల్లా తన గురించి తాను చెప్పుకున్నాడా అంటే ఆరాధ్య దైవమైన అల్లా గురించి స్వయంగా అల్లా చెప్తున్నాడు అల్లా మాత్రమే కాదండోయ్ ఇంకెవరు చెప్తున్నారంటే ఆయన దూతలు కూడా చెప్తున్నారంట ఆయన దూతలు మాత్రమే కాదు ఇంకెవరు చెప్తున్నారు జ్ఞాన సంపన్నులు సాక్ష్యమిస్తున్నారు నిజంగా ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నారని చెప్ప చెప్పగలిగిన వాడే ఇది తెలుసుకున్నవాడే జ్ఞాని ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నవాడు మాత్రమే జ్ఞాన సంపన్నుడిగా ఈ విషయాన్ని చెప్పగలుగుతాడు తప్ప వేరే కూడా ఎవడు చెప్పలేడు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు జ్ఞాన సంపన్నులు మాత్రమే ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు ఇది చెప్పగలుగుతారు ఏ విషయాన్ని జీవాత్మ ఆత్మ పరమాత్మ అనే మూఢాత్మలు ఈ శరీరంలో ఉన్నాయని ఈ మూఢాత్మల సిద్ధాంతాన్ని తెలుసుకున్నవాడే జ్ఞాన సంపూర్ణుడని కురాన్ గ్రంథం కూడా సాక్ష్యమిస్తుంది అంటే ఎంత గొప్ప జ్ఞానమో చూడండి ఈ త్రైత సిద్ధాంత జ్ఞానము మూడు గ్రంథాలలో ఉంది ఇది బయట ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చింది కాదు మూడు గ్రంథాలలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని అర్థమయ్యే రీతిలో ఒకే సిద్ధాంతము ఈ మూడు గ్రంథ మూడు గ్రంథాలు తెలియజేసిన అదే త్రైత సిద్ధాంతము ఈ మూడాత్మల గురించినటువంటి వివరణ తెలిసి నువ్వు ఏ గ్రంథమైనా చదువు నీకు పరిపూర్ణమైనటువంటి వివరము సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము నీకు అందుతుంది కాబట్టి ఇంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని మనకు అందించినటువంటి శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వరుల వారి పాదపద్మలకు నమస్కరిస్తూ ఇంకొక పదహైదు నిమిషాల్లో మన షఫీ పెళ్ళి ఉంది కానీ ఆయన పెళ్ళి పెళ్ళి పదహైదు నిమిషాల్లో పెట్టుకొని కూడా ఇక్కడ జ్ఞాన చర్చలో పాల్గోవాలి జ్ఞాన చర్చలో ఉండాలి ఇంత గొప్ప జ్ఞానం ఇది మిస్ అవ్వకూడదని ఇక్కడ ఉన్నందుకు ఆయనకు అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఇంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని మనమందరము కూడా అనేకులకు తెలియజెప్పవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉందని తెలి తెలియజేస్తూ ఈ ఈ గ్ర ఈ గ్రంథాలలో నూట వంద గ్రంథాల వరకు స్వామివారు రాసి ఉన్నారు వాటికి ఆధారం బైబిల్ భగవద్గీత కురాన్ మూడు గ్రంథాలు ఈ మూడు గ్రంథాలలో ఉన్న జ్ఞానమే ఈ వంద గ్రంథాలలో ఉంది కాబట్టి ఈ మూడు గ్రంథాలలో ఉన్న శక్తి అంతా ఈ వంద గ్రంథాలలో ఉంది ఆ గ్రంథాలను చదివి సంపూర్ణ జ్ఞానాలు కావాలని కోరుకుంటూ ఇంతవరకు ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినటువంటి స్వామివారి పాదపద్మలకు నమస్కరిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు ఇంతటితో ఈ చర్చను ముగిస్తున్నాం నమస్కారం ముందుగా శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వరుల పాద పద్మలకు నమస్కరిస్తూ మొదలు పెడుతున్నాను నా పేరు సయ్యద్ మహబూబ్ భాషా నేను గూడు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు మండలం ఇందూరు గ్రామం నుంచి వచ్చాను నేను చాలా గ్రంథ స్వామి రాసినటువంటి చాలా గ్రంథాలు చదివాను అందులో అసలైన జ్ఞానం ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నాను అసలైన జ్ఞానం తెలుసుకున్నాను అందులో ముందుగా నేను చదివిన గ్రంథం దయ్యాలు భూతాలు యథార్థ సంఘటనలు ఈ గ్రంథం చదివిన తర్వాత నాకు ఇందో ఏదో దైవశక్తి ఉంది అనిపించింది ఆ రోజు పది గంటలకు గ్రంథం చదువుతూ కూర్చున్నాను తెల్లవారుజామున మూడున్నర వరకు చదువుతూనే ఉన్నాను ఇంకా ఏముంది ఇంకా ఏముంది అనే జిజ్ఞాస తప్ప ఇంకా గ్రంథం పక్కన పెట్టాలని అనిపించలేదు అంత పూర్తిగా చదివిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇది ఒక వ్యక్తి రాసింది కాదు ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న శక్తి రాసిన గ్రంథం ఇది అనిపించింది అక్కడి నుంచి అన్ని గ్రంథాలు చదివాను చాలా గ్రంథాలు స్వామి రాసిన ఒకటి నేను చాలా గ్రంథాలు చదివాను తర్వాత గీతా పరిచయం చదివి భగవద్గీత చదివిన తర్వాత 
మూడు ఆత్మల జ్ఞానం నాకు బాగా అర్థమైంది ఈ మూడు ఆత్మల జ్ఞానం తెలిసిన తర్వాతే నాకు కురాన్లో ఉన్న అతి సూక్ష్మమైన వాక్యాలు ముతషాబిహాత్ అనబడే సూక్ష్మ వాక్యాలు బాగా అర్థమైనాయి అప్పటి నుంచి స్వామి రాసిన అన్ని గ్రంథాలు చదివాను నాకు ఒక జీవితంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగింది నేను అప్పుడు గ్రంథాలు చదువుతున్నాను నేను టీవీ మెకానిక్ని టీవీ పని చేస్తున్నాను నాకు కుడి చేతి బటన్ వేళ్ళకు కరెంటు తగులుకున్నది మొత్తం ఎనిమిది నిమిషాల తర్వాత వరకు వదలలేదు అది అప్పుడు నేను నాకు అనిపిస్తుంది నాకు చివరి క్షణం వచ్చేసింది చనిపోబోతున్నాను అనిపిస్తుంది నాకు కానీ అది ఫీజు బ్రేక్ కావడం వల్ల ఆఫ్ అయిపోయింది ఆ రోజు ఏటో బతికి పోయాను ఆ రోజు రాత్రి స్వామివారు కళ్ళలో కనిపించారు భగవద్గీత చేతిలో పట్టుకొని ఆ భగవద్గీత వైపు ఏలు చూపిస్తున్నారు దాని భావం ఏంటంటే ఈ జ్ఞానం తెలుసుకోవడం వల్లే నువ్వు బతికి పట్టగట్టావు అనే భావంతో భావాన్ని కలిగాను నేను అప్పటి అప్పటి నుంచి ఇంకా ఒక్క గ్రంథం కూడా వదలటం లేదు ఇంతకంటే అత్యుత్తమైన జ్ఞానం ఇంకా సృష్టిలో ఎక్కడా లేదు అనిపించి ప్రతి గ్రంథము చదివేశాను నేను ఇంకా వంద గ్రంథాలు రాసేశారు కాబట్టి మిగతా ఎనిమిది గ్రంథాల కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను స్వామివారు రాసినటువంటి ఎనిమిది గ్రంథాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అవి కూడా పూర్తిగా చదువుతాను అదే నేను ఇంకా ఎవరికి పెద్ద పెద్ద మౌలాలకు కూడా భయపడటం లేదు వాళ్లను ఎదుర్కొనే శక్తి నాకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు వాళ్ళు నాతో మాట్లాడాలంటే భయం వేస్తుంది ప్రతి శుక్రవారం మా ఇంటికి వచ్చి నమాజ్కు రమ్మని పిలిచేవాళ్ళు అంటే ఈ దైవ జ్ఞానం కాకుండా వేరే ప్రపంచ జ్ఞానం చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు కానీ నాకు నచ్చేది కాదు మొదటి నుంచి కూడా నచ్చేది కాదు తర్వాత వాళ్ళు చెప్తుంటే నేను ఒక ఆయతను తీసుకొని చెప్పాను ఒక ఆయత ఉంది సూర పదహారు యాభై ఒకటో ఆయత్తు దాని పేరు అన్నహల్ అది ఈ విధంగా ఉంటుంది ఒకాల లాహుల తత్తహిజు ఇలా హైని స్నైని ఇన్నమా హు ఇలా ఉన్ వాహిదున్ ఫయా ఫర్హాబున్ అంటే ఇద్దరు ఆరాధ్య దేవాలను కల్పించుకోబాకండి అన్నారు అంటే ఇంతవరకు నేను ఒకే దేవుడు అనే భావంతో ఉండేవాడిని కానీ ఇప్పుడు దేవుడే చెబుతున్నాడు ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉండారు ఇద్దరిని ఆరాధించబాకండి మీ ఆరాధ్య దైవము ఆయన ఒక్కడే కాబట్టి మీరంతా నాకు భయపడండి అన్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఇద్దరు దేవుళ్ళు ఉన్నారు పెద్ద ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనే చెబుతున్నాడు మీకు ఆత్మగా ఉన్నటువంటి దేవుడే మీ శరీరంలో ఉండి మీకు అంతా నడిపిస్తూ అన్ని పనులు చేస్తున్నాడు ఆయన మీకు మీకు శరీరంలోని కార్యకర్తగా ఉన్నాడు ఆయన్నే మీరు పూజించండి అయితే నాకు మాత్రం భయపడండి అని చెప్పడం జరిగింది నేను ఇదే విషయాన్ని పెద్దవాళ్ళని అడిగాను వాళ్ళు ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఒకే దేవుడు ఉన్నాడు అది తప్పు అది అట్ట చెప్పకూడదు ఎప్పుడు క్షమించడానికి పాపం వస్తుంది అట్ట చెప్తే అన్నారు సరే మీకు వస్తుందో లేదు తెలియదు కానీ అంటే స్వామివారు రాసినటువంటి గ్రంథాలు అన్ని చదివిన తర్వాత మూడు ఆత్మల గురించి క్షరుడు అక్షరుడు పురుషోత్తముడు ఈ ముగ్గురు గురించి తెలిసిన తర్వాత నాకు చాలా బాగా కురాన్ అర్థమైంది ఈ మూడు ఆత్మలు గురించి తెలియకపోతే కురాన్లో ఒక్క ముక్క కూడా అర్థం అయ్యే పరిస్థితి ఉండేది కాదేమో తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కూడా అవకాశం ఇవ్వాలి కాబట్టి మరల ఇంకోసారి శ్రీ శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధన దైవీశ్వరుల పాద పద్మలకు నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు ఆదికర్త ఆదరణకర్త సృష్టికర్త నా తండ్రికే తండ్రైన శ్రీ ఆచార్య ప్రభోదానంద యోగీశ్వరులకి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసుకుంటూ నేను మొట్టమొదట జ్ఞానం ఎలా తెలుసుకోబడిందంటే ఒకసారి నాది మొబైల్ బిజినెస్ అండి నేను సెల్ ఫోన్ వ్యాపారం అయి చేసేవాడిని పదకొండు జిల్లాలకు ఇచ్చేవాడిని కడప కర్నూలు అన్నంతా అలా ఇచ్చేటప్పుడు ఒకరోజు మా తాతకి బాగాలేకుండా వచ్చింది అని చెప్పి చెప్పారు ఆయనది ముత్తుకూరు హరప్రసాద్ రావు ఆయన పేరు మా తాత పేరు బాగాలేకుండా వస్తే ఆయన పేరు కూడా తప్పు చెప్పేవాడు నీ పేరేందని అడిగితే ఆయన పేరు హరప్రసాద్ రావు అయితే సుబ్రహ్మణ్యం నా పేరు అని చెప్పేవాడు అప్పుడు నాకు జ్ఞానం తెలియదు మేమందరం ఏం దబ్బ పెట్టి చెప్పాడని చెప్పి నవ్వుకునేవాళ్ళం నేను మా తమ్ముడు అందరం నవ్వుకుంటుంటే కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఇంకా అతని మెదడులో నీరు చేరిపోయింది ఇంకా బతకడు చెన్నై తీసుకెళ్ళిపోండి అక్కడే బాగవుతుంది అని చెప్పారు తర్వాత తీసుకెళ్ళారు చెన్నైకి 
అయినా కానీ అక్కడ డెంగ్యూ అయితే టైఫాయిడ్కి ట్రీట్మెంట్ చేశారు ఇంకా బతకరని చెప్పి నెల్లూరు తీసుకొచ్చి నారాయణ హాస్పిటల్లో నీరు తీసేసి ఇంటికి పంపించారు అయినా కానీ ఇంకా బతకతాడని ఎవరు అనుకోలేదు అప్పుడు నేను బుచ్చి నెల్లూరు బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో ఒక ఆయన అప్సర్ భాష అని ఉన్నాడు ఆయన బయట గ్రంథాలు పెట్టుకొని కూర్చో ఉన్నాడు కూర్చో ఉండేసరికి నాకు దెయ్యాల పోతాల యథార్థ సంఘటనలు గ్రంథం కనపడింది అది ఇవ్వండి నేను చదువుతాను అని చెప్పి అన్నాను ఆయన ఏం మాట్లాడకుండా ఇచ్చేసాడు తర్వాత ఇంకా నాకు మంత్రాలకు సంబంధించిన అవన్నీ కావాలి పుస్తకాలు మంత్రశక్తి మీద వాటి మీద నాకు శ్రద్ధ ఉంది అవి ఇవ్వండి అంటే అట్లాంటివి ఏం మా దగ్గర లేవు అని చెప్పి మంత్రం మహిమ గ్రంథం ఇచ్చాడు తెలుగు మంత్రం ఆ చదివినప్పుడు ఫస్ట్ చదివింది ఆ గ్రంథం చదివాను దెయ్యాల పోతాల యథార్థ సంఘటనల కంటే ముందు ఆ చదివిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది ఈయన ఎవరు అని చెప్పి ఆయనకి ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉన్నాను ఈయన ఎవరో సాధారణ వ్యక్తి కాదు ఇట్లా రాయరు ఎవరు గ్రంథం ఈయన ఎవరో చెప్పండి అంటే మీకు అప్పుడే చెప్పండి నేను ఇంకా చాలా గ్రంథాలు చదవాలి మీరు అప్పుడే మీకు చెప్పలేను అన్నాడు అదేంది చెప్పండి నేను ఎవరిని నమ్మను అసలు అంత తేలిగ్గా మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది చెప్పండి అని అడిగాను అడిగితే నాకు అప్పటికీ డౌట్ ఉంది ఏంది కృష్ణ పరమాత్మే మళ్ళా పుట్టాడా చెప్పండి అంటే దానికి సమాధానం చెప్పలా కాదు అని అతను చెప్పలా చెప్పపోయేసరికి ఇంకా అడుగుతూ అడుగుగా సరే సమాధి గ్రంథంలో లాస్ట్ రెండు పేజీలు చదవండి అన్నాడు అనేసరికి దేవుడు అని చెప్పి తెలిసింది హిందువులకి ఒక దేవుడిని కాదు కదా పూజించేది చాలామంది ఉన్నారు కదా ఇంతకు ఏ దేవుడు అన్నా సరే చదవండి తెలుస్తుందని ఇంకా కొంత శ్రీకృష్ణుడు దేవుడు ఆ భగవంతుడు అట్లా ఇంకా గ్రంథాలు ఇస్తూ ఉన్నాడు ఇస్తే అప్పుడు అర్థమైంది ఆయన అని తర్వాత మా తాత దగ్గరికి ఆ గ్రంథం తీసుకొని వెళ్ళాను వెళ్ళంగానే మీరు ఎందుకు వచ్చారు ఈ గ్రంథం ఎందుకు తీసుకొచ్చారు బయటకు వెళ్ళండి అన్నం తినేసి రండి టిఫిన్ తినేసి రండి అనే చెప్పేవాడు ఆ గ్రంథాన్ని చూసి భయపడేవాడు అప్పుడు అర్థమైంది ఆయనకి ఫోన్ చేశా ఇట్లా మా తాతకి బాగాలేదు ఆయనకి సూక్ష్మం వచ్చినది శరీరంలోకి చూస్తారా అంటే ఆయన గ్రంథాలు చదివిన వాళ్ళకే విలువిస్తాడు కానీ ఎవరికి ఇవ్వడు అన్నాడు అనేసరికి కొన్ని రెండు రోజులు ఆ గ్రంథం ఆయన దగ్గర చదవడం అట్ట చేసేసరికి రెండు రోజుల తర్వాత ఏ రాసి ఆయన ఎప్పుడు వచ్చావు అన్నాడు అంటే అదేం తాత రెండు రోజుల నుంచి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను కదా నీకు ఎందుకు తెలియదు అన్నాను లేదరా నాకేం గుర్తులేదు ఆయనకి చెన్నైకి వెళ్ళింది కానీ ట్రీట్మెంట్ జరిగింది కానీ ఏమీ గుర్తులేదు ఆయనకి అప్పుడే ఆ గ్రంథాలకు ఉండే శక్తి నాకు అర్థమయ్యి నా వ్యాపారం కూడా ఆపేసి ఇంకా అదే పనిగా చదవడమే మొదలుపెట్టా గ్రంథాలు చదువుతూ ఉండడం చదువుతూ మాకు గుళ్ళు ఉన్నాయండి అక్కడ నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు జ్ఞానం తెలియనప్పుడు అర్చకత్వానికి వాటికి వెళ్ళేవాడిని వెళ్ళేటప్పుడు ఒక మూసలోళ్ళను కూడా నా కాళ్ళకి దండాలు పెట్టడం అట్లాంటివి జరిగేది దేని వాళ్ళకి మైండ్ ఉందా లేదా ఏందో ఆయన అంత వయసు వచ్చి నా కాళ్ళకి ఎందుకు దండం పెట్టేదని మా తాత వాళ్ళని అడిగితే అదంతే రా మనకు వాళ్ళు దండాలు పెడతారనేది అప్పటి నుంచి నాకు వెళ్ళడం కూడా భలే చిరాగ్గా ఉండింది వాళ్ళందరూ దండాలు పెడితే అట్టు ఉండేసరికి ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత అదేంది అనేది అర్థమైంది మొత్తం జ్ఞానానికి ఉండే శక్తి అసలు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఒక కులం కాదు జ్ఞానం తెలుసుకున్న ప్రతి ఒక్కడు బ్రాహ్మణుడే అప్పటికి గురువు గారికి ఏ విధంగా అయితే బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టడం ఇష్టం లేదో నాకు అలాగే ఇష్టం లేదు కానీ ఎందుకని ప్రపంచపరంగా ఉండే వాళ్ళకి ఇష్టం అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదన్నా నేను జ్ఞానం చెప్పడానికి వెళ్ళాను అనుకోండి ఎవడికన్నా అది వేరే కులస్తుడు అనుకోండి అయ్యా మీరు బ్రాహ్మణులు కాబట్టి చెప్పగలుగుతున్నారు అంటాడు అదే బ్రాహ్మణ కులస్తుడు అనుకోండి విగ్రహాలని తిట్టినా సరే వాడు మనవాడు వెళ్ళి ఎలా తిట్టితే తిట్టాడు అనుకునేవాళ్ళు అది దేవుడు ఆ పరంగా నాకు ఇచ్చాడు కానీ ఇష్టం లేకపోయినా ప్రపంచ పరంగా ప్రతి ఒక్కరికి అది అనేది వాళ్ళు అంటే గొప్పవాళ్ళు అన్న స్థానంలో ఉన్నారు ఎవడు గొప్పవాళ్ళు కాదు ఎవడైతే బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుసుకుంటాడో వాడే గొప్పవాడు అదేవిధంగా రాజు విద్య రాజుగుహ యోగంలో శ్లోకం చెప్పుంటాడు గురువు గారు అభిచేసు దురాచారో భజతే మా మనన్యవాక్ సాధురేవ స మంతవ్య సమ్యగ్వ వసితో హిసహ ఎవడైతే ఎంత దురాచారంతో కూడుకున్న దుర్మార్గుడైనా సరే అన్య చింతన లేకుండా నన్నే ఆరాధించేవాడిని సాధు అని చెప్తాను అట్టవాడు నిశ్చయ జ్ఞానం తెలిసినవాడు ఆ వాడికి ఎప్పుడికైనా మోక్షం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్పాడు అప్పుడు చాలామంది అనుకోవచ్చు ఇదేంది నవ్వడాలు ఏడవడాలు గొడ్డలు ఇట్లా వేసుకుని రావడాలు అవన్నీ ఉంటాయి కదా దాని గురించి అని చెప్పి అందరూ అనుకోవచ్చు అట్లుంటే చెడిపోతాడు కదా ఏందని దానికి కూడా చెప్పాడు క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వచ్ఛాంతి నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి అట్టివాడు శీఘ్రముగా ధర్మాత్ముడైన శాశ్వత శాంతిని పొందుచున్నాడు నా భక్తుడు చెడిపోడని నేను ప్రతిజ్ఞ చేసి చెప్పుచున్నాను అన్నాడు కాబట్టి పరమాత్మే చెప్పాడు వాడు ఎట్టన్నా మీకు సంబంధం లేదు ఆయన వాడు నాకు జ్ఞానం తెలుసుకో ఉన్నాడు నేనెవరో ఎరుగున్నాడు అట్లాంటి వాడికి నేను ఖచ్చితంగా మోక్షిస్తాను నేనే ప్రతిజ్ఞ చేసి చెప్
సరే కాబట్టి దీంతో సెలవు తీసుకు ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు జ్యోతిష్య శాస్త్రం నేర్చుకోవాలని చెప్పి ఇలా పూజారులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని వెళ్ళినప్పుడు అంటే కాకి పిల్ల గురించి కాకి తెలుసు అన్నట్టు వాళ్ళ గురించి మాకు బాగా అర్థం అవుతుంది అదే జ్యోతిష్యం నేర్పిండ్రా అని అన్నాను అంటే అదేం లేదన్నా జ్యోతిష్యం అంటే ఊరికే నీ మనసు మంచి మంచిది అని చెప్పాలా తర్వాత నువ్వు పది మందికి సహాయం చేస్తావు కానీ నీకు ఎవరు సహాయం చేయరని చెప్పాలా అంటే ఎవరన్నా వాళ్ళ భార్య పక్కన ఉందంటే ఇంకా నీ భార్య వచ్చినప్పటి నుంచే నీ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తిరుగుతుందని చెప్పాలి అప్పుడు ఆమె పొంగిపోతుంది అట్లా ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూనే పోవాలి కాబట్టి అదే జ్యోతిష శాస్త్రం అన్నాడు ఒరే పోరన ఆయన నీలాంటి వాడి దగ్గరికి వచ్చాను నేను పోకపోక నేను నేర్చుకోవాల్సిన జ్యోతిష్యం వేరేది ఉందని చెప్పి అప్పుడు గురువు గారు జ్యోతిష శాస్త్రం అనే గ్రంథం రాశాడు అది చూశాను అట్టే జ్ఞానం తెలిసిన తర్వాత ఒకసారి విగ్రహ ప్రతిష్ట అని చెప్పి మన వాళ్ళు తీసుకెళ్ళారు ఇంకా లేకపోయేసరికి రాన్న వెళ్ళాలి వెళ్ళాలని వెళ్ళినప్పుడు నేను అదంతా చూసి నవ్వుకుంటూ ఉన్నాను ఎందుకంటే మన జ్ఞానం తెలిసినందు వల్ల నవ్వుకుంటూ ఉన్నాను అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఒక నలుగురు పూజారు అంటే ఒక పూజారికి చెప్పాడు అరే నువ్వు పోలేరు వచ్చినట్టు ఊగిపోరా అప్పుడు నువ్వు ఊగిపోయిన తర్వాత నేను నీ తల మీద కలశం పట్టుకుంటాడు పక్కన ఒక ఇద్దరు ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు పట్టుకుంటారు అప్పుడు నువ్వు పడిపోకుండా ఉండడానికి ఆ కల పట్టు నువ్వు నీకంటే కూడా కలశం పడిపోకూడదు అది పట్టుకుంటాం అన్నారు అప్పుడు వచ్చి ఏంది రాట్ ఎందుకు చేస్తానంటే అన్న మన అన్న మనం బాగా చేసామని ఇక్కడ జనాలకు అర్థం అవ్వాలా అన్నాడు ఊరు నిజంగానే ఊగిపోవడం ఊగిపోవడం మొదలుపెట్టాడు అది తర్వాత వాడిని మించి యాక్టింగ్ చేయడానికి ఇంకొక ఆమె పక్కన ఊగుతున్నా అది నేను కూడా ఊగుతాను నీకంటే నేను తక్కువగా అట్లా ఇద్దరు ఇంకా ఊగుకుంటూ లాస్ట్కి వెళ్ళేసరికి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు అంటే వాళ్ళ మా వాళ్ళలో బ్రాహ్మణులకి ఏంటంటే వీళ్ళు తక్కువ కులాలు వీళ్ళు ఎక్కువ కులాలు అనేది ఉంటుంది ప్రబోధానంద యోగేశ్వరుల వాళ్ళకి నా సాష్టాంగ నమస్కారములు నేను ఒకరోజు నేను గుత్తి నాది గుత్తి అయితే ఒకరోజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మది ఊరేగింపు జరుగుతుండే ఒకరోజు చూసి చూసి నేను ఊరేగింపులో బయట నిలబడినాను ఇక్కడ సైడ్కి జరుగుతూ ఉంటే వచ్చేసి జనం అంతా వచ్చేస్తున్నారు అంటే ఇన్ ఇప్పుడు ఈయన దేవుడు ఒక దేవుడు వెళ్ళినాడే ఇంతమంది దేవుళ్ళలో ఇతను ఒకడు వెళ్ళినాడే ఇప్పుడు గేరికి ఒకరు అవుతున్నారు కదా ఎవరిని మేము పూజించాలా అనుకున్నా నేను అనుకుంటే దినాం ఒకరు వెళ్ళుతూనే ఉన్నారు ఎవరిని పూజించాలా అనుకున్నా నేను అనుకున్నా ఒక ప్రత్యేకత కనిపిస్తుంది దాంట్లో మన వాళ్ళంతా దేవుని ముద్ర పెట్టుకొని కనిపిస్తుంటే చాలా ప్రత్యేకంగా ఆకర్షణగా కనిపిస్తుంది ఒకతుక్కు ఇట్ల అనుకుంటున్నాను ఒకతుక్కు దేవుని ముద్ర అందరూ నుదిటి మీద పెట్టుకొని చాలా ఆకర్షణగా ఐదు వేల సంవత్సరాల కిందట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నప్పుడు ఇదే పరిస్థితిలో ఉండొచ్చు అనుకున్నా నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నే రోజుల్లో బజారు ఇంత కలగా వెలుగుతుందంటే ఇది దీంట్లో ఏదో ఉంది అనుకున్నాను ఒక తొక్కు ఎంతమంది దేవుళ్ళు దినం ఒక గేరికి ఒక దేవుడు అవుతున్నాడు ఒక తొక్కు వచ్చేసి దీంట్లో ముద్రలు చాలా ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది రెండు పక్కల ఎట్లా దీన్ని పోవాలనేది నాకు అర్థం కాలేదు అర్థం కాక అయినా అటుకి ఏమో లే ఎవరినంటే ఎవరు ఏ పుట్టలో ఏ పాము ఉందో చెప్పలేం కదా ఇప్పుడు ఒక గేరికి ఒక అతను పుడతాడు ఈయన ఈసామి అంటారు పోస్టర్లు వేయించుకుంటారు వీళ్ళని అడిగే ఎవరు లేరా వీళ్ళని ఖండించేవాళ్ళు సంవత్సరాలు పడితే వెళ్తూనే ఉన్నారు వీళ్ళని ఎవరు ఖండించే వ్యక్తులు లేరా అనుకున్నా నేను అనుకున్న తర్వాత సీనా అనే అతను నా ఫ్రెండు నేను నర్సరీ పెట్టాను అతను టమాటో మొక్కలు మిరప మొక్కలకి వస్తుండే వస్తుంటే ఆయన నుదుట మీద కూడా చక్రములు ఉంటాండే ఆయన ఎక్కడో చోట చక్రం ఉండేటోళ్ళు కనపరిచినప్పుడల్లా ఏదో ఒక నాకు అనుభూతి కలిగేది ఇది ఒక గొప్ప శక్తిగా కనిపిస్తూనే ఉంది కానీ నాకు అయినా వాళ్ళని చూసి నేను 
ఈ దేవుని కనుకోకపోయినా వాళ్ళని చూసి మర్యాదగా ప్రవర్తించే అంత నాకు అనిపించేది వీళ్ళని ఏమి ఇది నుదుటి మీద అంత ప్రకాశవంతంగా అనిపిస్తుంది అయినా నేను చాలా గొప్పగా ప్రవర్తించేటోని వాళ్ళ దగ్గర తెలుసుకోకపోయినా కూడా దేవుని గురించి తెలుసుకోకపోయినా కానీ ప్రవర్తించేటోని ఆయన ఏం సినా ఇది మాకే కొంచెం జ్ఞానం చెప్పు చెప్తే మేము ఇంత తెలుసుకోగలుగుతామంటే అంత వివరించి చెప్పేటోడు కాదు చాలా గొప్పదన్నా అనేటోడే అంటే ఏమో మేము హిందువుల్లో పుట్టినాము కనీసం భగవద్గీత అన్నది ఇచ్చి దాన్ని ఇంత చదువుకొని కొంచెం హిందూ మతంలో పుట్టి దాన్ని చదివిన అర్థం కానీ కాకపోని ఒక అనుకున్నా నేను ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ వచ్చేసి ఖురాన్ని వచ్చేసి దొమ్మల మీద అతుక్కుంటున్నారు అసలుకి మనల్ని తాకనీరు కూడా తాకనిచ్చే అవకాశంలో లేదు క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ ప్రార్థన ఏడుపుతో ఉంది ఏవేవో కోరికలతో ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు అయినా నాకు సరిపోలేదు మన దేవుల్లో కాటికి పోయినప్పుడు కూడా నేను పెద్దగా ఏం కోరుకునేటోని కాదు కోరుకునే కూడా తీర్చే అవకాశాలు లేవని నాకు తెలిసిపోయింది ఎప్పటి నుంచో అయినా అందరూ మొక్కు దాంటే ఏదో ఒకటి మొక్కు ఉండేది వచ్చేసేది ఆ క్రమంలో సీనా నేత నా దగ్గర నార తీసుకున్నాడు నార తీసుకొని ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వాల్సి ఉంటే నాకు ఇవ్వద్దు నాకు భగవద్గీత తెచ్చి తెచ్చిసే దాన్ని ఇచ్చినాడు అతను ఇచ్చే ఇంట్లో పెట్టి మళ్ళా మూలకు పెట్టేసిన ఏడర్థమవుతుంది అవి శ్లోకాలు మనకి అర్థం కాదులే ఇంతకుముందు ఏ భగవద్గీత ముట్టుకున్నోని కాదు నేను కూడా పెద్దగా చూస్తే దినం రెండు శ్లోకాలైనా చదివి ఎట్లా వచ్చిన కాడికి చదివి అర్థం చేసుకొని పెట్టేస్తాంలే దీని గురించి మనకి ఏదో భగవంతుడు మనకి రాసి ఇచ్చినాడు కదా అంటున్నారా భగవంతుడు అనేదే తెలుదు జ్ఞానం అనేదే తెలుదు మనకి అసలు భగవద్గీత అనే మన హిందువుల్లో ఎవరు గడ్డకి తీసిన వాళ్ళు లేరు ఐదు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఎక్కడో మూలకు పడిపోయింది అది దుమ్ము పట్టిపోయింది ఆ క్రమంలో ఈ భగవంతుడు వచ్చి దాన్ని బయటికి తీసినాడు బయటికి తీసినాక ఆటికి అందరు రాసినట్టనే రాసి అది ఎవరికి అర్థం కాదులే దాన్ని వివరించి చెప్పలేరు కదా నాలుగు పాయింట్లు రెండు పాయింట్లు మూడు పాయింట్లు చిన్న గీతల్లో ఉంటాయి ఎవరు నష్టం అంటే అది ఇది ఏదండి అంటే మనకి అర్థం కాదు కదా అనుకున్నాను అయినా ఏదో ఆయన గోడల మీద చాలా భగవద్గీత అని చాలా ప్రచారం చేసినారు కదా అని చెప్పేసి అప్పుడప్పుడు తీసి రెండు శ్లోకాలు చదివి మొదలు పెట్టినా పెడితే దాంట్లో భావము చాలా భయంకరంగా బ్రహ్మాండంగా చెప్పినాడు ఆ చెప్పడానికి ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదు అది అటువంటిగా చెప్పింటే చిన్నగా అంతా ఇవ్వగొట్టాను చిన్నగా సాగిచ్చిన దాన్ని సాగిచ్చిన తర్వాత ఒక శ్లోకంలో చాలా అద్భుతంగా రాసినాడు అసలుకి మానవుడు రాయలేడు అసలుకి అది ఎవరు రాయలేరు అది ఇంతకుముందు రాసినారు అది ఎంతో కాలంగా మూలగబడిపోయి దుమ్ము పట్టింది దాన్ని ఛేదించేకి ఒక వ్యక్తి అనేది సరైన వ్యక్తులు రాలే సాక్షాత్ ఆయన వస్తేనే కదా దాన్ని దుమ్ము దులిపేకేది మానవం చేత అవుతుంది అది కాదు చదివిన తర్వాత దాంట్లో గొప్పగా వచ్చినాడు జీవుడు ఎట్ల పుట్టినాడు ఆత్మ అంటే ఎవరు పరమాత్మ అంటే ఎవరు ఎప్పుడు చనిపోతే ఎక్కడికి పోతాము ఎప్పుడు చనిపోతే మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది ఏం చేస్తే జన్మ వస్తుంది అనేది చాలా అద్భుతంగా చెప్పినాడు దాంట్లోనే ఇంత ఉంది ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని బట్టి చీల్చి చెండాడ చెండాడే విధంగా స్వామి చెప్పింటాడు అనేది నాకు తెలిసిపోయింది నాకు ఒక్కొక్క శ్లోకానికే దాంట్లో ఉండే ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని ఒక బుక్ రూపంలో చేసి చీల్చింటాడు అనేది నాకు తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క గ్రంథం ఒక్కొక్క గ్రంథం ఒక్కొక్క గ్రంథము చదవినాను చదివినాక 
దాంట్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక కడ్డం తీసుకొని చీల్ చేసినాడు ఒక్కొక్క దాన్ని చీల్చి మళ్ళీ కరుసుకోకోకున్నట్లా ఏరే ఓడొచ్చి దాన్ని తిప్పేసినాడు తిప్పిపే తిప్పేసినాడు చీల్ చేసి అవుతుకి ఇదికు వేసేసినాడు వేసినాక ఏరే ఓడొచ్చి కరిపించేక అవకాశం లేకోకుండా వేసేసినాడు అట్లా చేసి చేసి ఒక ఇరవై ఐదు గంధాలు ముప్పై వరకు చదివినాను ముప్పై వరకు చదివితే చాలా అసలు కట్టువంటి గ్రంథాలు ఎవరు రాయలేరు మనకి ఇచ్చిన దానికి మనం ఎంతో పుణ్యం చేసుకున్నాము హిందూ మతంలో భగవంతుడు పుట్టి భగవంతుడు కాబట్టి ఇన్ని గ్రంథాలు మనకి ఇచ్చినాడంటే ఇప్పటి నుంచి ఉత్త యోగులే అవుతారు కానీ జ్ఞానులు యోగులే అవుతారు కానీ ఎవరు మూర్ఖంగా ఉండరు ఇంకా ఈ అవకాశం మనకి దేవుడు చాలా దగ్గరగా ఇచ్చినాడు ఇంత దగ్గరగా ఇవ్వడం అంటే హిందువుల్లో అసలుకి ఇంతవరకు ఎవరు ఇవ్వలేదు అట్లే భగవద్గీత మీద తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఇద్దరు స్వా ముగ్గురు స్వాములు కూడా ఉన్నారు ముగ్గురు స్వాములు ఉన్నాక చూసి నేను ఇంత పెద్ద వాళ్ళ దగ్గర ఈయన కు ఈయన పక్కన కూర్చునేకి అవక అధికారం ఉంది అనుకున్నాను నేను అంత పెద్ద ఐదు వేల సంవత్సరాల కిందట ఆ గురువుల దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళంతా ఇట్లా ఏపించుకుంటే ఇంగాడుంది అనుకున్నాను నేను దాని పక్కన వేసుకుంటే అంత పెద్ద గురువుల దగ్గర అప్పట్లో ఎంత పెద్ద గురువులో మనకే తెలుసు కదా అంత పెద్ద గురువుల దగ్గర ఈయన వేసుకున్నాడు ఏ ఇష్టం వచ్చినట్లు వేసుకోబట్టినారు జనం అనుకున్నాను నేను చదివినాక వాళ్ళ ముగ్గురిని తీసేసి ఈ స్వామిని ఒకటే వేయాలనుకున్నాను నేను ఈ స్వామి ఒకటి అర్హుడు కానీ ముగ్గురు అర్హుడు కాదనుకున్నాను నేను నా మనసులో అట్లా బాగా చాలా అసలుకి రాసినాడంటే మన జీవితంలో ధన్యమైనట్టుని ఈ తరంలో ఒక గ్రంథం అయిపోతానే ఆకలి అయినట్లయితే మనిషికి ఇంకో గ్రంథాల మనిషి ఆడున్నాడు తీసుకున్నప్పుడల్లా ఐదు గ్రంథాలు తీసుకుంటే ఐదు గ్రంథాలు అయిపోయే లోపల ఆకలి ఆకలి అయినట్లయితే మనిషికి అయితే అప్పుడు సీనాకు ఫోన్ చేస్తే చాలా ఆకలి ఉందప్ప అప్పుడు బ్రహ్మం గారులు ఒక చోట గురువు శిష్యుడు కలిసి ఒక ఊరికి పోయే చోట అన్నం పెట్టమంటే ఎంత తింటారో తినండి అని రాసి పోస్తారనమాట రాసి పోస్తే సిద్ధయ్య అభయం ఇస్తాడు వీరబ్రహ్మం గారు ఎంత తింటావో తింటారా అని మీరు పెట్టగలరా అంటే పెడతామని రాసి పోసి ఉంటారు అప్పుడు వచ్చేసి వీర వీరబ్రహ్మం గారు వీరబ్రహ్మం గారు ఒక ముద్ద తీసుకొని తిను సిద్ధయ్య అని ఆజ్ఞయిస్తాడు ఆజ్ఞయిస్తే సిద్ధయ్య చాలా గొప్పగా అయిపోతాడు చాలా పెద్దగా అయిపోయి ఒకటే ఎటుకి బీల్చి అరోమరా అని ఇట్లా జనాలతో చూస్తుంటాడు అందరిని మింగేకి అప్పుడు అందరూ భయపడిపోతారు మమ్మల్ని కూడా తింటారు స్వామి మేము తప్పన్నా మేము తినలేరని మీరు తప్పన్నారు మమ్మల్ని కూడా తినే అవకాశం కావు అని అరుస్తుంటాడు ఆకాశం ఎంత ఎత్తయి అప్పుడు అరో అని అరుస్తుంటే కాల మీద పడతారు బ్రహ్మం గారి మీద అందరూ మేము తప్పు చేసినాం స్వామి ఇది ఎత్తయినా కానీ తగ్గి స్వామి ఇవన్నీ మమ్మల్నే మింగేసేదట్టున్నాడు అంటారు అంటే అప్పుడు వండుకొని పిడికడు ముద్ద పట్టుకో అంటాడు కదా బ్రహ్మం గారు అప్పుడు నోట్ లెక్క కొడతాడు అనమాట సిద్ధయ్యకి అప్పుడు అని ఇవ్విపోతాడు అట్లా కదా మన గ్రంథాలు అయిపోతానే అరోమరా అన్ని అట్లుంది అరోమరా అన్ని అట్లుంది ఆకిలి 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 అని అన్నట్లుంది మళ్ళా స్వామివారే ఎన్నో జన్మలకు ఆ ముద్ద కొడితే కాక మళ్ళా మనకి ఆకలి తీరదు అంత అవకాశంగా ఛేదించినాడు మన గురువు గారు అటువంటి పరిస్థితులు మనము ఎవరే కానీ తప్పుకోకూడదు 
దీంట్లో మొత్తం సూక్ష్మంగానే ఉంది కానీ స్థూలంగా ఎవరే కానీ అవకాశమే లేదు చూడండి స్థూలంగానే సూక్ష్మంగా ఉంది అంత మొత్తము మనం చనిపోతే ఎట్లా పోతామో దట్టే మోటు ఉంటుందో అట్లా ఉంది ఎప్పటికే కానీ ఇది మనకి కనపడంది చనిపోయినప్పుడు ఎట్లా పోతామో మనము అట్లా దేవుని జ్ఞానం అంతా మొత్తం నూటికి నూరు పాళ్ళు సూక్ష్మంగానే ఉంది దీన్ని ఎవరే కానీ తప్పించుకో కనపడలేదని చెప్పి పక్కదావ పట్టారు ఎవరే కానీ అసలుకి ఒక పక్కదావ పట్టదండి సూక్ష్మంగానే ఉంది చూడండి ఇదంతా స్వామివారు రాసిండేది ఆత్మలింగార్థము తత్వార్థి బోధిని ఈ రెండు దానిలో చాలా అసలుకి దాని అంత దానిలో అంత ఇది వాళ్ళు మూడు అక్షరాల్లో రాసింటే స్వామివారు చెగనరికి దానిని చాలా భయ అసలుకి జీవితంలో అవి రెండు చదివితే కూడా ఎంతో జ్ఞానం తెలియబడుతుంది చాలా చాలా అసలుకి అద్భుతంగా రాసినాడు ఆ అద్భుతం ఏమిటే రాజర్షి మహర్షి యోగర్షులది కూడా రాసినాడు వాళ్ళకే సాధ్యం పడుకోకుండా అంత అవకాశం ఉంది దాంట్లో రాసింటే చాలా సంతోషమైంది నాకు ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను ఇక్కడికి ఈ మందిరంకు నూతనంగా మొదటిసారిగా జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి వచ్చిన జ్ఞానులకి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను తర్వాత ఈ జ్ఞానాన్ని నాకంటే ముందుగా ఈ జ్ఞానాన్ని స్వీకరించి చాలామందికి తెలియపరుస్తున్న ముందస్తు జ్ఞానులకు కూడా వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను నాకు ఏడెనిమిది సంవత్సరాలుగా ఒక వ్యక్తి పరిచయం ఉన్నారు ఆయనతో నేను అలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఎప్పుడూ అతను నేను గమనించేది అతని ముఖం వైపు చూస్తూ అలా ఉండేది వేరే విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయేవాడిని ఒకరోజు నేను అనయ్య ఏంటి ఈ ముద్ర ఇదేదో కొత్తగా ఉంది దీని గురించి నాకు తెలియట్లేదు ఏమైనా చెప్పగలవా అని నేను అడిగాను అయితే ఇది ముద్ర మాత్రమే కాదు దీని వెనకాల మహత్తరమైన జ్ఞానం ఉంది అది ఒక మాటలో చెబితే పోయేది కాదు ఇది గ్రంథాల ద్వారానే సాధ్యమవుతుందని చెప్పారు నాకు ఆయన ఆయనకి మరొకసారి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి నేను ఇక నేను పయనం అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందేమో ఈ జ్ఞానం అంటే ఏంది ఈ త్రైత సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి నేను ఆయనతో అడిగితే నాకు రెండు గ్రంథాలు ఇచ్చారు ఆ గ్రంథాలను చదివిన తర్వాత నాకు చాలా తక్కువగా అర్థమైంది ఇంకా తెలుసుకోవాలి ఈ త్రైత సిద్ధాంతం ద్వారా చాలా జ్ఞానాన్ని పొందాలి మనం ఆ యోగేశ్వర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన సమయం కూడా ఉంది అని చెప్పేసి నాకు అర్థమైంది దీంట్లో ముందుగా ఆర్యులు ద్రవిడులు అనే ఈ వ్యత్యాసం గురించి చాలా విషయాల్లో నేను చదువుతూ యూట్యూబ్లో కొన్ని వీడియో చూసేవాడిని కానీ ఇక్కడ స్వామీజీ వారు తన గ్రంథంలో చాలా క్లుప్తంగా ఈ ద్రవిడులు ఆర్యులు అనే విషయాలని చాలా క్లుప్తంగా దీంట్లో పొందుపరిచినారు కాబట్టి నాకు చాలా ఆకర్షితులు అయిపోయాను దాంతోపాటు రావణ బ్రహ్మ గురించి అద్భుతంగా చెప్తూ రావణ బ్రహ్మ యొక్క అతని విషయాలను తెలియపరచిన ఈ ఇవన్నీ వీడియోస్ చూశాను స్వామివారి దానికి బాగా ఆకర్షితుని అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చాను నేను చాలా దళిత సంఘాల్లో పనిచేసి ఉన్నాను ఇంతకుముందు కానీ ఈ ద్రవిడ దీని గురించి ద్రవిడ ఉద్యమం ద్రవిడ ఆర్యులు అనే దాని మీద చాలా సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పటికీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఈ మందిరంలోకి అడుగు పెడుతూనే నాకు ఇంకా జ్ఞానం తెలుసుకోవాలా ఇక్కడ ఉండే ఈ వీరందరి యొక్క ఈ సిద్ధాంతం కానీ వీరి యొక్క వీటిని ఏమంటారు హలో విధానం కానీ నాకు చాలా ఇది అనిపించింది దీనికి బాగా ఇదైపోయాను నేను ఇంకా జ్ఞానాన్ని ఇంకా సంపాదించుకొని 
ఇంతటి జ్ఞానాన్ని చాలామందికి ప్రపంచానికి తెలిసే విధంగా ఈ జ్ఞానాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి నేను కూడా ఉంటానని మీకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకోండి విశ్వరూపుడై ఉండి భగవంతుడిగా ఇక్కడ వెలిసి మనందరికీ జ్ఞానోదయం కలిగించి సర్వ మానవాళికి ముక్తి ప్రసాదించే విధంగా మనకు ఆధ్యాత్మికంగా మన అదృష్టం బాగుండి ఇక్కడ వెలిసిన యోగేశ్వరులు వారి పాత పద్మాలకు నమస్కరిస్తూ నేను జ్ఞానానికి ఎలా దగ్గరయ్యానంటే ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి నా పరిస్థితి ఆగమ్య గోచరంగా ఉండేది నేను రకరకాల ఆశ్రమాలకి పోతే చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వాళ్ళు చెప్పే ప్రసంగాలు రామాయణం భారతం భాగవతం ఇవన్నీ చదివేశాను అయినా వాటిలో ఎక్కడ నాకు కావాల్సిన విధానం లభించలేదు అయితే పొదలకూరు కమిటీ నుంచే ఒక సభ్యుడు ఉండి నాకు పరిచయం అయ్యి ఆయన భగవద్గీత త్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీత గ్రంథం నా చెక్ ఇవ్వడం జరిగింది అది చూసి ఒక వారం చదివిన తర్వాత అసలు విషయం నాకు అర్థమైంది నాకు ఏం కావాలనో నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో అసలు నేనెవరో నాకు తెలుసుకునే అవకాశం కలిగింది ఆ తర్వాత నుంచి నేను వాళ్ళ వెంట పడ్డాను అనమాట ఆ గ్రంథాలు ఇవ్వండి నేను చదువుకోవాలి అనేసి ఆ గ్రంథాలని తీసుకొని నేను తీసుకోవడం నేను చదవడం అది వేరు నాకు ఒక కూతురుంది పది సంవత్సరాలు పాప కేవలం కృష్ణుడు దేవుడా భగవంతుడు ఆ గ్రంథం చదివి పదిహేను పేజీలు నాకంటే ఒక వారం ముందు ప్రచారానికి వెళ్ళింది నా నాకంటే నాకంటే కూడా నేను అంగట్లో అంటే మాది బస్ స్టాండ్లో ఒక చిన్న కిరాణా కొట్టండి నా దగ్గర నేను చెప్పే మాటలు విని స్వామివారి ప్రసంగాలు కూడా వింటుంటాను ఆ ప్రసంగాలు విని నా పాప అంటే నా శరీ శరీర కూతురు శరీర కూతురు నాకంటే ఒక వారం ముందు ప్రచారానికి వెళ్ళింది దానివల్ల నేను ఇంకా ఎక్కువ సంతోషపడిపోయినా అనమాట అంటే ఈ విధంగా కూడా దేవుడు నాకు అవకాశం కల్పించాడు నా పాప ద్వారా నాకు ఇంకా జ్ఞానోదయం కలిగించాడు అనేసి అంటే ఆమెతో ఉండే పిల్లకాయలు ఆడుకుంటుంటే ఆ పాప ఇప్పటికి కూడా ఈ రోజుకి కూడా నన్ను వెంబడించి నువ్వు రావాల్సిందే నువ్వు పోవాల్సిందే ఇద్దరం పాదం ఏడకైనా అని చెప్పి ఇప్పటికి ఒక వారం నుంచి పట్టుబట్టి ఏడకి తీసుకొచ్చి అంటే రావాలని ఉండింది కానీ ఆ పసిబిడ్డలు అంత జ్ఞానోదయం అంటే అందుకే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం అనే మాట అనే వాక్యం వినడానికి సామాన్యంగా ఉండొచ్చు కానీ అందులో అర్థం మాత్రం సామాన్యంగా లేదు అది మనం యాభై పర్సెంట్ పెట్టుకున్నా స్వామివారు చెప్పినట్టు పర్సంటేజ్లు లెక్కేసినా అది మన వల్ల అయ్యే పని కాదు ఆ భాగ్యం కూడా ఆ దేవుడే మనకు కల్పించి ఏ జన్మలోనూ మనం ఆయన దగ్గర గొర్రెగానో ఆవుగానో ఉండుంటే తప్ప మనకి సాధ్యమే పని కాదు ఇప్పుడు మన పక్కన నా పక్కన ఉండే అంగళ్ళోళ్ళు కానీ నా పక్కన ఉండే జనాలు కానీ నేను చెప్తుంటే కూడా అంటే చెప్పాలి అనిపిస్తుంది చెప్పిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ లోకంలో లేరు అర్థం కావట్లేదు మనకి ఇంతవరకైనా దేవుడు అనుగ్రహించిండంటే ఏ జన్మలో చేసుకున్న పుణ్యఫలమో అందులో ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే మనం మాతృభాష తెలుగు కావడం ప్రధాన అంశంగా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఇది ప్రధాన వరంగా ఆయన మన భాషలోనే ఉద్భవించింది ఆయన మన భాషలోనే మన కోసంగా మనకు అందుబాటులో అదే ఇంకొక వేరే దేశంలో ఉంటే మనం పోయి పోలేం కదా ఇక్క దగ్గర ఉండే దానికే రాలేకపోతున్నాము ఇంకేడో ఏదే దేశంలో ఉండి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను రని మనం చెప్పినా పోలేము కాబట్టి మనం ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలంగా స్వామివారి ఇక్కడ వెళ్ళడం మన జీవితాలని ఒక దిశ నిర్దేశంగా చూపించడం అసలు మనం ఎవరో తెలియజేయడం అసలు ఎవరు మనం తెలియదు కదా అన్నీ నేనే చేసుకున్నాం నేనే బతుకుతున్నాం నేనే చేస్తున్నాం అనుకున్నాను కాబట్టి మన అందరినందరూ మనందరికీ ఒక దారి చూపించాడు కాబట్టి అసలు మనం ఎవరో మనకి తెలియజేసిన స్వామి గారికి పాద పద్మాలకు నమస్కారం చేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన యోగేశ్వరుల వారికి నమస్కారం చేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను శ్రీ శ్రీ ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగేశ్వరులకు దివ్య నమస్కారములు పాదాభివందనములు నా పేరు శ్రీనివాస్ బోడుపల్ గ్రామంలో ఉంటాను నేను జ్ఞానం తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ఎట్లా ఈ గ్రంథాలు నాకు అందినాయని ముందుగా నేను చెప్పాలి అందుకే నాకు నేను నాకు ఒక మూడు నెలలు ఒక క్రూరమైన జన్మ అంటే ఒక అంటే అది ఏమంటారంటే మూడు నెలలు కాళ్ళు చేతులు వాపులు అలాంటి చర్మ వ్యాధి అది భయంకరమైన చర్మ వ్యాధి అది ఒక పదిహేను సంవత్సరముల నుండి నేను బాధపడుతూ ఉండేవాడిని అయితే కొద్ది కాలంగా మా చిన్నమ్మ ఒక ఆమె ఉండేది ఆమె వచ్చి గ్రంథాలు చదవని చెప్పింది ఆమె గ్రంథాలు తీసుకురానికి నాకు దగ్గర రాలేదు అయితే ఒక నెంబర్ ఇచ్చింది ఆ నెంబరు ఓంప్రకాశ్ చార్య అని 
ఆయన నెంబర్ ఇచ్చాడు ఆయనకు నాకు చాలా దూరం ఉండేది అయినా సరే ఇంకొక నెంబర్ ఇచ్చి హైదరాబాద్ కమిటీ నుంచి కుమార్ అన్న ఆ నెంబర్ ఇచ్చి ఆ కుమారు నాకు ఆ గ్రంథాలు ఒక ఐదు గ్రంథాలు తీసుకొని వచ్చారు ప్రభు సుబోధ ప్రబోధ దయ్యాల భూతాల దేవాల రహస్యాలు మన పండుగలు ఈ యొక్క ఐదు గ్రంథాలు తీసుకొని దేవిని ముద్రతో సహా తీసుకొని నేను ఉన్న హాస్పిటల్ తీసుకొని వచ్చాడు ఆయన దేవునిగా వచ్చి నాకు గ్రంథాలు అందించి ఆయనే ఒక ముద్ర వేసి నాకు పంపించాడు ఈ గ్రంథాలు చదువు నీకు ఆయన్ని ఆయన రక్షణ చేస్తాడు ఏ విధంగా చేస్తాడు అనేది నీకే తెలుస్తుంది అని ఆయన చెప్పారు అదేవిధంగా ఇంట్లో గ్రంథాలు పట్టుకున్న స్థితిలో లేను నేను అదేవిధంగా నేను ఎట్లా అంటే గ్రంథాలు పట్టుకుందామన్న అవి తీయనికి అయితలేదు ఆ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే తీస్తుంటే ఒక పేజీ చదివిన గిన నిద్ర మత్తులోకి పోవడము అలా అలా వారం పదిహేను రోజులు గడిచిపోతున్న సమయంలో ఇక బాగాలేదని ఒకటి దయ్యాల భూత యథార్థ సంఘటనని ముందు నుంచి ప్రారంభించాను కొంచెం కొంచెం చదువుతుంటే అలా దయ్యాలు భూతాలు సూక్ష్మాలు అంటే ఏంది దీని గురించి తెలుసుకోవాలని అదే విధంగా నేను కొంచెం 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 సుబోధ ప్రబోధ ఇవన్నీ చదువుకుంటూ వచ్చిన ఆ కాలంలో నాకు మధ్య కాలంలో ఒక పదిహేను నుంచి వన్ మంత్లో నా నయముకు నాకు ఏంటంటే చర్మ వ్యాధి క్రూరంగా ఉండేది అలాంటిది పదిహేను ఇరవై రోజులలో ఎంత మాయమైపోయినాయంటే మాయమైపోతే అదే కమిటీ వాళ్ళను నెంబర్ ఫోన్ చేసి కుమార్ అన్నకు ఫోన్ చేస్తే ఆ తర్వాత గ్రంథాలు కావాలని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను ఒక పూజా కార్యక్రమం అనేటని పూజ చేసుకోవాలి విధానము తెలియదు నాకు ఎట్లా చేయాలి నేను ఒక హన్మంతు భక్తుని ఏ విధంగా పూజ చేయ ఆ విధంగా నేను ప్రపంచపరంగా చేసిన జ్ఞానపరంగా అనేది నాకు తెలియదు అయితే పూజా విధానం తెలుసుకోవాలని అన్నారంటే ఆ పటము శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని పటము ఇచ్చి సుబోధ ప్రబోధ బుక్కులు చదువుతూ ఆ గ్రంథం ఏ విధంగా పూజ చేయాలని దీపారాధన ప్రతి నిత్యము పొద్దున సాయంత్రం చేసేవాణ్ణి అలాంటి వాణ్ణి ఇప్పుడు ఒక్కరోజు మాత్రమే దీపారాధన చేస్తున్నా ఆ తర్వాత పూజా కార్యక్రమం పోవాలని ముందుకు మా చిన్నమ్మని అడిగితే ఆమె షాపూర్ దగ్గర ఓం ప్రకాష్ చారు ఇంటికి పూజా కార్యం మొట్టమొదటిగా వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టబడడం జరిగింది ఆ రోజు నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఆ రోజు ఇంటికి వెళ్ళాను ఆ పూజా కార్యక్రమం చూసి నాకు అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది ఆ పూజా విధానము తెలుసుకున్నా ఆ విధానం తర్వాత రెండవ ఆదివారము హైదరాబాద్ కమిటీ చైతన్యపురి అక్కడికి వెళ్ళి పూజా కార్యక్రమం చూశాను మీరు ఏం చదివారు అని వాళ్ళు అడిగితే కొన్ని గ్రంథాలు చదివాను అంటే అన్న చెప్పాడు ఈ గ్రంథాలతో చదువుతాయి కాదు నువ్వు దేవునికి సేవ చేసుకో నీ కర్మలు కాలిపోతాయి అని చెప్పారు ఆ కర్మ అంటే ఏంది దాని గురించి తెలుసుకోవాలని నేను అడిగాను అడిగితే అప్పుడు భగవద్గీత నాకు గ్రంథం ఇచ్చారు ఆ భగవద్గీత చదువుతూ మొదలు పెట్టాను ఆ గ్రంథములో జీవాత్మ ఆత్మ పరమాత్మ అంటే ఎవరు అని నాకు ఎవరికి నాకు తెలియదు నేను ఇంతవరకు ఏ గ్రంథం కానీ దేవాలయ బుక్కులు కానీ ఎలాంటి వాడిని చదివేవాడిని కాదు నేను ఒక ప్రైవేటు ఉద్యోగిని అయినా సరే ఈ గ్రంథం చదవాలి అంటే జీవాత్మ అంటే ఏంది జీవుడు ఏం చేస్తాడు ఆత్మ ఏం చేస్తాడు పరమాత్మ ఏం చేస్తాడు అంటే ఈ విధంగా ఉంటుందా అనేది మొదలుపెట్టి శ్లోకాలు చదువుదామనే శ్లోకాలు చదవనికి రాలే అవి నాలుకగిన తిరగట్లేదు నాకు అయినా సరే భావంతో నన్ను ఆ భావంతో దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ భావాన్ని చదువుకుంటూ ముందుకెళ్తూ అది కొన్ని రోజుల వరకు చదివిన ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్ పట్టింది అది చదవనికి ఆ తర్వాత వజ్రవాక్యాలు తీసుకున్నాను వజ్రవాక్యాలు చదివాను ఆ తర్వాత రత్న వాక్యాలు చదివాను ఆ తర్వాత ముందు ఎక్కడంటే మన ప్రచార కార్యక్రమంలో ముందుకెళ్తుంటే మళ్ళీ మరికొన్ని గ్రంథాలు తీసుకోవాలని ఆ గ్రంథాలు తీసుకొని వెళ్తుంటే అల్లా ఒకటి సత్యాన్వేషణ కథ చదవమని చెప్పారు ఆ సత్యాన్వేషణ చదివిన తర్వాత అంటే దేవుడు ఎవరు అనేది నాకు అప్పుడు తెలుసబడినది ఆ గ్రంథాలు ఇంత గొప్పతనం ఉన్నదా అనేది నాకు అప్పుడు ఏర్పడిన తర్వాత అరే జీవాత్మ ఆత్మ పరమాత్మ అంటే ఆత్మనే ఆరాధ దైవం చేసుకోమని చెప్పి ఆత్మనే అన్ని పనులు చేసేవాడుగా ఉన్నాడు ఆయన్ని ఆరాధన చేసుకోమని చెప్పారు కదా ఇది భగవద్గీతలో చెప్పినట్టు ఉన్నటిది ఆయన చెప్పిన విధానాన్ని నేను మొదలుకొని 
ఇలాంటి కాకి నుంచి ముందు పోతూ ఆ దేవునికి సేవ చేసుకుంటూ నేను ముందు ముందుకు వెళ్తున్నానని అదేవిధంగా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలకు నమస్కారం గగనం శూన్యం శూన్యం దైవం దైవం త్రైతమని త్రైతమందుక్షరాక్షర పురుషోత్తములే గలరని సూర్య చంద్ర నక్షత్రములే వాటికి నిలువని తౌరా తింజీల్ కురాను అందలి జ్ఞానం ఒకటని బ్రహ్మకర్మ భక్తి యోగములే ముక్తిని చూపు దివ్వెలని జ్ఞానాగ్నియే సర్వకర్మలను దహించి వేయు శక్తి అని ఆది మధ్యాంత రహితుడైన గురువే ఆ శక్తికి కేంద్రమని ఆది మధ్యాంత రహితుడైన గురువే ఆ శక్తికి కేంద్రమని అంటూ అనునిత్యం మనల్ని జ్ఞాన జ్యోతి వైపు నడిపిస్తున్నటువంటి అక్షయ పాత్రగా నిలిచినటువంటి శ్రీ 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 ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్ల వారి పద్మ పద్మములకు నా యొక్క శాస్త్రాంగ నమస్కారం రములు తెలియచేసుకుంటూ మరియు ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి జ్ఞాన జిజ్ఞాసులందరికీ నా యొక్క స్వాగతాలు మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క త్రైత జ్ఞానంలో నేను అడుగు పెట్టే ముందు అంటే నేను టెన్త్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మా వాళ్ళే భగవద్గీత ఆస్తికులు నాస్తికులు మరియు త్రైత సిద్ధాంతం అను మూడు గ్రంథాలని నాకు ఇవ్వడం జరిగింది అయితే అప్పట్లో చదివాను కానీ అది ఎప్పుడో మా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక టీచర్ చెప్పగా భగవద్గీత ఖచ్చితంగా చదవాలి అనేసి అందుకని మామూలుగా తీసుకొని చదివాను కానీ అది తర చదవడం వల్ల నేను దేవుడికి భగవంతుడికి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇట్లా ప్రతిదీ తెలుసుకుంటూ వచ్చాను కానీ భగవద్గీత కంటే ముందు నేను ఆస్తికులు నాస్తికులు అన్న గ్రంథాన్ని చదివాను ఆస్తికులు నాస్తికులు అన్న గ్రంథం చదివిన తర్వాత అయ్యో ఆస్తికులు ఎవరు లేరా అనే ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఒకసారిగా ఆ తర్వాత ఆ యొక్క బాటలోనే ప్రయాణించాలని చెప్పేసి ఇంకా భగవద్గీతని ఇంకా ఇలా చదువుతూ వచ్చాను ఇంకా ఇలా నేను చదువుతూ రాగా ఇంకా నాకు మధ్యలో ప్రశ్నలు కానీ ఇలా ఎక్కువ వచ్చేటివి అటువంటి వాటికి ఇంకా ఒక అనివార్య సంఘటన వల్ల నేను ఇది చదవాలా వద్దా అనే సిచ్యువేషన్ వచ్చింది ఎందుకని ఇది వృద్ధాప్యంలో చదవాలి కదా ఏం అవసరం అన్నట్లుగా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎదురయ్యాయి ఆ సిచ్యువేషన్స్లో నేను ఇంకా ఏ ఎటువైపు వెళ్ళాలనేది నాకు అర్థం కాలేదు ఆ తర్వాత గ్రంథాల్లో ఉన్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి మేడం వాళ్ళు కానీ సార్ వాళ్ళు కానీ అలా అడుగుతూ వచ్చేదాన్ని అలా అడగటం వల్ల నాకు ఏ అంటే ఒక జడ్జ్మెంట్ కాదు కానీ వాళ్ళు చెప్పిందే చేయాలి వీళ్ళు చెప్పిందే చేయాలి అనేసి అంటే టూ సైడ్స్ ఆలోచించాను ఆ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ప్రపంచ విషయం అంతా కర్మను బట్టి ఉంటుంది దైవజ్ఞానం ఒకటి మన శ్రద్ధను బట్టి ఉంటుందని తెలిసింది ఇంకా ఎక్కువగా నాకు జయశ్రీ మేడం గారు ఇంకా ఆదిశేషయ్య సార్ గారు జిహ్వానంద స్వామి వాళ్ళు ఇంకా బాలయ్య సార్ గారు ఇంకా ఇంకా చాలామంది నాకు సపోర్ట్ చేశారు అంటే ఆ జ్ఞానంలో నాకు వచ్చిన డౌట్స్ని కానీ అలా హెల్ప్ చేశారు కాకపోతే పేర్లు మెన్షన్ చేయొద్దన్నారు కానీ నాకు అంటే శరీర పేరైనా నాకు చెప్పాలనిపించింది అందుకనే చెప్పాను సార్ ఇంకా నెక్స్ట్ జ్ఞానంలో ఈ జ్ఞానంలో ఉండాలని ఎంతో తప్పిస్తూ ఇక్కడికి రావాలని అసలు వస్తానా రానా అనే కన్ఫ్యూజన్లో నేనే ఉండిపోయాను వాస్తవం చెప్పాలంటే కానీ ఈ యొక్క ప్లేస్ని దర్శించుకోవడమే నాకు ఎంతో భాగ్యంగా అనుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరియు ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను రాజయోగీశ్వర క్రీస్తుగా జన్మించినావుగా రక్త చందనం చిందించు రాజువే నీవుగా రైతమే బోధించినావుగా 
నందనం శ్రీరాజ రాజయోగీశ్వర క్రీస్తుగా జన్మించినావుగా భక్త చందనం చిందించు రాజువే నీవుగా రైతమే బోధించినావుగా విశ్వాసయోగాన్ని విశ్వానికే తాకి విస్మయం నందించు వీరుడా కాలాన్ని లోకానికే చూపి అన్మయం మందించు కారుడా వందనం శ్రీరాజ రాజయోగీశ్వర క్రీస్తుగా జన్మించినావుగా రక్త చందనం చిందించు రాజువే నీవుగా రైతమే బోధించినావుగా నీవు గొప్ప భక్తగా వచ్చి గీత జ్ఞానం అందించినావుగా ప్రస్తుత మరల ప్రభువుగా మారి నీవు రక్తధార చిందించినావుగా ధర్మశాస్త్రం లోని పొల్లు గాని సున్న గాని ధరణిలోన హరించిపోవుగా లింగి నేలా గతించిపోయినా గాని నీవు జ్ఞాన బోధ గతించిపోదుగా రాతుగా రాని ఇంజీలుగా మార్చి అందించు సంజీవి దీవుగా ఇంజీలు నే తిరిగి తై తాన చూపించి అంజిల్లు రారాజు దీవుగా వందనం శ్రీరాజ రాజయోగీశ్వర తీస్తుగా జన్మించినావుగా రక్త చందనం చిందించు రాజువే నీవుగా రైతమే బోధించినావుగా గుణములందు మునిగి గురుని జాడ గుర్తు లేని జనుల పాలి సాతాను నీవుగా ెత్తి నిన్ను వెంబడించు వారికే సులువుగానే అతాన్ని చూపగా మనసుతోనే మసలు మనుషులందు నా నీవు మహిమతోన సువార్త చాటగా మనసు మారి మదిన నీదు జ్ఞాన జ్యోతి వెలిగి మహిన జనులే మతాన్ని వీడగా లోకాన్ని ప్రేమించి బాగాను నేటి ఏ కైకై సావి దీవుగా ైకాన్ని ఛేదించి మోక్షాన్ని చేర్చేటి మా కంఠము సావి నీవుగా వందనం శ్రీరాజ రాజయోగీశ్వర తీస్తుగా జన్మించినావుగా రక్త చందనం చిందించు రాజువే నీవుగా రైతమే బోధించినావుగా నీదు కాయమందు చూపి కర్మ కాచి వేసే గురువు నీవుగా భక్తి యోగం నీదు కార్యమందు చూపి ముక్తి బాట వేసే ప్రభువు నీవుగా తండ్రిలాగా మమ్ము ఆదరించి త్రైతగాన బోధ చేసే అల్లావు నీవుగా భర్తలాగా మారి భారమంతమూర్తు మమ్ము కాపు కాసే ఆత్మవు నీవుగా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధ ఆత్మలందు తాగి ఉన్న తత్వాలు నీవిగా నీ ఎందు విశ్వాసమున్ చేటి వాడు మారేను పరలోక జీవిగా వందనం శ్రీరాజ రాజయోగీశ్వర క్రీస్తుగా జన్మించినావుగా రక్త చందనం చిందించు రాజువే నీవుగా సైతమే బోధించినావుగా శ్వాసయోగాన్ని విశ్వానికే చాటి విస్మయం నందించు వీరుడా కారుణ్య కాలాన్ని లోకానికే చూపి అన్మయం నందించు కారుడా
ఇక్కడ ఈ సమావేశంలో కలిసిన వారందరికీ ముఖ్యంగా తెలియజేయడం ఏమనగా మీరు చెప్పేటువంటి విషయాన్ని బాగా శ్రద్ధగా వినాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ శ్రద్ధ మీలో ఉంటే మీలో ఉండేటువంటి ఆత్మ మీకు ఈ గ్రాన్ని అర్థమయ్యేలాగా చేస్తుంది అందువలన మీరు శ్రద్ధను ముఖ్యంగా పెట్టుకోండి అని కోరుతూ మీలో ఉండేటువంటి ఆత్మను కూడా మేము ఏం కోరుతున్నామంటే వినేటువంటి ప్రతి వారికి వారిలో ఉండేటువంటి ఆత్మ ఈ జ్ఞానాన్ని బాగా అర్థం చేయాలని కోరుకుంటూ ఈ ప్రసంగాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి ప్రసంగం యొక్క పేరు కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ ఈ కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అనేది ఏముంటుంది మాకు విచిత్రంగా ఉంది అని మీరు కొంతమంది అనుకోవచ్చు ధర్మం అనే మాట విన్నారు పోయిన నెల యమధర్మ అనేటువంటి మా చెప్పినప్పుడు ధర్మం అంటే ప్రతి వస్తుకు ఓ ధర్మం ఉంటుంది ప్రతి జీవికి ఓ ధర్మం ఉంటుంది అని చెప్తూ దేవుని కూడా ఒక ధర్మం ఉంది అని చెప్పాం దేవుని ధర్మం ఏమంటే మీ పాప పుణ్యాన్ని లెక్కేసుకోవడము తర్వాత వాటిని శిక్షల రూపంలో అమలు చేయడము చనిపోయినప్పుడు మీకు తీర్పు తీర్పు తీర్చడము జడ్జ్మెంట్ చేయడము రేపు జన్మలో ఇటువంటిదే నువ్వు అనుభవించాలని చెప్పి నేను రాసి పంపించి ఆ రాత్రి ప్రకారము నీకు అనుభవింపు చేయడము ఆయన కర్తవ్యము ఆయన దేవుడు అయినా కానీ అనుభవించేసేటప్పుడు యముడు ఆయన ధర్మం ప్రకారము మీ కర్మను అనుభవింపజేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన యమ ధర్మ అంటుంది ఆయన ధర్మం మారడు ధర్మం ఏమాత్రము ఏమనుపటిగా ఉండడు కాబట్టి ఆయన యమ ధర్మ పెద్ద ధర్మ పరుడు అని చెబుతున్నాం మనం అంటే పెద్ద ధర్మాన్ని ఆచరించేటువంటి వాడు ఒక్క ఏమాత్రం కొద్దిగా కూడా ఆయన మనకు రాయితీ ఇచ్చేది లేదు పొగడ్తలకు ఒకవేళ మనం తిట్టినా కానీ ఆయన ఎక్కిచ్చేది లేదు రాసుకుంటాడు ఈ జన్మలో ఏం చేసుకుంటాడు రాసుకుంటాడు దాని ప్రకారం మన జన్మలో నీకు శిక్ష వేస్తుంటాడు అనమాట అది తీర్పు తీర్చేటువంటి అధికారము నీలో ఉండేటువంటి దేవునికి ఉంది తర్వాత శిక్షను అమలు చేసేటువంటి విధానము ఆయనకే ఉంది తర్వాత నీ పాప పుణ్యాలు రాసి పెట్టుకునే విధానం కూడా ఆయనకే ఉంది నీలో గుప్తంగా ఉండేటువంటి రహస్యంగా ఉండేటువంటి వాడు ఎవరు అంటే నీలో ఉండేటువంటి దేవుడే ఆయన ఏమన్నా ఏం ఆయన ఏమో ఉంటే నీలో పాప పుణ్యాలు రహస్యంగా రాసి పెట్టుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన విచిత్రంగా ఎవరికీ తెలియకుండాడు కాబట్టి చిత్రగుప్తుడు అనేటువంటి పేరు కూడా ఆయనకి వచ్చింది చిత్రగుప్తుడు ఆయనే యమధర్మరాజు ఆయనే తర్వాత అందరి శరీరాల్లో ఉండి నీకు బయట నుంచి యమకింకర్లాగా ఇబ్బంది పెట్టేవాడు కూడా ఆయనే ఇది ధర్మం అంటే ఇంతకుముందు కొంత మనం అర్థం చేసుకున్నాము అది ఆయన ధర్మం ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ధర్మాలు ఏమేమి మనం చూసుకుంటే దేవుని ధర్మాలు దేవునికి ఉంటాయి మన ధర్మాలు మనకు ఉండాలి జీవుని యొక్క ధర్మం ఏమి అంటే దేవునే తెలుసుకునే విధానం ఏదైతే ఉందో దాని అదే ఇదే ధర్మాలు సరే మనకు అధర్మాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్నో అంటే కొన్ని ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇప్పుడు ఐదోది ఒకటి వచ్చింది అనుకుంటాం కొత్తగా అంటే ధర్మ అధర్మాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అనే విషయం చాలామంది తేల్చి చెప్పలేకపోయినారు కానీ శాస్త్ర ప్రమాణంగా భగవద్గీత శాస్త్రాన్ని ఆధారం చేసుకొని చూస్తే మనకు నాలుగు అధర్మాలు ఉన్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో రెండు వేల సంవత్సరాల పూర్వం నుంచి మనకు మతము అనే అధర్మం ఒకటి వచ్చింది ఈ మతం అనే అధర్మం ఆ నాలుగు అధర్మం కంటే పెద్దగా ఉంది అనుకుంటాం మనం పెద్ద చిన్నదా కానీ మొత్తం ఐదు ధర్మ ఐదు ధర్మ అధర్మాలు ఉన్నాయి కానీ ధర్మాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అనే ప్రశ్న వస్తే మనకు అది ఇన్ని ధర్మాలు అని అని లేకుండా ప్రతి అనే ధర్మం అంటున్నారు కొంతమంది ప్రతి మంత్రాన్ని ధర్మం అంటున్నారు ప్రతి బుక్కును ధర్మం అంటున్నారు కానీ అట్లా కాకుండా దేవుడు ఏదైతే నియమించినాడో అదే మనకు ధర్మం కాబట్టి ఇతర దానిని మనం చెప్పుకోకూడదు ఈ ధర్మాలు అనేటివి మనకి ఎక్కడ తెలియజేయబడినాయి అంటే మొట్టమొదట ప్రథమ దైవ గ్రంథము మొట్టమొదట వ్రాయబడినటువంటి దైవ గ్రంథము ఐదు వేల సంవత్సరాల పూర్వము మనకు భగవద్గీత రూపంలో వచ్చింది అది మొట్టమొదట భగవద్గీత అనే పేరు పెట్టబడింది మనుషుల చేత తర్వాత దేవుని చేత పెట్ట పేరు పెట్టబడింది తవరాత్ అని తవరాత్ అనేది తెలుగు పదమా ఉర్దూ పదమా అరబీ పదమా అని అంటే అరబీ పదం అని ముస్లింలు అంటారు తెలుగు పదం అని మనం హిందువులు అంటున్నాం హిందువుల్లో స్వామీజీలు ఎవరూ చెప్పలేదు ప్రత్యేకించి మనం ఒక్కరమే అంటున్నాం 
శాస్త్రం శాస్త్రం ఒక్కరన్న శాస్త్రమే వంద మంది అన్న శాస్త్రమే కానీ నేను ఒక్కరినే అంటున్నాను మిగతా ఎవరు అనడం లేదు ఈ ఈ వాక్యం ఎక్కడ ఏ స్వామీజీ దగ్గర వినిపించలేదు కానీ వేరే స్వామీజీ అంతా వేరే విధంగా చెప్పుకున్నా అది ధర్మం కాదు అని చెప్పాము ఒక్కడు చెప్పినా ధర్మం ధర్మమే ఎంతమంది చెప్పుకున్నా అధర్మాలు అధర్మాలే అని నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఒక వాక్యంలో వెయ్యి మంది అసత్యాన్ని చెప్పినా అది సత్యం కాదు వెయ్యి మంది అస సత్యాన్ని అసత్యాన్ని సత్ సత్యం అంటే అసత్యం కాదు సత్యాన్ని అసత్యం అంటే కూడా అది అసత్యం కా అసత్యం కాదు అనమాట ఈ రకంగా మనం లెక్కేసుకొని చెప్తే ఈ మూడు గ్రంథాల్లోనూ మనకు ధర్మాలు తెలియబడుతున్నాయి ఏ మూడు గ్రంథాల్లోనూ దైవ గ్రంథాల్లో దేవుడు చెప్పిన గ్రంథాల్లో ప్రథమ దైవ గ్రంథము ద్వితీయ దైవ గ్రంథము అంతిమ దైవ గ్రంథము మూడే దైవ గ్రంథాలు ఉన్నాయి మనకు ఈ మూడు దైవ గ్రంథాల్లో కంటే మించి ఏది లేదు అనమాట గ్రంథాలు ఎన్నో ఉన్నాయంటే ఎన్నో వేలు ఉండొచ్చు కానీ మా లెక్కలో దైవ గ్రంథాలు మూడే మూడు ఉన్నాయి అది అసూయ లేకుండా మాట్లాడితే జ్ఞాన పద్ధతి ప్రకారం మాట్లాడితే ఈ ప్రథమ దైవ గ్రంథం అనేది హిందువు ఉంది మీరు హిందువు ఉంది కాబట్టి హిందువులు చెప్పుకుంటారు అనుకోవచ్చు కానీ అట్లా కాదు కానీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే హిందూ అనే పదంతో మొదలుపెట్టి జ్ఞానం చెప్పాడు తర్వాత అది చాంద్రమస్వం జ్యోతిర్యోగి ప్రాప్య నివర్తత అనేటువంటి పదంలో చంద్రుడు అనేటువంటి మాస వస్తుంది చంద్రుడు అంటే ఇంద్రుడు చంద్రుడు అంటే హిందువు అనేటువంటి మాట కూడా వస్తుంది చంద్ర చంద్రుడు జ్ఞానానికి చిహ్నమైనటువంటి వాడు కాబట్టి జ్ఞానానికి ఆధారమైనటువంటి వాడు కాబట్టి జ్యోతిషాస్త్ర ప్రకారము మనం చంద్రుని యొక్క జ్ఞానాన్ని మనం అంటే చంద్రుడి ద్వారా కలిగేటువంటి జ్ఞానం ఆత్మజ్ఞానం కాబట్టి మిగతాది జ్ఞానాలన్నీ అతని ద్వారానే కలుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తే ఈ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడిని హిందువు అంటున్నాం మనం ఆ లెక్క ప్రకారం పోతే అది మధ్యలో రెండు వందల సంవత్సరాల పూర్వము హిందువు అనే మాట ఉండేవారు ఇప్పుడు అది మారిపోయి లాస్ట్కు హిందువు అయిపోయింది మనం ఈరోజు హిందువు అనే మాట చెప్తే వేరే మతం అంటున్నారు మనము కానీ చరిత్ర తెలియకుండా పోయిన మానవులు ఈరోజు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ మాత్రం ఎనిమిది చూసుకోకుండా ఇప్పటి మాట మాట్లాడుతున్నారు హిందువు అనే దానికి అర్థం ఉంది కానీ హిందూ అనే దానికి ఏమాత్రం అర్థం లేదు హిందూ అంటే జ్ఞాని అనేటువంటి అర్థం ఉంది హిందూ అంటే అది వేరే రకాల అర్థాలు వస్తూ ఉంది అది నృసింహ భారతీయ స్వామిని కూడా ఈ విషయం చెప్పాడు నేను చిరంజయ స్వామిని కూడా ఈ విషయం చెప్పారు హిందువును అంటే గొంతు కోసుకునేటే మీరు అని చిరంజయ స్వామి చెప్పాడు నృసింహ భారతీయ స్వామిని ఏం చెప్పాడంటే హిందూ ధర్మ సమ్మేళనం అనేటువంటి ఒక సమావేశంలో హిందూ అంటే దొంగ బేకూబ్ అని చెప్పారు అనమాట ఇటువంటి అర్థాన్ని పిడార్థాన్ని ఇస్తున్నది ఆ అర్థాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం ఈరోజు అది మంచిది కాదు మనమంతా భారతీయులము చెప్పాడు ఆయన మన దేశం ఏంటి ఏం దేశం హిందూ దేశమా ఈ విషయాన్ని పరితరికుంటే మన శాస్త్రం మన సంప్రదాయం మన యొక్క ప్రాచీనమైనటువంటి పురాణాలు ఏం చెప్పాయంటే మీరు హిందువులు కారు హిందువులని మీరు అనుకోవటం అది మీ పొరపాటు మీరు భారతీయులు ఇది భారతదేశం ఈ భారతదేశంలో ఉన్న సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి ఓల్డ్ పర్షియన్ డిస్టరీ దానిలో హిందూ అనేటువంటి శబ్దాన్ని వివరణిస్తూ హింద్ అంటే బేవకూఫ్ చోర్ ఇది మన యొక్క ఘనత మనకు వాళ్ళు పెట్టినటువంటి ముద్దు పేరు
తిందని పేరు చాలా ముద్దుగా పెట్టారు వారు మనం ఆనందంగా స్వీకరించాం దాన్నే మనం నిరంతరం మన మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఎక్కడ అప్లికేషన్ పెట్టాల్సి వచ్చిన వాట్ ఈస్ యువర్ ఇండియా అని అడితే అంటే హింద్ హిందూ నేను ఇండియన్ను హిందువును అని చెప్పుకుంటున్నాం కానీ మనం హిందువులం కాదు మనం భారతీయులం అందుకనే మనం హిందూ అనే పదాన్ని వాడవండి ఈ మధ్యన మన వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ కోసం కొన్ని పేపర్లు ఇస్తే పని చాలామంది రాశారు దాంట్లో మాకు సూచన స్వామి మీరు అసలు హిందూ పదం చెప్పట్లేదు గర్వించాల్సిన పదం దాన్ని మీరు వాడటలేదు మాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది బాధగా ఉంది అని రాశారు కొందరు తమ అభిప్రాయాన్ని సంతోషం అనుకోండి అంటే అలవాటైన పదం కనుక అది వాడకపోతే అది చెప్పకపోతే ఏమిటో కొరత లోటు ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది కానీ అసలు ఆ పదమే చేసినటువంటి అన్యాయం ఆ పదం చేసినటువంటి హాని ఈ జాతికి మానవ జాతికి మరొక పదం చేయలే బ్రిటిష్ వాడు చాలా కనిపెట్టి ఆ పదాన్ని మనమే చాలా చక్కగా పెట్టాడు అయితే గతి లేకపోయింది కనుక వాళ్ళు వివేకానందుడు ఆ పదాన్ని గట్టిగా చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది కానీ మన జాతి ఆ పదంతో చెప్పుకోవడానికి పనికి రాదండి ఆ పదంతో చెప్పుకున్నాం అంటే మన పీకని మనమే కోసుకున్నాం అనమాట ఆ పేరు మీద ఈవేళ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఏర్పడ్డాయి కనుక ఆ పదం ఉదయ వదిలేస్తే తమ ఉనికి పోతుందేమో అనే భయం పోతుందనేటటువంటి ఒక విశ్వాసంతో ఆ పదం వాళ్ళు వాడాలని పట్టుబడుతున్నారు ఈవేళ ఆ పదంతో హిందుత్వ ఎజెండాలు తయారు చేస్తున్నారు కానీ బట్ ఆ పదం చేసినటువంటి హాని మనకి ప్రపంచంలో ఈవేళ ఏ రకమైనటువంటి గౌరవాన్ని గొప్పతనాన్ని లేకుండా చేసుకున్న స్థితి దానివల్ల ఏర్పడింది మరి ఈ రకంగా పెద్ద పెద్ద స్వామీజీలు కూడా చెప్తున్నారు ఆ స్వామీజీలే కాకుండా నేను ఈరోజు నేను కూడా చెప్తున్నాను మళ్ళా ఈ ఇంతగా చెప్తుంటే ఈ మధ్యన ఏమీ జ్ఞానం తెలియని వాళ్ళు ఈరోజు అది కాదు ఇది కాదు అని అడ్డం మాట్లాడుతున్నారు అన్నమాట దానికి మనం లెక్క పెట్టుకోవాల్సి పని లేదు అటువంటి వాళ్ళు ప్రపంచం పుట్టినప్పుడు తర్వాత కారణంలో కూడా ఉంటారు ఇంత ముందు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి మనం లెక్కేసుకోవాల్సి పని లేదు మనం చెప్పుకోవాల్సింది జ్ఞానం మాత్రమే దేవుని జ్ఞానం మాత్రమే కాబట్టి మనం ఆ జ్ఞానాన్ని మాత్రమే నేను ఇప్పుడు చెప్పాల్సి పని వచ్చింది జ్ఞాన వివరం ప్రకారము మనకు ధర్మాలు మూడు ఉన్నాయని చెప్పినాం గ్రంథాలు మూడు ఉన్నాయని చెప్పాం ఇప్పుడు మనం ఈ మాటల సందర్భంలో మూడు ధర్మాలు అని చెప్పాం మూడు ధర్మ గ్రంథాలు అని చెప్పాం సరే మూడు గ్రంథాల్లోనూ మూడు ధర్మాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఉన్నాయి దీంట్లో ఉన్నాయి గోదాటలు ఉన్నాయి తర్వాత ఇది ముస్లిం గ్రంథము ఇది క్రైస్తవ గ్రంథము ఇది హిందూ గ్రంథము అనేటువంటి పేరు ఈరోజు మనం పెట్టుకొని మతాలు సృష్టించుకొని ఆ జ్ఞానాన్ని చీల్చుకొని వేరు వేరుగా చెప్పుకుంటున్నాం ఇది నాది ఇది నీదిని అద్దులు ఏర్పరచుకున్నాం కానీ అద్దులు ఏర్పరచుకోకుండా చూస్తే మనం మనిషిగా చూస్తే మానవులకు చెప్పినటువంటి జ్ఞానం ఇది అని దేవుడు చెప్పాడు సమస్త మానవులకు హితోపదేశము అని చెప్పాడు సమస్త మానవులకు అన్నప్పుడు అందరికీ వర్తిస్తుంది కానీ ఒక్క జాతి వరకు ఒక మతం వారికి అని చెప్పలేదని అవకాశం లేదు సమస్త మానవ జాతికి హితోపదేశమని అంతిమ దైవ గంధంలో చెప్పారు అంటే కురాణ్లో దాన్ని అంతిమ దైవ గంధం అంటాం మొట్టమొదటి అంతిమ దైవ గంధం తర్వాత కురాణ్ పేరు దానికి తర్వాత ద్వితీయ గ్రంథంలో ఓ మానవులారా నా వద్దకు రాండి అని చెప్పారు కానీ ఓ క్రైస్తవులారా నా దగ్గర రమ్మని చెప్పలేదు నేను అది ఇంజీలాండ్ గ్రంథం ఇంజీల్ అంటే బైబిల్ అనే గ్రంథంలో ఇది చెప్పబడింది అనమాట భగవద్గీతలో కూడా అదే చెప్పాడు అనమాట మానవులారా మీకు ఇది చెప్తున్నాం మనుషులకంతా చెప్పినటువంటిది హిందువులకి అనేటువంటి పేరు పెట్టి ఎక్కడ చెప్పలేదు కానీ ఈ రకంగా మనకు జ్ఞానం కలిగేటువంటి విషయాలన్నీ చెప్పారు అనమాట జ్ఞానాలు ఎట్టుంటారని కూడా చెప్పారు ఈ ధర్మాలు కలిగి ఉండడమే ముఖ్యము అని చెప్పాడు ఇప్పుడు మనం ఈ మూడు గ్రంథాలను సమానంగా చూస్తున్నాం కానీ ఎక్కడ కానీ భేదాభిప్రాయాలతో చూడలేదు ఈరోజు మూడు గ్రంథాలను నేను సమానంగా చెప్తున్నా కానీ కొంతమంది ముస్లింలు వ్యతిరేకంగా మనకు మా గ్రంథాలను చెప్తున్నారని మీకేం చెప్తే మీరు సంతోషపడాలి కానీ వ్యతిరేకం ఎందుకు క్రైస్తవులు అట్లే ఉన్నారు కొంతమంది కొంతమంది అర్థం చేసుకున్నారు వాళ్ళు మన దగ్గర కురుస్తున్నారు క్రైస్తవులు అర్థం ముస్లింలు అర్థం చేసుకున్నారు క్రైస్తవులు అర్థం చేసుకున్నారు 
వాళ్ళంతా వస్తున్నారు అర్థం కానోలే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు అందుకని హిందువులు మాట్లాడడం లేదా హిందువుల్లో మా మతాన్ని తెరబెడుతున్నాడు హిందూ మతాన్ని తెరబెడుతున్నాడు అయినా అని అంటున్నారు ఏ మతాన్ని ఎక్కడ తెరబెడుతున్నాడు నేను సమస్త మానవులకు సంబంధించిన జ్ఞానాన్ని చెప్తున్నా కానీ మీరు మతాలు జరగొడుతున్నారు అనమాట మీరు జ్ఞానాన్ని మనసు మనసులు జరగొడుతున్నారు మీరు దేవుడు ఏం చెప్పినా అది మీరు చెప్పడం లేదు దేవుడు చెప్పని దాన్ని వ్యతిరేకమైన భావాలు మీరు చెప్తున్నారు మీరు అధర్మము ఏదైతే చెప్పినారో అధర్మం అనేటువంటి మీరు ఆచరిస్తున్నారు నేను చెప్పాను భగవద్గీతలో నాలుగు అధర్మాలు చెప్పండి భగవద్గీత చెప్పినప్పుడు ఈ మతాలు లేవు రెండు వేల సంవత్సరాల పూర్వము ఇంజిల్ గ్రంథం వచ్చిన తర్వాత ఇంజిల్ ఇంజిల్ అంటే బైబిల్ ఆ బైబిల్ గ్రంథం వచ్చిన తర్వాత మతాలు ఏర్పడినాయి ఆ మతాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఇది ఒక ఐదవ అధర్మం ఏర్పడింది ఆ ఐదర్మం కొనసాగుతూ వచ్చి ఈరోజు మతాలు మతాలు కులాలు కులాలుగా ఏర్పడిపోయింది చీల్చి పరెక్కింది మన మనసు ఉన్నదండి ఇది మన పద్ధతి కాదు మనమంతా మానవ జాతం అంతా ఒక్కటే అందరికీ దేవుడు ఒక్కడే చెప్తున్నాం ఇది సమంజసమైన మాట అయినా కానీ కొందరికి అర్థం కాలేదు వాళ్ళ జ్ఞానం చెప్తున్నారు వీళ్ళ జ్ఞానం చెప్తున్నారని అరే ఇప్పుడు డిసెంబర్ ఇది ఇరవై ఐదు తేదీ క్రిస్మస్ వస్తూ ఉంది నేనేం చెప్తున్నానంటే సరే క్రైస్తవులకు మీకు అర్థం కావాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది అని బైబిల్లో ఉండేటువంటి విషయాలు చాలా చెప్పాను నేను ఒకటి కాదు రెండు కాదు చాలా చెప్పాను అట్లాగనే ముస్లింలకు అర్థం కావాల్సిన విషయాలు కురాన్లో ఉంటే చాలా చెప్పాను హిందువులకు అర్థం కావాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి భగవద్గీతలు ఉంటే చాలామంది చెప్పాను భగవద్గీతలో చాలామంది స్వామీజీ చెప్తున్నారు అంటే చెప్తున్నాను వాళ్ళకంటే నేను భిన్నంగా చెప్తున్నాను ఇంకో దగ్గర మార్గంగా చెప్తున్నాను నేను చెప్పేది ఏమైనా మీకు దూరంగా అర్థం కాని విషయం చెప్తున్నానా వాళ్ళు ఏదో సంస్కృతంలో సుఖం చెప్పి ఏదో భావం చెప్తారు మీకు అది ఏందో తెలుదు నేను ప్రతి ఒక్కటి వివరంగా చెప్తున్నాను ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబు చెప్తున్నాను ఈ రకంగా చెప్పినప్పుడు మీరు ఎందుకు దీన్ని అర్థం చేసుకోకూడదు అంటే అంతటి విశాలమైనటువంటి బుద్ధి మీకు రాలేదు ఉంది బుద్ధి ప్రపంచంలో ఉంది మీకు కానీ దేవుని జ్ఞానం మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి అది ఏమాత్రం పని చేయడం లేదు చాలా ఆల్బం అయిపోయింది చాలా చిక్కిపోయింది చిన్నది అయిపోయింది బుద్ధిహీనులు అయిపోయినారు ఈరోజు ఐఏఎస్లు చాలా ప్రవీణత కలిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు చాలా చాకచక్యం ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో తెలివి ఉన్న వాళ్ళు ఐఏఎస్ పాస్ అయితే ఉంటున్నారు నిజమే మళ్ళీ ఆ తెలివి చోట్ల అన్నీ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఐఆర్ఎస్లు ఐఏఫ్ఎస్లు వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు ఆంజనేయుడికి తోక ఉందంటే ఊమని నమ్ముతున్నారు ఆంజనేయుడికి మూతి చుట్ట ఉంది అంటే నమ్ముతున్నారు ఏమన్నా మూతి చుట్టకు ఉండే మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాడా తోక ఉండే మనిషి ఎవరు ఉన్నాడా అని ఒక్కడు కూడా ఆలోచన చేయలేదు మళ్ళీ వీళ్ళంత పరిజ్ఞానం అంతా ఏమైంది ఏది చెప్తే అది వింటున్నారు మీరు రోజు అట్లా కాదయ్యా ఇది వాళ్ళు గిరిజన వాళ్ళు శ్రీ శ్రీశైలం అడవుల్లో ఉండేటువంటి నల్లమల్ల అడవుల్లో ఉండేటువంటి గిరిజన వాళ్ళు ఆ రోజు వీళ్ళు వాళ్ళకి సహాయం చేసినారు రాముడికి సహాయం చేస్తే వాళ్ళు నీతిహీనంగా మంచి మంచిని మర్చిపోయి చేసిన మేలు మర్చిపోయి సాయం చేసిన వాళ్ళు కోతులుగా ఎల్లగొట్లుగా ఎలుగొట్లుగా సృష్టించి జామ్మవతి ఎలుగుబంట అన్నారు ఆంజనేయుడేమో కోతి అన్నారు అంత నీచాతీతంగా వాళ్ళకి సృష్టించి పెడితే అదే బొమ్మలు పెట్టుకొని మీరు పూజలు చేస్తారు ఎగులు ఆడుతున్నారు ఆంజనేయ చేతి అనేది ఇప్పుడు అందరూ తిరుగుతున్నారు అంజనేయ చేతి రోజున్నా చేసుకెళ్ళా దాంట్లో భజరంగ దళని మళ్ళీ ఒక సంఘం ఏర్పడింది ఆంజనేయ స్వామిది సపరేట్గా అంటున్నారు మళ్ళీ సరే మీరు దాని కొద్దిగానే ఆలోచన చేయాలి కదా ఆంజనేయ స్వామి కోతి ఏమన్నా ఆయన అంత హీనంగా మీరైనా ఎట్లా మాట్లాడుకో బుద్ధి అవుతుంది చరిత్రలో ఏముంది చూడండి వాళ్ళు ఆర్యులు సృష్టించి పెట్టింటే ఇది ఏమనుకున్నారు కానీ సృష్టి లేకుండా ఇదంతా కల్పితమో అని చెప్పే మాట ఎందుకు నమ్మకూడదు మీరు సరే అట్లా ఎవరైనా ఏ జాతి అయినా ఉందా మాట్లాడే కోతులు ఇప్పుడు ఉన్నాయా ఎన్నో కోతులు ఉన్నాయా మళ్ళీ ఎంతవరకు మాట్లాడే కోతి ఉండని చూపించి చూస్తాం మళ్ళీ ఆపద ఎక్కడ ఉంటే వచ్చినాయి అవన్నీ ఇట్లా మీరు ఆలోచన లేకుండా మాట్లాడుతూ పోయి నాడు ఈ విషయంలో జ్ఞాన విషయంలో బుద్ధి మీది ఉపయోగించలేదు ప్రపంచంలో ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ ప్రపంచంలో మీద ఇటు మీద కలుస్తుంది ఆడ వంగు ఇక్కడ లే అంటే ఆడ వంగుతా లేస్తున్నారు ఇది జ్ఞానం అంటున్నారు యజ్ఞాల అంటే యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేయాలా ఇది ఏమిటి ఉపయోగపడుతుంది అనే మాత్రం ఆలోచన చేయలేదు యజ్ఞాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాడు ఈయన హిందువే కాదు అంటే నేను హిందువుగా ఏమైతా అని చెప్పు అదే హిందువుల్లోనే పుట్టాము హిందువే అవుదాము మీరు కారణ మాత్రమే కార నేను చెప్పేది ఏమన్నా అబద్ధమైన జ్ఞానమా అసత్యమైన జ్ఞానమా నేను చెప్పేది సత్యమైన జ్ఞానం చెప్తున్నాను నేను భగవద్గీతలో 
ఈశ్వరుడు సందర్శన యోగంలో నలభై ఎనిమిదవ శ్లోకంలోను యాభై మూడవ శ్లోకంలోనూ ఏం చెప్పారు యజ్ఞాల వల్ల దేవుడు తెలియబడు అని చెప్పాడు న శక్యో శక్యం కాదు అని చెప్పారు మరి శక్యం కాదు అన్న దాన్ని మీరు ఎందుకు పట్టుకుని ఊరాడుతున్నారు మీరు ప్రపంచ విషయాల కోసం మీరు యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు ప్రపంచ విషయాల కోసం మా యజ్ఞాలు ఉండే దేవు దేవుని తెలుసుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయాలంటే ప్రపంచ విషయాలు కానీ దేవుని తెలుసుకునే దేవుని పేరు పెట్టుకొని ప్రపంచానికి సంబంధించి యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు సరే దానికి నేను పూర్తి వ్యతిరేకము ఎందుకంటే అధర్మం కాబట్టి వేదాధ్యయనం అధర్మము వేద యజ్ఞాలు చేయడం అధర్మము తపస్సు చేయడం అంటే ధ్యానం చేయడం ఇవన్నీ అప్పు అధర్మము దానములు చేయడం కూడా అధర్మమే దానం చేస్తే పుణ్యం దాని దేవుని దగ్గరికి పోతాం అనుకోవడం పుణ్యం వస్తుంది అనుకోవడం పుణ్యం రావచ్చులే కానీ దేవుని దగ్గర దేవుని సంబంధించిన విషయం కాదు అది అట్లా ఇట్లా నాలుగు అధర్మాలు ఆ రోజు ఏర్పడినాయి అని చెప్పి అవన్నీ మంచిది కాదని మనం చెప్తూ వచ్చాను తర్వాత ఈ మూడు గ్రంథాలనే నేను సమానంగా తీసుకొని చెప్తూ వచ్చాను ఇప్పుడు మూడు గ్రంథాల్లో ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను ధర్మం అనేది ఇది మొట్టమొదట తర్వాత గ్రంథం అంటే దేవుడు చెప్పిన పేరు తర్వాత మనుషులు చెప్పిన పేరు భగవద్గీత ఈ భగవద్గీతలో చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారం లెక్కేస్తే ధర్మము అనేది ఇక్కడ వచ్చింది ఆత్మ అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నా అది మూడు రకాలుగా ఉందని చెప్పాడు మూడు రకాలుగా అంటే జీవాత్మగా ఆత్మగా ఈ రెండు ఆత్మ కంటే వేరుగా పర్యాయిగా ఉండేటువంటి పరమాత్మగా ఉన్నాడు అని చెప్పాడు ఈ మూఢాత్మలు ఉన్నాయి అని భగవద్గీతలు చెప్తే అవే మూఢాత్మల గురించి బైబిల్లో చెప్పారు అవే మూఢాత్మల గురించి కురాన్లో కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ మూఢాత్మల గురించినటువంటిది మా కురాన్లో ఎక్కడ ఉందని ప్రశ్న వేయొచ్చు అనుకుంటున్నాను అది ఇప్పుడు కురాన్ గ్రంథంలో అంజం దేవి గ్రంథంలో మూఢాత్మల గురించి చెప్పారని చెప్తున్నా కదా ఈ మూఢాత్మల గురించి ఐదో సురా డెబ్బై మూడో ఆయత్తులో ఈ విధంగా చెప్పబడింది ఏ విధంగా చెప్పబడింది అంటే ఈ మూఢాత్మల గురించి చెప్పబడింది ఇదే మూఢాత్మల గురించి యాభై సుర ఇరవై ఒకటో ఆయత్తులో కూడా చెప్పబడింది అట్లే బైబిల్ గ్రంథంలో మత్తయస్ వార్త ఇరవై ఎనిమిదిలో పంతొమ్మిది వచ్చినట్టు కూడా చెప్పబడింది అట్లే భగవద్గీతలో పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం అనే పదిహేనవ అధ్యాయంలో పదహారు పదిహేడు శ్లోకాల్లో కూడా విషయం చెప్పబడింది పదహారు పదిహేడు శ్లోకాల్లో చరుడు అక్షరుడు పురుషోత్తముడు అని చెప్పారు బైబిల్ యొక్క స్థలకి మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఏం చెప్పారు కుమారుడు తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ చెప్పారు అనమాట తర్వాత అంతిమ దేవి గంధం యొక్క స్థలకి తోలబడేవాడు తోలేవాడు చూసేవాడు అని చెప్పారు సాత్యక ఋషుడు అని అదే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఐదో సుల డెబ్బై మూడో ఆయత్తులో ఈ విధంగా చెప్పబడింది ఏమిది నేను ముగ్గురు దేవుళ్ళు ఉన్నారని అని చెప్పలేదు అంటే మూడు ఆత్మలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాను కదా నేను అది ఎవరిని ఆరాధించాలి అంటే మీరు చివరి దేవుడు అయినటువంటి దేవుడిని పరమాత్మను ఆరాధిస్తున్న చాలా మంది అది మంచిది కాదు అని చెప్తున్నాం దాని గురించి ఇక్కడ ఒక ఒక వాక్యం చెప్ప ఏం చెప్పారంటే అల్లా ముగ్గురులో మూడవ వాడని అన్నవారు కూడా ముమ్మాటికి తిరస్కారానికి పాల్పడినట్లే అన్నాడు అంటే అల్లా దేవుడు ముగ్గురుగా ఉన్నారని మూడవ వాడు దేవుడు అనుకుంటే పొరపాటు అది ఎందుకంటే మూడవ వాడు దేవుడే అయినా కానీ నువ్వు ఆరాధించాల్సిన వాడు కాదు నువ్వు ఎవరిని ఆరాధించాలి రెండవ వాడిని ఆరాధించాలి నీకు ఒక్కడే ఆరాధేమో ఆ ఒక్కడే నువ్వు ఆరాధించాలి ఆ విధంగా అలా ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు అని మూడు పద్దెనిమిది రోజులు చెప్పాడు మూడవ ఆయుధ పద్దెనిమిది ఆయుధులు కూడా అలా దేవదూతులు మరియు జ్ఞాన సంపులను ఈ విధంగా చెప్తున్నారు అల్లా ఒకడే నీకు ఆరాధ్య దైవం అని ఎవరు చెప్తున్నారు పక్కన ఉంటే జ్ఞాన సంపన్నులు దైవదూతలు తర్వాత అల్లా దేవుడు ఇంకో దేవుడు ఈ దేవుడు ఆ దేవుడు చెప్తే ఈ దేవుడే మీకు ఆరాధింపదింపు అన్నాడని రెండవ వాడే మీకు ఆరాధింపవలసినటువంటి వాడని మూడవ వాడు చెప్తున్నాడు అనమాట అర్థమైనా ఎవరు చెప్తున్నారు ఒకటే వాడు చెప్తున్నారు 
ఒకటోవాడు ఎవరిని ఆరాధించాలి రెండోవాడిని ఆరాధించాలి ఒకటోవాడు జీవాత్మ రెండోవాడు ఆత్మ జీవాత్మ అనే ఒకటి వాడు పది శనులు ఉన్నాడు వాడు ముస్లిములు ఉన్నాడు హిందువులు ఉన్నాడు క్రైస్తవులు ఉన్నాడు నువ్వు జీవాత్మ అనే ఒకటి వాడు శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మని ఆరాధించాలి వాడిని నమాజ్ చేయాలి వాడిని ప్రార్థన చేయాలి మూడో వాడిని ఎటువంటి సందర్భంలో నువ్వు ఆయన జరిగిపోయేది ఆయన ఆరాధించడానికి లేదు ఆయన పలాని వాడు అని తెలిసేదానికి అవకాశం కూడా లేదు ఆయన ధర్మాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి వాడు కానీ ధర్మాలకు కట్టుబడి ఉండేటువంటి వాడు ధర్మాలకు ఆచరణలో ఉండేటువంటి వాడు ఎవరు రెండవ ఆత్మ రెండవ దేవుడు మీకు కానీ ఈ విషయము దేవులు ఇద్దరు ఉన్నారనే విషయం ప్రపంచం మొత్తం తెలియకుండా పోయింది ఎవరిని అడిగినా కూడా దేవుడు ఒకడే అంటారు నిన్ను సృష్టించిన వాడు ఒకడే నీ సృష్టించిన వాడిని సృష్టించిన వాడు ఇంకోటి ఉన్నాడు నువ్వు ఆరాధించాల్సింది ఒక్కరినే నువ్వు ఆరాధించాల్సిన వాడిని ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు ఇంకోటి ఆరాధిస్తున్నాడు ఈ విషయం తెలియకుండా పోయింది అందువల్ల ఐదవ సురా డెబ్బై మూడు ఆరు తెలుగు కూడా దీనికి బలమైన ఉంటు ఉదాహరణ ఏముందంటే త్రైతం అక్కడ ఉంది అని చెప్పేదానికి దేవుడు ముగ్గురుగా లేడు మూడవానిగా లేడు ముగ్గురులో దేవుడు ముగ్గురులో జీవాత్మ ఆత్మ పరమాత్మ అనేటువంటి వాడు ముగ్గురులో మూడవానిగా లేడు అంటే పరమాత్మగా లేడు నువ్వు ఆరాధించేటువంటి దేవుడు దేవుడిగా ఉన్నాడు అల్లాగా ఉన్నాడు నీకు మధ్యలో ఉన్నాడు మళ్ళీ ఉండేటువంటి వాడు కాబట్టి మూడవ వాడిని నువ్వు దేవుడు అనుకుంటే ఆరాధ్య దేవుడు అనుకుంటే పెద్ద పొరపాటు అల్లా ముగ్గురులో మూడవ వాడని అన్నవారు కూడా ముమ్మాటి తిరస్కారానికి పాల్పడినట్టే వాస్తవానికి ఒక్కడ అల్లా తప్ప మరో ఆరాధ్య దేవుడు లేనేడు మీకు ఆరాధ్య దేవం ఒకటే ఉండేది ఒకడు రెండోవాడు మూడో ఇంకోటి రెండోవాడని కూడా పెద్ద పొరపాటు ముగ్గురులో అని చెప్పాడు ముగ్గురులో ఎవరిలో జీవాత్మ ఆత్మ పరమాత్మ అనేవాడు ముగ్గురులో అంటే వాళ్ళు చెప్పినట్టు తోలబడేవాడు తోలేవాడు చూసేవాడు వాళ్ళు ముగ్గురులో ఎవరు ఆరాధ్య దేవము మధ్యలో ఉన్నాడు తోలేవాడు నీకు ఆరాధ్య దేవం చూసేవంత సంబంధం లేదు అట్లాగనే బైబిల్ లేకపోతే కుమారుడు తండ్రి నీకు తండ్రి నువ్వు కుమారుడు తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మకు సంబంధం లేదు పరిశుద్ధాత్మ ఐదో సుర ఐదో అధ్యాయం మొత్తం వ్యవహార ఐదో అధ్యాయంలో పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది ఈ ఈ ఆయుధులు ఈ వాక్యాలు ఏం చెప్పాడంటే నా కుమారుని ఆరాధిస్తే నన్ను ఆరాధించినట్లే నా కుమారుని గణపరిస్తే నన్ను గణపరిచినట్లే అని చెప్పాడు అందువల్ల నువ్వు ఆ గణపరిచాల్సింది ఎవరిని రెండో ఆత్మను నీ మధ్యలో ఉండేటువంటి వాడిని కానీ మూడవ వాడిని జొలికి ఏమాత్రం పోకూడదు ఆయనకు ధర్మాలు లేవు మొట్టమొదటికి ధర్మాలు ఉండేది రెండవ వానికి కాబట్టి నువ్వు ధర్మంగా ఆచరించబడే ఆయన ధర్మాలు ఉండేవాడు తెలుస్తారు అన్నమాట మనం నీ ధర్మాలు ఏ ఏ ఉన్నాయి అని లెక్కేసుకుంటే మనం ధర్మాలు మూడు ఉన్నాయి ధర్మాలు మూడు ధర్మాలు ఉన్నాయి ఏవి ఏవి అని అంటే అంటే ఒకటి కర్మయోగము ఒక ధర్మం ద్వారా కర్మయోగము రెండవ ధర్మం ద్వారా ఇంకో యోగ ఉంది అది బ్రహ్మయోగము ఇంకోటి లెక్కేసే భక్తి యోగం మూడే ఉండేది భగవద్గీత చెప్పినది మూడే మూడు యోగాలు ఒకటి కర్మయోగము బ్రహ్మయోగము భక్తి యోగము భక్తి యోగము ధర్మాలకు అతీతమైనది కర్మయోగము బ్రహ్మయోగము ధర్మాలతో కూడుకుంది ఎందుకంటే ధర్మాలతో కూడుకున్న వాడిని ఆరాధించాల్సింది ఇది భక్తి యోగం అనేది ధర్మం లేదు ఏమి లేదు ఈ రెండు నీకు అర్థమైతే అది అర్థమైతే అర్థం భక్తి యోగం ఎందుకు అర్థం కాదు అదే అందువల్ల ఈ మనం లెక్కేసుకొని చూస్తే ఈ ధర్మాలు అనేటువంటి మూడు ఉన్నాయి ఆ మూడు ధర్మాలను మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోగలిగితే మనకు తెలుసు మరి ఆ మూడు ధర్మాలు అంటే ఏమిటివి మన లెక్క ప్రకారము దేవుడు చెప్పిన లెక్క ప్రకారము మన కర్తమైన లెక్క ప్రకారము ధర్మాలు మూడు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి కర్మయోగము మూడు యోగాలు ఉన్నాయి మూడు ధర్మాలు మూడు యోగాలు ఉన్నాయి ధర్మం ఏమిటి తెలియజేస్తుంది యోగాన్ని తెలియజేస్తుంది దేవుని లేక ఐక్యమైనటువంటి విధానాన్ని తెలియజేస్తుంది యోగం అంటే ఐక్యం కావడం కలిసిపోవడం యోగం అంటే కలిసిపోవడము వియోగం అంటే విడిపోవడము అర్థం కదా ఇప్పుడు మనం దేవుని లేక కలిసిపోయేదని ధర్మం మనకు మనకు అదే ధర్మం ముఖ్యమైన ధర్మం దేవుని లేక కలిసిపోయే ధర్మం ఏది అని మనం లెక్కేసుకుంటే నేను ఆ రూట్ చూపించేది ఆ మార్గాలు చూపించేది మనకు ధర్మం ఆ ధర్మాన్ని నేను ఏమి లెక్కేసుకుని చెప్పుకుంటున్నాను కర్మయోగము అని భగవద్గీతలో చెప్పాను 
కర్మయోగం ధర్మం అది రెండోది బ్రహ్మయోగం అనేది కూడా ధర్మమే మూడోది అది ఏ ధర్మము కాదు ధర్మాలన్నీ వదిలిపెట్టి నువ్వు ధర్మాతీతి నువ్వు అయితే అప్పుడు తెలియబడుతుంది అది అందుకే భగవద్గీతలో ఒక చోట సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ అంటాడు వామేకం శరణం వచ్చ అంటాడు అనమాట అన్ని ధర్మాలను వదిలిపెట్టి నన్ను శరణం వచ్చినటువంటి వానికి అంటాడు అది వేరే విధానం ఈ రెండు ధర్మాలు అర్థమైనాక అది అర్థమైతే అంతకు అర్థం కాదు ఇది ఎట్లానే ఈ ఇద్దరు జీవాత్మ నేను ఆత్మ నాలో ఉండేవాడు అర్థమైతే బయట ఉండేటువంటి మూడో వాడు అర్థమైతే అంతవరకు ఎవరు అర్థం కాడు ఈ రకాలు ఎక్కేసుకుంటే మనకు మూడు ఆత్మలు ఉన్నాయి మూడు ధర్మాలు ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నావు సరే ఈ పంచభూతాలు మనకు మాయగా ఉన్నాయి దేవుడేమో మూడుగా ఉన్నాడు మూడు రకాలుగా ఉన్నాడు అది మనకు తెలియ మొత్తం వాటినే మనం సృష్టిదులుండే వాళ్ళు పెద్దలు మనకు ఆ జ్ఞానం తెలియజేయటం ఒక లింగం పెట్టి అది ఒక ఆత్మగా సృష్టించి దానికి మూడు గీతలు తీసిన ఇట్లా గీత ఇట్లా గీత ఇట్లా గీత మూడు గీతలు పెట్టి కిది జీవాత్మ మధ్యలో ఆత్మ పైది పరమాత్మ చూపించారు లింగానికి అది లింగము అంటే పురుషుడు అని అర్థము పులింగము అని అర్థం అంటే పురుషుని గుర్తి అని అర్థం మళ్ళీ దాని ఈ పురుషులు ముగ్గురు పురుషులు ఎలాగ ఉన్నారు అంటే వాడు జీవాత్మగా వాడు ఆత్మగా వాడు పరమాత్మగా ఉన్నాడని శివలింగాన్ని పెట్టి చూపించారు అబద్ధం మళ్ళీ అదే మనం ఆ లింగం మీద ఉండే గుర్తులే మన తల మీద గీసుకుంటున్నాం ఇట్లా మనుషుల మీద గీసుకొని ఆత్మ మూడు రకాలుగా ఉందని మనం సూచించుకుంటున్నాం ఇతరులు తెలియజేస్తున్నాం కానీ చాలామంది అది తెలియక విభూతి పెట్టుకుంటున్నారు శ్రద్ధ మీద స్వామీజీ కూడా పెట్టుకొని బొట్టు కింద పెడుతున్నారు అంటే మధ్యలో దాన్ని పెట్టడం లేదు ఎవడో వాడి గుర్తి ఏదో పొరపాటుగా పెట్టి పెట్టిన వచ్చుకొని కొందరు చాలామంది కింద పెడుతున్నారు భూమధ్య స్థానంలో మూడు దానిలో ఎడ్డి పెట్టేసినారు మేము మూడు ఆత్మలను ఆరాధించమ్మ పక్కన ఉన్నానని లెక్క అది ఆ లెక్క పక్కన పోతే ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే మూడు వీధులు దిక్కి వెళ్ళి దిక్కడం లేదు మొత్తం తెల్లో దిక్కేసిన అంతా వాళ్ళు మూడు కలిసిపోయిన నాలుగు ఐదు ఆరు ఏమి చేయాలి తెలుదు మనకు తెల్లా కలిపేసినారు బొట్టు కింద పెట్టారు అది ఇంకా అర్థహీనమైనటువంటి పద్ధతి ఇట్లా చేశారనమాట ఆయన మనం ఇదంతా లెక్క చూస్తే మూడు ధర్మాలు ఉన్నాయని మనకు తెలిసింది ఇది దేవుడు మాయ అనేది ఐదు రకాలుగా ఉంది పంచభూతాలుగా ఉంది మాయ అనేది ఐదు రకాలుగా ఉంది పంచభూతాలుగా ఉంది అంటే ఈ మాయ పంచభూతాలుగా ఉంది ధర్మాలు కూడా అధర్మాలు కూడా ఐదు రకాలు అయిపోయినాయి మాయ చతుర్థి ఉండే అధర్మవాలు ఈ ఐదు అధర్మాలు అయిపోయినాయి మనకు మొట్టమొదటి తెలియలేదే మతం ఇప్పుడు మనకు బాగా తెలిసిపోతాం అది మతం అనేది ఇప్పుడు ఐదు అధర్మాలని మనం బుక్కులో కూడా రాసుకున్నాం ఒకటేమో వేదాధ్యయనం రెండేదేమో వేద యజ్ఞములు ఆచరించుట యజ్ఞములు చేయుట మూడు దానాలు నాలుగోది ధ్యానము లేక తపస్సు అంటారు ఇది కాక మతము అనేది కూడా ఒకటి వచ్చింది మనకు మధ్యలో ఈ ఐదు పంచభూతాలకు గుర్తుగా ఐదు అధర్మాలు వచ్చేసాయి అంటే ప్రకృతికి ప్రకృతి ఐదు భాగాలుగా ఉంది కాబట్టి దీనికి ఐదుకి ఐదు ఉండాలని ఐదు వచ్చేసి దేవుడు మూడు భాగాలుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మూడుకి గుర్తుగా మూడు ధర్మాలు వచ్చేసి అదేమో ఒకటి కర్మయోగము ఒకటి కర్మ ఒకటి బ్రహ్మ ఒకటి భక్తి బ్రహ్మ కర్మ భక్తి అనుకున్నాం అర్థమైనా ఈ మూడు మళ్ళీ వెనకాల యోగాలు యోగాలు అంటే ధర్మం ధర్మం అని చెప్పుకున్నాం కర్మధర్మము బ్రహ్మధర్మము భక్తి ధర్మం ఈ మూడు ధర్మం అనుకున్నాయి ఈ వీటిని ఏం చేశాయంటే ఈ మూడు ధర్మాల గురించి మనకు మన భగవద్గీతలో అది ఎలా చేశాడు భక్తి యోగము కర్మయోగము బ్రహ్మయోగము అని చెప్పారు మనం బైబిల్ ఎక్కడ ఉంది అని అడగచ్చు ఇంకోసారి ఎక్కడ ఉందని అడగచ్చు ఏదో సందర్భంలో ఏదో రూపంలో చెప్పారని మనకు అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు మనం ఈ ఈ విషయాన్ని మనం ఇప్పుడు మనం చెప్పేటువంటి కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అంటే ఇప్పుడు మనం నువ్వేం చెప్పినావు అదేమో కర్మ ధర్మం అంటావు కర్మయోగం అంటావు ఇదేమో భక్తి బ్రహ్మయోగం అంటావు ఇంకోటేమో భక్తి యోగం అంటావు వీడికి వచ్చే కుడి ధర్మం ఎడమ ధర్మం అంటాడు నడమే ధర్మం ఏంది అని అడగచ్చు మీరు అంటే కుడి ధర్మం ఉంది ఎడమ ధర్మం ఉంది కుడి అని ఒక మధ్యలో ఉండేది కూడా అది మనకు అర్థమైందా కుడి ఎడమకు మధ్యలో ఉండేది 
బ్రహ్మనాడి అని అర్థం ఉన్నాడు ఈ కుడి ఎడమ ఎందుకు వచ్చిందంటే కుడి పార్శ్వము ఎడమ పార్శ్వము అనేటువంటి రెండు మన మెదడు నుంచి వచ్చినటువంటి మూడు నరాలు ఉన్నాయి మెదడులో వచ్చినట్టు ఒకటేమో కుడిగా ఉంది ఒకటేమో ఎడమగా ఉంది ఒకటి మధ్యలో ఉంది ఇది మధ్యలో ఉండేది బ్రహ్మనాడి కుడి పక్క ఉండేది చంద్ర సూర్యనాడి ఎడమ పక్క ఉండేది చంద్రనాడి అంటున్నాం ఈ నాడులన్నీ పేరు పెట్టేవాడు వాస్తవంగా శరీరంలో అట్లే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ కుడి ఎడమ అంటే శరీరాన్ని బట్టే కదా కుడి ఎడమ వచ్చింది సూర్యనాడు బట్టి కుడి చంద్రనాడు బట్టి ఎడమ బ్రహ్మనాడు బట్టి మధ్య అని చెప్తాను సరే మీరు ఇవన్నీ లోపల విధానం బయట విధానం లేకుండా కను కర్మయోగము దేవుని ఆచర దేవుని తెలుసుకునేటువంటి విధానం ఒకటి కదా కర్మయోగము భక్తి యోగము బ్రహ్మయోగము అని ఈ మూడు విధానాలు మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి మూడు ధర్మాలకు ప్రతీగ్గా గుర్తుగా ఉన్నాయి అని మీరు అర్థం చేసుకోండి మళ్ళీ దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే నేనేం చేస్తానంటే ఒక్కొక్కడు ఒక ధర్మాన్ని ఆచరిస్తున్నాను అంటే దీన్ని కర్మ కర్మయోగాన్ని కానీ బ్రహ్మయోగాన్ని కానీ ఆచరించవచ్చు పూర్వం ఎప్పుడో ఎవరో ఎవరు చాలా బ్రహ్మయోగాన్ని ఆచరించారు కానీ ఇప్పుడు బ్రహ్మయోగాన్ని ఆచరించాల్సిన కష్టము మనం ప్రతి నిత్యము కర్మలు ఇరుక్కునేము పనులు చేస్తున్నాము కాబట్టి కర్మయోగాన్ని ఆచరించడానికి అనుకూలంగా ఉంది మనకు రెండు రెండు వల్ల మోక్షమే లభించినా కానీ మనకు దగ్గరగా ఉండేది కర్మయోగము మనం ఆచరింపదైనటువంటిది సులభంగా ఉండేటువంటిది కర్మయోగం మన దేవుడు కర్మయోగాన్ని గురించి చాలాసేపు చెప్పాడు భగవద్గీతలు చాలా శ్లోకాలు చెప్పాడు బ్రహ్మయోగం గురించి కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పినా ఆత్మసమయంలో కొన్ని శ్లోకాలు చెప్పాడు బ్రహ్మయోగం గురించి కానీ కర్మయోగాన్ని గురించి భగవద్గీతలో అనేక చోట్ల ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి దాని గురించి చెప్పాడు మనం భగవద్గీత సరి ఏం అర్థం చేసుకున్నాము దాంట్లో చెప్పింది ఒకటి అయితే మనం ఆచరించేది ఒకటి దాంట్లో అన్య దేవత ఆరాధన ప్రయోజనం లేదు ఒకవేళ నువ్వు ఏ ఆరాధన చేసినా ఏ అన్య దేవతను ఆరాధించిన నేను ఫలితం ఇచ్చేవాడు నేనే అని చెప్పాడు ఆయన లాస్ట్లో చెప్పినా కానీ మీరు అన్య దేవతల ఆరాధనే చేస్తున్నారు ఏమైనా మర్చిపోయారు వాళ్ళని అజ్ఞాప్తి పెట్టుకున్నారు బయట వాళ్ళను సరే మీరు మీరు ఎట్లా అజ్ఞానంలో ఎట్లా ఉండొచ్చు మీరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు మేము జ్ఞానం ప్రకారం ఏం చెప్తున్నాము అంటే నువ్వు కర్మయోగం చెయ్యి లేదా బ్రహ్మయోగం అన్న చెయ్యి కానీ కర్మయోగము అనేటువంటిది మీకు దగ్గరగా ఉంది ముఖ్యంగా ఉంది ఎందుకంటే మీ శరీరంలో కూడా ఒకదానికి బలం ఉంటుంది ఒక దానికి బలం తక్కువ ఉంటుంది ఒక దానికి బలం ఎక్కువ ఒక దానికి బలం తక్కువ దీన్ని ఏం చెయ్యి అంటాం ఏం చెయ్యి ధర్మం చెయ్యి ధర్మాన్ని ఆచరించు ఆచరించండి చెయ్యని చెయ్యి అంటాం కుడి చెయ్యి అంటాం ఎడమ చెయ్యి అంటాం అంటే కుడి ధర్మ అని ఎడమ ధర్మ అని అడతాం కుడి ధర్మ అంటే కర్మయోగము గుర్తుపెట్టుకోండి ఎడమ ధర్మ అంటే బ్రహ్మయోగము అని అర్థం పెట్టుకోండి ఇప్పుడు అర్థమైందా సరే ఇప్పుడు మనం ఈ సందర్భాన్ని తీసుకొని ఈ నెల డిసెంబర్ ఈ నెలలో ఇరవై ఐదు తేదీ ఇంజిల్లో సంబంధించినటువంటి యేసు ప్రభుకు సంబంధించినటువంటి ఒక పండుగ వస్తుంది మన ఈ క్రైస్తవులతో పెద్ద పండుగ చేసుకుంటున్నారు ఆ పండుగ సందర్భంలో మీరు బైబిల్లో ఉండేటువంటి వాక్యాన్ని మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి అని చెప్తున్నాం నేను చాలాసార్లు అప్పుడప్పుడు ఈ చర్చిలకు పోయి చూశాను నేను వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఫాదర్లు ఫాదర్లు మనం ఆహ్వానించి మీరు చర్చికి రాండి మా మా ఆరాధన చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో అన్నారు తప్పే ముందు లేని నేను కూడా పోయాను ఇంతకుముందు పూర్వము వివేకానందుడు కూడా చర్చికి పోయి చూశాడు వివేకానందుడు కూడా చర్చికి పోయాడు ఆయన అంటే ఆయన బ్రతికుంటే నా హృదయ రక్తంతో నా గుండె రక్తంతో ఆయన పాదాలు కడిగేవాడిని చెప్పాడు ఎవరు వివేకానందుడు అది ఇప్పుడు ఆయన జీవి చేతులు ఇప్పుడు కూడా ఉంది అది అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు క్రైస్తవులు అంటే పరమతము అని అంతగా అసూచి అసూచిగా చూస్తున్నారు హిందువులు మేము అది మేము ఇది మేము ఆ మతము మాది మతము అని చెప్పుకుని గొప్ప అంటున్నారు వివేకానందుడు మన గొప్పవాడు మా మతం అని అంటున్నారు మన వివేకానందుడు ఏం చెప్పాడు ఆయన బ్రతికుంటే నా హృదయ హృదయ రక్తంతో అంటే నా గుండె రక్తంతో ఆయన పాదాలు కడిగేవా అని చెప్పాడు ఎవరి పాదాలు యేసు ప్రభు పాదాలు అర్థమైందా మనం ఎంతగా ఆయన చెప్పాడు మనం ఆయన అంతగా కూడా మనం చెప్పలేదు ఎవరు ఈయన వివేకానందుడు చెప్పినంత మనం చెప్పలేదు కానీ ఆయన గొప్పవాడు ఆయన గొప్ప జ్ఞానం బోధించాడని మనం చెప్పుకున్నాం సరే ఇప్పుడు మనం ఆయన పండగ సందర్భంగా క్రైస్తవులకు ఒక కానుగా ఒక వాక్యం చెప్తున్నాను ఆ వాక్యాన్ని ఎందుకు చెప్పాలనుకున్నాయంటే నాకు ఎట్లా ప్రేరణ వచ్చిందంటే 
నేను కొన్ని చోట్ల చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని చోట్ల నేను చర్చలకు పోయాను చర్చలు పోయిన ఏం చేసినట్టే వాళ్ళు కుడి చేతితో చేసిన దానం ఎడం చేతి తెలియకూడదు అని చెప్పేసి చర్చిల్లో దానం చేయించుకునేవాళ్ళు అటు ఒకటి మామూలుగా ఒకటి కాఫీ పొడి ఉడగట్టేది పెద్ద ఇది ఉంటుంది కదా ఏమంటారు ఫిల్టర్ అది కింది వరకు ఉంటుంది చూడు బజార్లో వాడేస్తుంటారు టీ పొడి కూడా ఒకటి వాళ్ళు పెద్దగా పొడుగుగా ఉంటుంది చేసేది అంటే చూడు అట్లా పెద్దది కిందికి ఒకటి కట్టి గొట్టం సంచి కట్టింటారు ఒక రింగు కట్టి ఆ రింగుగా ఆ సంచి కట్టింటారు ఇదే అంటే దానం చేసేవాళ్ళు ప్రతి ఆదివారము చర్చికి పోతే దానం చేసేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కుడి చేతితో తీసిస్తారు డబ్బులు బీడి కొడతో కొట్టుకుని గట్టి కొట్టుకుని దాని లోపలికి చిన్న సంచిలో పెట్టి కనపడకుండా ఇచ్చిపెట్టి చేయి బయట తీసుకుంటారు ఏ అంతగా ఇస్తుందంటే అది కుడి చేసే దానం చేతితో చేసిన దానం ఏడు చేతి తెలియకూడదు అని చెప్పినారు అనమాట ఎందుకు తెలుసు తలకాయ తెలుసు అంటుంది నీకు ఎడ చేతికి ఏది చేయదు తలకాయ బుద్ధి తెలుసు అంటుంది ఇంక ఎందుకు తెలుసు ఇంత ఇచ్చిన ఆయన ఆటోమేటిక్గా తెలుసు నీ ఎడమ తెలుసు కుడి తెలుసు ఏరేమని తెలియకుండా పోతుంది కానీ నీ ఎడం చేతికి ఆడమని తెలుసు ఉంటుంది శరీరానికి అంతా తెలిసింది ఇది ఎందుకు మనకు అర్థం కాదు ఇది ఏం జ్ఞానమో అనుకున్నాం మనం కానీ అవుతుంది ఇంజిల్ గ్రంథం అదే బైబిల్ గ్రంథం చదివితే అందులో ఏముందంటే మత్త స్వార్త ఆరో అధ్యాయము మూడో వచనంలో ఏముంది అంటే దాన్ని మనం చదువుకుందాం ఇప్పుడు మొత్తేశ్వ వార్త ఆరో అధ్యాయము మూడో వచనంలో నీవైతే ధర్మము చేయనప్పుడు నీ ధర్మము రహస్యముగా నుండి నిమిత్తము నువ్వు ధర్మము చేయనప్పుడు నీ ధర్మము రహస్యముగా ఉండు నిమిత్తము నువ్వు కుడి చేయునది చేయి చేయునది నీ ఎడమ చేతికి తెలియకుండా వలను రహస్ అట్లయితే రహస్య ముందు చూచి నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును అన్నాడు నువ్వు కుడి చేతితో చేసేటువంటి ధర్మము ఎడమ చేతికి తెలియకూడదు అన్నాడు రహస్యంగా చెయ్యి అన్నాడు అట్లయితే రహస్య ముందు చూచేటువంటి నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇస్తాడు అని చెప్పాడు అంటే ఇక్కడ దీనికి అర్థం ఏమి అంటే డబ్బులు దానం చేసేదే అక్కడ చెప్పేది ఇక్కడ ధర్మము అన్నాడు ధర్మం అంటే మీరు దానానికి ఎందుకు పోయినారు దానం అధర్మంలో ఒకటి ఐదు అధర్మాల్లో ఒకటి అది ఇదే ధర్మము దానం అనేది ధర్మం అనేది దేవుని సంబంధించింది ఇది మళ్ళా ఈ ధర్మము అనే దాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోకుండా దానం చేసేదానికి పోయి చెయ్యి దాచిపెట్టుకొని డబ్బులు ఇవ్వడం ఏంది చర్చల్లో అని మేము సరే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు తెలిసే విధంగా నేనేం చెప్తున్నానంటే మత స్వార్థ ఆరాధ్యము మూడవ వచనంలో నేనేం చెప్తున్నా అంటే మీకు ఈ విధంగా చేయండి మీరు దానము చేయనప్పుడు అంటే ఇది ధర్మము చేయనప్పుడు దానం కాదు ధర్మము చేయనప్పుడు మీ కుడి చేతితో చేసేటువంటి ధర్మం ఎడమ చేయికి తెలియకుండా రహస్యముగా చేయుడి అని చెప్పాడు ఇప్పుడు మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలా కుడి చేతితో చేసే ధర్మము ఆటోమేటిక్ ఎడమ చేతి తెలుస్తుంది కదా తలకాయ మన చేతి అంతా ఒకటే కదా కాబట్టి మనం ఏ ఇక్కడ ఏముంది ఏ రహస్యం చెప్పాడు ఆయన చెప్పాడంటే నేను ఇంతవరకు నీ గూఢంగా ఉండే విషయాలు నేను చెప్పాను అన్నాడు ఇదేదో నీ గూఢమైన విషయమే కదా మనకు తెలియదు జ్ఞానం అంతా నీ గూఢంగానే ఉంటుంది ఎక్కడైనా కానీ కురాన్లో చెప్పిన బైబిల్లో చెప్పిన భగవద్గీతలో చెప్పిన నీ గూఢంగానే ఉంటుంది మళ్ళీ నీ గూఢమైనటువంటి జ్ఞానం ఏదో ఇందులో ఉంది వివరణ వివరణ వాక్యం ఇది అర్థమైపోయింది కుడి చేతితో చేసిన ధర్మం ఎడం చేతి కూడా తెలియకూడదు అని వాక్యం చెప్పారు ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ వాక్యం నిమిత్తం నేను అర్థం చేసుకుంటే ఏముంది అంటే కుడి ధర్మ అంటే ఏమి ఎడమ ధర్మ అంటే ఏమి కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అన్నప్పుడు మధ్య ధర్మం కూడా ఒకటి ఉంది అంటే మధ్యలో ధర్మం కాదు అది మధ్యలో ఉంది దీనికి దానికి సంబంధం లేదు అది వేరే విడిచిపెట్టేస్తావు మధ్య ధర్మం ఉంది కానీ ఈ కుడి ధర్మ నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే కుడి అనేది కర్మ నీకు దగ్గరగా ఉంది కదా దగ్గరగా నువ్వు చేసేది పనులు కర్మ పనులు కదా కాబట్టి నువ్వు దగ్గరగా ఉన్నవాటి కర్మయోగానికి నువ్వు కర్మ కర్మయోగాన్ని ధర్మ ఏమంటున్నావు కుడి ధర్మ అంటున్నాం కొద్దిగా దూరం ఉంది కాబట్టి ఇది చేయలేదు కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం ఎడమ ధర్మ అంటున్నాం ఇది బలంగా చేస్తున్నావు ఇది దీన్ని బలంగా చేయలేవు అట్టగా నువ్వు బ్రహ్మయోగం చేయలేవు కర్మయోగం మీద బిర్యం చేయగలవు బాగా స్ట్రాంగ్గా చేయగలవు కాబట్టి ఇది నీ కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అన్నాడు కుడి చేతితో చేసేటువంటి ధర్మం ఎడమ చేయికి తెలియకుండా రహస్యంగా చేయు అన్నాడు అంటే నువ్వు కుడి చేతితో చేసే ధర్మం అంటే ఇది కర్మయోగం కర్మయోగము చేస్తే 
బ్రహ్మయోగాన్ని తెలియకూడదు అంతే కదా బ్రహ్మయోగం అనేదాన్ని తెలియకూడదు అంటే నువ్వు చేసేటువంటి యోగం ఎట్లా ఉండాలంటే రహస్యంగా నీలో ఉండేటువంటి ఆత్మ చూడగలుగుతావు అది మళ్ళీ బ్రహ్మయోగమైనటువంటి జోలికి నువ్వు పోవద్దు దానికి సంబంధం లేదు అది ఒక కర్మయోగమే నువ్వు చెయ్యి ఈ బ్రహ్మయోగం అనేది నీకు సంబంధం లేకుండా పోతుంది ఆ బ్రహ్మయోగం నువ్వు చేయగలిగినప్పుడు లోపల బ్రహ్మయోగం అంటే లోపల ఉండేటువంటి ఆత్మ చూడగలుగుతా ఉంది నువ్వేం చేస్తున్నావు అని కర్మయోగం అని ఆ కర్మయోగాన్ని నువ్వు చూడగలిగినప్పుడు అది బ్రహ్మయోగం కాకుండా పోతుంది బ్రహ్మయోగం తెలియకుండా పోతుంది బ్రహ్మయోగానికి దూరంగా ఉండిపోతావు కర్మయోగంలో ఉండిపోతావు కాబట్టి బ్రహ్మయోగానికి ఏమాత్రం తెలియదు ఏడవ చేతికి ఏమాత్రం తెలియదు కర్మయోగంలోని మాత్రమే ఉంటావు కాబట్టి నువ్వు ఈ కుడి చేతితో చేసేటువంటి ధర్మం అంటే బ్రహ్మయోగ కర్మయోగంలో చేసేటువంటి ధర్మము అయో కర్మయోగము ఏదిగా ఉంటుంది నీకు ఆత్మకు తెలియబడుతుంది కానీ ఈ బ్రహ్మయోగం అనేటువంటిది నీకు ఏమాత్రం అవగాహన రాదు ఈ బ్రహ్మయోగానికి సంబంధం లేదు వేరుగా ఉంది ఇది అది ఏమాత్రం బ్రహ్మయోగం తెలియబడదు అది బ్రహ్మయోగం చేస్తే బ్రహ్మయోగం తెలియబడుతుంది కర్మయోగం చేస్తే కర్మయోగం తెలుస్తుంది అది నీ ఆత్మకు తెలిసే విషయం పక్కగా ఉండేవాడి ఏం తెలియదు అనమాట కాబట్టి నీకేం చెప్పంటే ఈ యోగాల విషయము నువ్వు ఈ యోగం చెయ్యి అట్లా చేస్తే ఎవరికి తెలుస్తుంది నీలో ఉండే ఆత్మకు తెలుస్తుంది రహస్యంగా నుండి చూసేటువంటి ఆత్మకు తెలుస్తుంది ఎవరు నీ ఆత్మ కూడా రహస్యంగా చూస్తుంది నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని ఆయన రహస్యంగానే ఉన్నాడు రహస్యంగా ఉండేటువంటి ఆత్మకు నీ విషయం తెలుస్తుంది అర్థమైందా ఏ ఈ బ్రహ్మయోగం చేసినా ఆయన తెలిసాల్సిందే కర్మయోగం చేసినా ఆయన తెలిసాల్సిందే నువ్వు ఆయన తెలిసేటట్టు చేయి ఈ బ్రహ్మయోగాన్ని తెలిసేటట్టు కాదు ఈ యోగం నీకు అవసరం లేదు ఈ ధర్మం నీకు అవసరం లేదు అర్థమైందా ఈ యోగం వేరు ఆ యోగం వేరు యోగం మనసు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ యో కర్మయోగము అహం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సంబంధం లేదు దాని దగ్గరికి కాబట్టి నువ్వు చేసేటువంటి యోగము ఒక్కటిగానే ఉండాలి రెండుగా ఉండకూడదు ఇది నుంచే పది నుంచే చేయొద్దు యోగం అనేది ఒకటే ఉండాలి కర్మయోగమే ఆచరించు కర్మయోగం ఆచరిస్తే ఏమవుతుంది అంటే లోపల ఉండే ఆత్మకు తెలుస్తుంది ఎందుకు తెలుస్తుంది ఇది ప్రశ్న వేసుకుంటాం నీ కర్మలు చేసేవాడు ఆయనే ఆయనే కర్మలు చేస్తున్నాడు పతి పని ఆయనే చేస్తున్నాడు కురాణ్లో ఆయన కార్యకర్తగా ఉన్నాడు శరీరంలో ప్రతి పని ఆయనే చేస్తున్నాడు నీ శరీరంలో అని చెప్పారు కురాణ్లో చెప్పినారు బైబిల్లో చెప్పినారు భగవద్గీత అది చెప్పారు మూడు దానిలో ఉంది ఇది ఈ విషయం ఎక్కడుందో మీరు అర్థం కాకపోతే నేను చెప్పలేదు కానీ మూడు దానిలో విషయం నాకు బాగా అర్థమైంది మూడు దానిలో ఉన్నప్పుడు అది ఏం చెప్పారు అని అర్థం చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది కానీ లేకపోతే అర్థం కాదు అది ఇప్పుడు ఈ కర్మయోగము ఆచరించగలిగితే ఆట చేసేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వానికి తెలుస్తుంది ఎందుకంటే వాణి తెలియకుండా నువ్వు చేసేదానికి లేదు ఆ కర్మ కర్మలు చేసేటువంటి వాడు ఆయన ఆయన లోపల ఉండే ఆయన రహస్యంగా ఉండే ఆయన రహస్యంగా ఉండి ఆయన చేస్తున్నాడు తెలియకుండా నీకు తెలియకుండా నువ్వేమనుకుంటే బట్ట బయలు కూడా నేనే చేస్తాను అనుకుంటున్నావు అది పెద్ద పొరపాటు అందువల్ల అట్లా నువ్వు పొరపాటు పడిపోతున్నావు ఆయన చూస్తున్నాడు నువ్వు పొరపాటు పడుతున్నావు అని లేదు నేను చేయలేదు అనేటువంటి భావం ఎవడైతే వచ్చిందో అప్పుడు ప్రతి పనిలోనూ యోగం ప్రతి పని యోగం అయిపోతుంది అది నువ్వు యోగంలో నట్టే అది కర్మయోగం అవుతుంది అది కుడి ధర్మం అవుతుంది అర్థమైందా నేను చేయలేదు అంటే ఆయనే చేస్తున్నాడు ఆయన చేస్తున్నాడు నువ్వు తెలుసుకుంటేనే ధర్మం అవుతుంది అది ఇంకోటేం కాదు నువ్వేం చేయించుకోలేదు ఏదో మనం కర్మయోగం అంటే ఎగులాడి దగ్గరలాడి వింగలాడి కసమడి చెమ్మడి ఏదైనా చేయలేమనుకుంటే ఏమి లేదు ఒకే ఒక అహాన్ని అహాన్ని అణచివేసుకుంటే ఆ ధర్మం అవుతుంది ధర్మం అవుతుంది కదా మన అంత సులభమైన ధర్మాన్ని ఎందుకు ఆచరించలేకున్నా మీరు నువ్వు ఏదో అట్ చేస్తే ఆయన తెలుసు కదా ఆయనే కదా పని చేసేది నేను చేయలేదు అనుకుంటే ఓ కరెక్ట్ కరెక్ట్ బాగా పర్వాలేదు అనుకుంటాడు అంతే కదా అందువల్ల నీ కుడి చేతితో చేసేటువంటి ధర్మాన్ని రహస్యంగా ఉండే నీ తండ్రి చూస్తున్నాడు అని బైబిల్లో చెప్పారు ఏం చెప్పారు ఆరో అధ్యాయము 
ఆ మొత్తం స్వార్త అజేము మూడవ వచనంలో మా జ్ఞాపం పెట్టుకోండి నా జ్ఞాపకం ఉండదు మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలా నీవైతే ధర్మము చేయనప్పుడు నీ ధర్మము నీ ధర్మము రహస్యముగా ఉండ నిమిత్తం నువ్వు కుడి చేయి చేయనది నీ ఎడమ చేయికి తెలియకుండానట్లు తెలియకుండా ఉన్నాను అట్లయితే రహస్య మందు చూపు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును చిత్రబాబు అంతే కదా నేను కర్మయోగం చేస్తున్నాను అని బయట తెలిసేటట్టుగా నువ్వు వేషం వేసుకున్నావా ఏం ప్రయోజనం లేదు అర్థమైందా పర్మెంట్కు వేషం వేసుకొని నేను కర్మయోగం చేస్తున్నాను నేను కర్మయోగిని అని నువ్వు వేషం వేసుకుంటే ఏం ప్రయోజనం లేదు ఏమాత్రం తెలియకుండా ఉండాలన్నాడు అర్థమైందా ఎవరికి తెలుస్తుంది అదే లోపల ఎవరు తెలుస్తుంది కా అట్లా కాకుండా ఇంకా ఎవరు చెప్తారు వేషదారులై ఉండవద్దు నువ్వు మనుషులకు కనపడవలని సమాజంలో వీధుల మూలను నిలిచి ప్రార్థన చేయట నాకు ఇష్టము వారికి ఇష్టము వారు తమ పొలం పొంది ఉన్నారని నిత్యముగా మీతో చెప్తున్నాను అన్నాడు అంటే వాళ్ళు నేను బయట తెలుసల్లా నేను భక్తుని నేను యోగిని తెలుసాలని ఏంటాడ బయట కనపడుతుంది వీధుల్లోనూ ఆడ ఏడ చెప్తా ఉంటే అదేమవుతుంది అది అధర్మం అవుతుంది మంచి పని కాదు వాళ్ళు వేషదారులై ఇతరుల పోగొడతల కోసం చేస్తున్నారు వాళ్ళకు ఏమి వేయాలో అది ఇస్తాను నేను చెప్పాడు ముందు ఇచ్చి ఇవ్వడిందని చెప్పాడు వాళ్ళు పాపపుణ్యాలు ఉంటాయి కావున నీవు ధర్మము చేయనప్పుడు మనుషుల వలన ఘనత పొందవలనని వేషదారులు సమాధుల మందిరంలోనూ వీధులలోను చేయలాగా చేయొద్దు అని చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు ఇది ఆరో అధ్యాయం రెండో వాక్యంలో ఈ విషయం చెప్పాడు అనమాట నీవు ధర్మం చేయనప్పుడు మనుషుల వలన ఘనత పొందవలని మనుషులకు తెలుసాలనే ఉద్దేశంతో చేయొద్దు అంటే వేషదారుల వలె వేషం ధరించి వీధుల్లోనూ ఆడ ఏడ నిలబడ చేయదు మంచిది కాదు అని రెండులోనూ చెప్పినాడు నాలుగో వాక్యంలో కూడా ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది అనమాట అంటే నాలుగైదులో కూడా ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఈ కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అనేటువంటి మనం వాక్యాన్ని రాసుకున్నాము కుడి చెయ్యి ఎడమ చెయ్యి అని కూడా మనం పొన్న బొమ్మ పెట్టుకున్నాం అనమాట చెయ్యి అంటే కార్యం చెయ్యి అని ఆచరించు అని అర్థం కుడి చెయ్యి అంటే కుడి ధర్మాన్ని ఆచరించు అని ఎడమ చెయ్యి అంటే ఎడమ ధర్మాన్ని ఆచరించు అని నీకు ఏది బా బలంగా ఉంది కుడి చెయ్యే బలంగా ఉంది నీకు అది బాగా సరిపోతుంది కాబట్టి నువ్వు కర్మయోగాన్ని ఆచరించు సరే కుడి చెయ్యి నీకు సరిపోయింది బలంగా ఉంది మళ్ళీ కుడి ధర్మాన్ని ఆచరిస్తావు కుడి ధర్మ అనేటువంటి మనం పేరు పెట్టుకున్నాం ఏది కర్మయోగానికి కుడి ధర్మాన్ని ఆచరించినప్పుడు ఎట్లా ఆచరించాలా అది నీ రహస్య ముందు నీ తండ్రి చూసేదరికనే చేసుకోని దేవుడు చూసేదరికి చేసుకో కానీ కర్మయోగానికి సంబంధించిన పోవద్దు అంటే నేను ఇంతవరకు కర్మయోగం చేశాను ఇప్పుడు బ్రహ్మయోగం చేస్తాను కూర్చోదు దాన్ని తెలిసేదట్టుగా అవునంగా దానికి నువ్వు కర్మయోగమే ఆచరించు ఈరోజు చేద్దాంలో ఈరోజు చెప్పి తెస్తా అన్నదు రెండు చేత చేసి నీ చేత కాదు కానీ ఒక చేయి చాలుతాడు అది ఈ కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అని మనం పేరు పెట్టి ప్రత్యేకంగా దాన్ని కుడి చేయి ఎడమ చేయి అని పేరు పెట్టి దాన్నే మనం ఏంటంటే కర్మయోగము బ్రహ్మయోగము అని పేరు పెట్టి చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట ఇట్లా మనం చెప్పుకోవడంలో మనకు కొంత అవగాహనకు వస్తుంది విషయం అంటే ఈ కర్మయోగం అంటే ఏమిటి అని కర్మయోగం రహస్యం అంది చేయాలి అని కానీ రహస్యం ఎట్లా చేయాలా బయట పనులు చేసేప్పుడు అందరూ చూసినట్టుగా మనం చేసేది అన్నట్టు చూసేటట్టు చేస్తున్నావు బయటికి ఆయమ్మ ముఖం కడుక్కుంది అంటాం సరే నీ లెక్కలో ఆయమ్మ ముఖం కడుక్కుంది ఆయమ్మ లెక్కలో నేను కడుక్కోలేదు ఎవరు కడుక్కున్నారు లోపల ఉండే ఆత్మే కడుక్కుంది దేహం ఆయింది పని ఆయింది నేను ఊరిని చూస్తూ ఉన్నాను నేను ఏమీ చేయలేదు కుడి చేత్తో పండు తవ్వినావు కానీ నేను పండు తవ్వలేదు కనిపించేది నాకు నువ్వే కనిపిస్తున్నావు పని వాళ్ళకు అందరికీ భావం అదే కానీ నీకు కూడా భావం నేను పండు తవ్వుకుంటున్నా అండి కానీ ఆ భావం ఉండకూడదు ఉండ ఉండకపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చేసేవాడంతా వాడే అని అడుగుతుంది అదంటే కురాణ్ చెప్పినాడు కార్యకర్తగా ఉన్నాడు అల్లా అని 
ఆ విధంగా శేషవాడిని ఆయనే చేస్తున్నాడు కాబట్టి నాకు సంబంధం లేదు నేను ఊకుని ఉన్నాను అనే బాధను మాత్రం అనుభవిస్తున్నా అనేటువంటి విషయం భగవద్గీత చెప్పిన విషయం ఎప్పుడు ఇది జ్ఞాపకం వచ్చిందో అప్పుడు నువ్వు కుడి ధర్మాన్ని ఆచరించినట్టే కర్మయోగాన్ని ఆచరించినట్టే లోపల ఉండే దేవుడే ఆ పని చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను చేయలేదని ఒప్పుకుంటున్నావు కాబట్టి ఆయనే చేస్తున్నట్టు సత్యం నువ్వు అర్థం చేసుకున్నావు కాబట్టి ఆయన నీకు మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు అర్థమైనా ఇది కుడి ధర్మ ఏడవ ధర్మ అనేటువంటి విషయం మీరు కుడి ధర్మ ఏడవ ధర్మ అన్నప్పుడు ఏ కుడి ధర్మ ఏంది ఏడవ ధర్మ ఏంది కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ ఓడిపోయినారు అనమాట అంటే ఇది ఏం చెప్తాడో చూడాలా అని ఇంతవరకు ధర్మాలు చెప్పినాడు కుడి ధర్మం ఏడవ ధర్మం చూడలేదని ఇది మామూలుగా బైబిల్లో ఉంది కదా ఇది కుడి చేతితో చేసేటువంటి ధర్మం ఏడవ చేతికి తెలియకుండా చెయ్యి అని నువ్వు ధర్మం చేయనప్పుడు కుడి చేతులు చేయలేదు ఏడవ చేతి తెలియకుండా చేయనాడు మన అదే విషయం మనం ధర్మం అంటే కానీ ఈరోజు బాహ్యంగా ఉండే విషయాలనే మనం లెక్క పెట్టుకుంటున్నాం కానీ లోపల అంతరంగంగా ఉండే విషయాలు మనం లెక్క పెట్టుకోవడం లేదు తెలియడం లేదు అది పొరపాటు పడుతున్నాం కొంతమంది న్యాయం జరుగుతుంది కొంతమంది న్యాయం జరుగుతుంది కొంతమందికి ఏం చేస్తున్నారు న్యాయము అని బాహ్యంగా చూస్తున్నారు కానీ అంతరంగంగా ఇంకో అన్యాయం జరిగిపోతుంది కొంతమందికి ఈ మధ్య ఈ రెండు మూడు రోజుల క్రితము ఎవరినో ఒక అమ్మాయిని నాకు రేపు చేశారు అత్యాచారం చే అత్యాచారం చేశారు అనేది అత్యాచారం చేయకుండా హత్య కూడా చేశారు అనేది అది ఒక దుర్మార్గమైన పని అది ఆయన చంపేశారు కానీ చంపే వరకు మీకు తెలుసు మళ్ళీ తర్వాత ఆ కై నిందితులను పట్టుకునే తరువాత తెలుసు వాడిని ఏం చేశారంటే అందరూ శిక్ష వేయాలా శిక్ష వేయాలా కూడా శిక్ష వేసినారు వాడిని కూడా చంపేసినారు అందరూ సంతోషమైంది ఆ అమ్మాయి చచ్చిపోయిన ఇంటి వాళ్ళు కూడా సంతోషమైంది మా అమ్మాయిని చంపేసిన మేము చంపేసిన వేరే వాళ్ళు వాడిని పోలీసు వాళ్ళు చంపేసినట్లు ఎట్లా ఒకటి కచ్చ తీర్చుకున్నాము అని లెక్క లెక్క అయింది అందరూ సంతోషపడినారు ప్రజలంతా వాళ్ళు చచ్చిపోయినారు అండి కానీ వాళ్ళకి తెలియని సత్యం ఏముంది అంటే ఆ అమ్మాయి చచ్చిపోయింది బతికే కాలం ఎంతో ఇంకా కొంత సూక్ష్మంగా బతికేటువంటి కర్మ ముందే నిర్ణయింపబడింది కాబట్టి దేవుడు నిర్ణయం ప్రకారం ఆమె జరిగిపోయింది ఆ నిర్ణయం ప్రకారం మళ్ళీ ఆయుష్ ఎంత ఉందో అంతవరకు సూక్ష్మంగా ఉండాలి భూమి మీద అట్లా వాళ్ళు వేల మంది కో లక్షల మంది కోట్ల మంది ఉన్నారు భూమి మీద ఒకరిద్దరు కాదు ఆమె సూక్ష్మంగా బతుకుతూ ఉంది కొన్నాళ్ళకి వీళ్ళు పీడపోయింది అటుకు అయిపోయింది వీళ్ళు మనుషులు ఆమె సూక్ష్మ శరీరం వీళ్ళు స్థూల శరీరాలు ఇప్పుడు ఈ స్థూల శరీరాలు కూడా మళ్ళీ వీళ్ళు చంపేసి వాళ్ళని కూడా సూక్ష్మం చేసేసాను అప్పుడు ఏం చేశానంటే మళ్ళీ ఈ నలుగురు ఆమె దగ్గర పోయి వేధించేదానికి అవకాశం ఉంది ఉందా లేదా అప్పుడు నువ్వు అడ్డపడకూదను అప్పుడు ఏం చేసేది ఇంకా వాళ్ళ మార్గం సుగమం చేసినట్టు అయింది బాగా మంచి మార్గం దారి చూపించినట్టు అయింది వాళ్ళు ఆమె దగ్గర పోవని అది తెలియకుండా జరిగింది వాళ్ళు ఏదో మంచి చేసినాం ఆమెకు అని అనుకుంటున్నాం న్యాయం జరిగింది అనుకుంటాను కానీ న్యాయం జరగలేదు ఒక లెక్కలో అన్యాయం జరిగిందని మనం అంటున్నాం ఎందుకంటే ఈ దుర్మార్గులు తిరిగి రవ్యస్థానాలే అదే స్థానాలకు పంపించారు అదే రూపంలోకి పంపించారు మళ్ళీ అక్కడ పోయి వాళ్ళని వేధిస్తారు కదా ఈ విషయం తెలియకుండా పోయింది ఇట్లా సూక్ష్మం యొక్క విషయం మనకు తెలియదు అనమాట స్థూలంగా మనం ఉన్నాము స్థూలంగా మన శరీరంలో దేవుడు కదిపిస్తున్నాడు మనం ఉన్నాం ప్రతి కర్మ ప్రకారం ఆయన కదిపిస్తున్నాడు అది అని అనుకోకుండా మనమే చేస్తున్నాం మనమే చేస్తున్నాం మనమే చేస్తున్నాం అనేటువంటిది ప్రతి ఒక్కరిలోనూ నిలిచిపోయింది ఆ ధర్మంలో ఉండిపోయినాం మనకు జ్ఞానం తెలియకుండా పోయింది భగవద్గీత రెండు వేల నూట యాభై సంవత్సరాలు అయినా కానీ ఐదు వేల నూట యాభై సంవత్సరాలు భగవద్గీత చెప్పి అయినా కానీ రెండు వేల సంవత్సరాలు పూర్వం బైబిల్ చెప్పిన పద్నాలుగు వందల సంవ పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాలు క్రితం కురాన్ చెప్పిన అందులో ఒక్క విషయం కూడా ముస్లింలకు అర్థం కాలేదు క్రైస్తవులకు అర్థం కాలేదు హిందువులకు అర్థం కాలేదు అర్థం కాకి లేక చేస్తుంటే భాష్యంగా లెక్కేసుకుంటున్నారు నేనే పని చేస్తున్నాను అని అడుగుతున్నాను పని నేను అత్యాచారం చేసినాను అని అహం వానుకుంది తప్పేది నేను అత్యాచారం వాడు చేసినకైతే సుఖాన్ని అనుభవించాడు అందులో ఉండే సుఖమో దుఃఖమో వాడు అనుభవించాడు అంతేగాని అనుభూతి అనుభవించడే కానీ కా పనులు చేయడం అంతా లోపల ఉండే ఆయన ఎవరి కర్మ కొద్దీ వాళ్ళకి పనులు చేస్తుంటాడు అనమాట మనం చేసుకునే పాప కర్మ ఒత్తిడి శిక్షలు పడుతుంటాయి ఇక అన్యాయాలు జరుగుతుంటాయి మన మీద అక్రమాలు కూడా జరుగుతుంటాయి అది చేసుకుని మన కర్మ ప్రకారమే జరుగుతుంటాయి మన పాప ప్రకారమే జరుగుతుంటాయి కానీ ఈ పాప పుణ్యాల విషయం తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడో పోయి మనం అనుభవించొస్తాం అనుకుంటారు ఇక్కడ అనుభవిస్తామని అర్థం కాలేదు నేను చెప్పి పోయిన నెల కూడా చెప్పినాను యమధర్మ అని అన్ని భూమి మీదనే 
అనుభవించవచ్చు మనకుంది యమ యమకీకులు ఉన్నారు దేవదూతలు ఉన్నారు యమదూతలు ఉన్నారు అని చెప్పాను నేను దేవదూతలు సుఖాన్ని అందిస్తారు యమదూతలు కష్టాన్ని అందిస్తారు ఆ నలుగురు ఆమె పాట ఇప్పుడు యమదూతలు యమకీకరుడు వాళ్ళు క ఆ విధంగా ఆమెను పీడించి హింసించి ఆ బాధ అనుభవిస్తట్టు చేశారు అర్థమైనా ఇది మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇది వాస్తవంగా జరగాల్సింది ముందే దేవుడు రాసి పెట్టబడింది జరిగింది రాసి పెట్టబడింది మనసులు ఎవడు ఏ క్షణం ఏది స్వయంగా చేయలేడు ఒక్క పుల్ల కూడా జరగదు దేవుని ఆజ్ఞ లేదు దేవుని తెలియదు ఏం జరగదు కానీ ప్రతి శరీరంలో ఉండి చేసేవాడు ఆయనే కాబట్టి ఆయనకి తెలియకుండా ఏది జరగదు ఆ గణా మనకు తెలియకపోయి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇది మంచి పని ఇది చెడ్డ పని ఇది దుర్మార్గుడు సన్మార్గుడు అనుకుంటున్నాం కానీ దుర్మార్గం పని చేసేదాయని సన్మార్గం పని చేసేదాయి కానీ అనుభూతులు అనుభవించేది మనం ఏ రకంగా లెక్కేసుకుంటే లోపల భావం మనకు తెలియకుండా పోయి బాహ్యంగా ఉండే విషయాలు మాత్రమే మనకు తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి మనం లోపల ఉండేటువంటి జ్ఞానం తెలియకుండా పోయింది అంతరంగంలో రహస్యంగా ఉండేటువంటి దేవుడు మనకు తెలియకుండా పోయినాడు బైబిల్లో అదే చెప్పినది అంతరంగంలో రహస్యముగా కూర్చొని నన్ను నేను ఆయనకి ప పల ఫలితం ఇస్తానని అన్నాడు అనమాట నువ్వు రహస్యంగా చేస్తే రహస్యంగా ఉండేవాడు నీకు ఇస్తాను అనమాట అట్లా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోకుండా అక్కడ చెప్పిన భావం అర్థం కలుసుకుని నీ కూడా పోయినటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా మనం భాష్యంగా అర్థం చేసుకుంటే దాని వల్ల ఏమీ ప్రయోజనం లేదు అని ఇట్లా ఈ గ్రంథాలు అర్థం కాకుండా పోయింది దానివల్ల ఇప్పుడు ఈ వాక్యం చూడండి ఎంత బాగుందో కుడి ధర్మం ఎడ ధర్మం అనేది అదే కదా కుడి చేయి చేసిన ధర్మం ఎడ చేయి ధర్మం ధర్మం అనేది నేను అదే చెప్పాను నన్ను కుడి ధర్మం ఎడ ధర్మం అనేది మళ్ళీ చేయి చూపించి కింద ఉందంట ఫోటోలో కుడి చేయి ఎడం చేయి చేయి అంటే చేయని చేయి అంటే ఏది చెయ్యని చెయ్యి అంటే ఏది కాదు ఆచరించుని కుడిగా ఆచరించు ఎడమకు ఆచరించు అంటే ఏమని కర్మయోగాన్ని ఆచరించు లేదా బ్రహ్మయోగాన్ని ఆచరించు అని లెక్క కుడి చేయి ఎడం చేయండి కుడి ధర్మాన్ని ఆచరించు ఎడమ ధర్మాన్ని ఆచరించు కానీ ఇది మనం ఏమైనా అనుకోలేదు ఇది ఊరిని చేసేది అనుకుంటున్నాం ఎందుకు చేస్తున్నా అది ఎంతేమన్నా ఏం చేయలేదు నీ పరికరాలు నేను ఓ పేరు అడిగినా ఈ లెక్క వేసుకుంటే శరీరం అంతా నీది కాదు శరీరం అంతా దేవుంది నువ్వు శరీరంలో ఒక భాగంగా ఒక ముక్కగా ఎక్కడో ఒక చోటు ఉన్నావు నువ్వు కర్మను మాత్రం అనుభవిస్తున్నావు శరీరం అంతా దేవుడు ఉన్నాడు ఆ భావంతో ఇరవై నాలుగు గంటలు నువ్వు ఉంటే కర్మయోగం అవుతుంది చేసే పనులు అన్నీ దేవుడే చేస్తున్నాడనే భావం నీకు ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు నువ్వు నిజంగా కర్మయోగం అవుతావు నిజంగా కుడి చేసి చేసే ధర్మము ఆచరించేటువంటి ప ధర్మాన్ని నువ్వు ఎడం చేసి తెలియకుండా చేసినట్టు అవుతుంది ఎవరు చేసినట్టు ఎవరు తెలు చేతులు చేస్తున్నావు అంతరంగా ఉండేటువంటి రహస్యంగా ఉండేటువంటి ఆయన తెలిసేట దేవుని తెలిసేట చేస్తున్నాను ఆయన ఆయన గడ్డలు వస్తుంది ప్రతి పని బాహ్యంగా ఆయన చేస్తున్నాడు ప్రతి పని బాహ్యంగా ఆయనే చేస్తున్నాడు ఆ బాహ్యంగా చేసే పని నేను చేయలేదు ఆయనే చేస్తున్నాడు అనుకుంటే అది కర్మయోగం ఆ జ్ఞాపకం లేకుండా మనసులు ఏదైనా చేసానంటే మాయలో పడిపోయినారు అది మనం చిన్న సూక్ష్మం కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే అవగాహన చేసుకుంటే వస్తుంది అవగాహన లేకుండా ఈ ఎంత పెద్ద ఆఫీసులైనా ఎంత పెద్ద తెలివి నోళ్ళు కానీ అవగాహన లేకుండా పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు సమాజాన్ని మార్చగలిగేటువంటి బోధలు చెప్తారు మా అమ్మను కూడా ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మాయలో ఇరికించి మేము కూడా క్రిమినల్గా మా అమ్మను కూడా లెక్కేసి మా మీద కేసులు పెట్టి మా అమ్మను కూడా హింసించాలి అని చూస్తాం కానీ అట్లా హింసించిన లోపల ఎవడే కదా హింసించేది మా అమ్మను అట్లా హింసించాలనుకున్నా లోపల ఎవడే హింసించేది బయట వాళ్ళు బొమ్మలు అనుకుంటున్నాం మనం వాళ్ళు ఆడిచ్చేవాడు ఆయన అనుకుంటున్నాం సరే ఆయన ఏం చేస్తే చేయలేదు అనుకుంటున్నాం మనం కానీ వాళ్ళ భావంలో మేము చేస్తున్నాం అనుకోవడం వాళ్ళ తప్పు కానీ అందరినీ కలిపేయడం వాళ్ళ తప్పు జ్ఞానంలో అజ్ఞానాలు అందరినీ కలిపేసి ఓటే దారిలో కట్టివేయడం తప్పు అది అది వాళ్ళకే నష్టం ఏం ఫలితం ఇస్తాడు నీకు నీ ఫలితం అప్పుడే ఇచ్చాను అన్నాడు పాపమే ఫలితం ఇస్తాడు నీకు నేనే చేశానని ఓడైతే నేనేమైనా చేస్తా 
ఇవన్నీ అరెస్ట్ చేస్తా అంటూట వాళ్ళు వండేవాడు వాళ్ళు వండేవాడు చెప్తే నేను నేను అహం నూటికి నూటి నూటికి నూరు రూపాయలు ఉంది వాళ్ళు అటు వాడికి పాప ప్రతి క్షణంలో పాప పని తెలుస్తుంటాయి పాప ఎక్కువ పోతుంటుంది అనమాట మళ్ళీ అనుభవించేప్పుడు నేను పోయిన తిప్పలు కూడా అనుభవిస్తుంది నా కడుపులో గడ్డ వచ్చింది అని వస్తారు వాళ్ళు గడ్డ వచ్చి ఏం చేయాలా దేవుడు ఒకరు గడ్డ పుట్టించి అంటే చంపుతున్నాడు నువ్వు పోయిన చేయడంలో పాపం చేసుకుని అనుభవిస్తున్నావు నాకు క్యాన్సర్ వచ్చింది అని ఉంటాడు క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే వచ్చింది ఎందుకు రాదు పోయిన చేయడంలో పాపం చేసుకుంటాం ఆ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చినాడు క్యాన్సర్ వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టాలని ఆ క్యాన్సర్ అనే శక్తి వచ్చి నేను ఇబ్బంది పెడతా ఉంటుంది చాలా మంది చేసినాడు అట్లా క్యాన్సర్ వచ్చిన ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే వాళ్ళ పాపాల ద్వారా వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆ ఇబ్బంది పెట్టేవాడు లోపల ఎంత అర్థం రాజు ఎంతర్మ చేస్తాడు ఆ క్యాన్సర్ అనేటువంటి ఒక శక్తి ఉంటుంది దాన్ని పిలుస్తాడు ఈయన పట్టు అంటాడు మరి ముందే రాసి పెట్టాడు దాని ప్రకారం ఆయన రోడ్ ప్రకారం ఆయన చెప్పినట్టు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళలో పీడిస్తుంటుంది అది ఆ శక్తి ద్వారా పీడింపజేస్తాడు అంతా ఆడిస్తుంటాడు అట్లా చాలామంది చూసినట్టు బాధపడేవాడు నాకు ఇది బాధ వచ్చింది అది వచ్చింది వచ్చింది జ్ఞానం కోసం బాధ కానీ చాలామంది బాధలు చెప్పుకోవడానికి వస్తారు వాళ్ళ ఉద్దేశం అంటే మన దగ్గర చెప్పుకుంటే వాళ్ళు పోతాయని నువ్వు నమ్మకం పోతాయి నిజమే నువ్వు దేవుని నమ్ముకున్నప్పుడు జ్ఞాన మార్గం ఆచరించిన వాడు ధర్మం ప్రకారం నువ్వు ఆచరించిన వాడు అవి పోతాయి క్షమించేవాడు ఇంకోటి ఉన్నాడు ఆ పెద్ద ఆయన ఎవరికి నీకేం కావాలా అబ్బా అబ్బా తాత ఆయన క్షమిస్తాడు అనమాట కాబట్టి నా కర్మలేమో ఆయన క్షమిస్తాడు ఆ కర్మలేమో నీ నీ విధిస్తాడు ఎవరు లోపలి ఆయన నేను విధిస్తాడు ఆయన క్షమిస్తాడు నేను సక్రమంగా ఉంటే ఆయన క్షమిస్తాడు సక్రమంగా ఉంటే చిచ్చిస్తాడు లేదు నేను చిచ్చిస్తాను చిచ్చించాను ఏడో నేను అనుకుంటే చిచ్చించాను అనుకునే కానీ వాడి పాపం ముట్టు కట్టుకుంటాడు అప్పుడు ఇంకోటి ఏమి కాదు ఎందుకంటే నేను దైవ మార్గంలో ఉన్నాను కాబట్టి దైవశక్తి అంతా ఇంతో ఉంటుంది ప్రతి మనిషి కూడా కానీ కొంతమంది ఏమంటే ఏం దైవశక్తి ఉంది వాడు మనిషే కదా అంటారు మనిషే కాదు చెప్పినాడు కృష్ణుడు మనిషే యవన మనిషే రాహుల బ్రహ్మ కూడా మనిషే యోని మేరే మంచి వాళ్ళు అన్నారు చెప్పండి యోని అన్నారు మీరు మంచి వాళ్ళు అని రాహుల బ్రహ్మ ఒక దుర్మార్గుడు అన్నారా కృష్ణుడు జాడు చూడు అన్నారా యేసుని ఏదో ఆ పరమాత్మ స్థితిని దూషించారా ఏమన్నా తిక్కుడు అన్నారా ఇంకా నన్ను ఎందుకు దూషించరు మనకు నాయన చెప్పాను అని ఏదో ఒకటి అంటారు వాళ్ళు అన్నీ కలిపి నన్ను అంటారు మీరు కాబట్టి మేము మీరు మాట మేము లెక్క పెట్టుకోను మీరు సహజంగా ఉంటారని నేను ముందే చెప్తున్నాను వాళ్ళ గురించి అనుకుంటే ఏమి లేదు ఇట్లా వాళ్ళు ఖాయంగా ఉంటారు ప్రపంచం పుట్టినట్టు ఉంటారు ప్రకృతితో కూడుకునేటువంటి వాళ్ళు ఇల్లు మాయతో కూడుకునేటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడుకుంటారు వాళ్ళు మాయలో మునిగి చేరుతుంటారు అట్లా వాళ్ళ గురించి మనం లెక్క పెట్టుకోకూడదు మన మార్గాన్ని మనం వదిలిపెట్టకూడదు మనం సమాజాన్ని మార్చేదానికి ఉన్నాం కానీ సమాజాన్ని జ్ఞానం చెప్పి ఈ కర్మ ఇది అకర్మ అని చెప్పి కర్మలు చేయకుండా ఉండండి అనేటువంటి మార్పును తెస్తున్నాం పాపాలు సంపాదించుకోమని చెప్పలేదు సంపాదించుకోకుండా ఉండండి అని చెప్తున్నాం ఈ సమాజాన్ని మార్చేటువంటి పద్ధతిలో మనం ఉన్నాం సమాజాన్ని ఏదో చెడు మార్గాన్ని పంపించేటువంటి వాళ్ళను మనల్ని అందరినీ కల్పితే ఎట్లా కలపడమే కాదు సమార్గంలో చెడు మార్గం ఆచరించే వాళ్ళని గొప్పగా వాళ్ళని పెట్టుకొని వాళ్ళు తక్కువ చేసి మాట్లాడేవాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు బ్రహ్మాండం అనేటువంటి నరకం వస్తుంది అని తెలియదు వాళ్ళకు ఒకవేళ మమ్మల్ని మాట్లాడినా పర్వాలేదు కానీ ఈ దైవం గురించి ఏం మాట్లాడకూడదు బైబిల్ ఒకసారి దైవ దైవ దేవుని కుమారుని గురించి మాట్లాడినా పర్వాలేదు కానీ పరలోక తండ్రి గురించి మాట్లాడితే రెండు యుగాల పాపం వస్తుందని చెప్పాడు అన్నమాట క్షమించడానికి పాపం వస్తుంది ఈ రకంగా మనం లెక్కేసుకుంటే మనము ఇతరులను వదిలిపెట్టి మన ధర్మాన్ని మనం ఆచరించాలి మనకు రెండు ముఖ్యమైన ధర్మాలు ఏది కొడి ధర్మ ఎడవ ధర్మ ఈ రెండు యోగాలు కర్మయోగము బ్రహ్మయోగము ఈ రెండు ధర్మాలు కాకుండా పోతే భక్తి ధర్మం కూడా ఒక ధర్మం ఉంది అది ధర్మం కూడా కాదు ధర్మం కూడా చెప్పకూడదండి అంటే మీరు లెక్కకు ధర్మం అని చెప్పాలి మూడు అని అంతే లెక్క చెప్పుకుంటే రెండే దాన్ని అది ఏం చేయాలంటే నీ ఏది నువ్వు ఆచరించాలి కుడి చేత్తో పని చేయలేవు ఎడ చేత్తో పని చేయలేవు అంటే కర్మయోగాన్ని ఆచరించలేవు 
బ్రహ్మయోగాన్ని ఆచరించు అభ్యాసు అసమర్థోపి అసమర్థుని అయితే అభ్యాసం చేయడం చేతకనివైనవి అయిపోతే మొదటమపి కర్మ అని అంటాడు నా కోసం నువ్వు పని చెయ్యి కుర్వాన్సిది మా మాపి చేసి అంటాడు మొదటమపి కర్మ అని కుర్వాన్ సిద్ధి మాపి చేసి అంటాడు నా కోసం పని చేస్తే కూడా నీకు సిద్ధి లభిస్తుంది మోక్షం వస్తుంది అని చెప్పాడు అది మూడో మార్గం ఈ రెండు చేత కాకపోతే మన చేతనైనా ఊరి కూర్చోవద్దు నువ్వు చేతే కాకపోయేది పచ్చడంలో అంటే కర్మయోగాన్ని ఆచరించు లేదా బ్రహ్మయోగాన్ని ఆచరించు అంటే ఈ కుడి చేత చేయగలవు ఎడ చేత చేయలేవు నువ్వు నువ్వు అది కర్మయోగాన్ని ఆచరించు నువ్వు అంటే కాకుండా ఉంటే నువ్వు నా సేవ చేయను నేను అది ఒకటి మనం దేవుని సేవ చేయొచ్చు దేవుని సేవ చేసేది అది అది భక్తి మా భక్తి మార్గం భక్తి యోగం అనుకుంటుందండి అర్థమైన ఈ రకంగా అది ఈ ఈ అహాన్ని అణిచివేసే పని లేదు మనసు అణిచివేసే పని లేదు అహాన్ని అణిచివేస్తే ఒక ధర్మం అవుతుంది మనసు అణిచివేస్తే ఒక ధర్మం అవుతుంది అహాన్ని అణిచివేస్తే కర్మయోగం అవుతుంది మనసు అణిచివేస్తే బ్రహ్మయోగం అవుతుంది ఈ రెండు యోగాలకు సంబంధించింది కాక ఈ రెండు ధర్మాలకు అతీతంగా భక్తి యోగం అని ఉంది భక్తి అనేది ఉంది భక్తి మార్గం అనేది ఉంది దాన్ని ఏం చేస్తామంటే సేవ అని అంటాం అనమాట అంటే మామూలు భయం చేసేది ప్రదర్శన చేసేది గుడి చుట్ట ఉబ్బరికాయలు కొట్టి ఇది కాదనమాట అది వచ్చి ఈ రెండు ధర్మాలను ఆచరించలేకపోతే ఆచరించలేకపోతే ఈ రెండు ధర్మం తెలిస్తే కదా నువ్వు మనది ఆచరించేది ఆచరించలేకపోయింది రెండు ధర్మం తెలిసి ఉండాలి అనమాట మదర్థమాపి కర్మ అని నా కోసం నువ్వు పని చెయ్యి అన్నాడు అభ్యాసం అసమర్థమైపి మదర్థమాపి కర్మ అని కుర్వాంసిది మాపిసి అంటాడు అనమాట ఈ విధంగా నువ్వు చేసిన దాన్ని కూడా నీకు మోక్షం లభిస్తుంది అని మనకు భక్తి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయంలో చెప్పడం జరిగింది అనమాట మనం ఇవన్నీ లెక్కేసుకుంటే మనకు ఇప్పుడు కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అనేటువంటి మనకు బాగా అర్థమైంది కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అనేటువంటి విషయం మనకు ఈరోజు బ్రహ్మయోగ కర్మయోగం అనే దాని ఏమైంది మనం ఆ రకంగా చేస్తే నువ్వు ఆ యోగాన్ని ఆచరిస్తే ఆ ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మనికి తెలుకు ఈ విషయం తెలుస్తుంది ప్రతి క్షణం ఆయనకు తెలుస్తుంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి క్షణం ఆయనే చేస్తున్నాడు కాబట్టి కార్యాలన్నీ ఆ కార్యాల్లో నిమిత్తం లేకుండా నువ్వు ఉంటే పక్కన ఉంటే ఆయనకు ఎట్లా అర్థమవుతుంది కదా నన్ను అడ్డం పోతా అంటావు పొద్దుమునులు నేను చేస్తాను నేను చేస్తానని ఆయన చేసేది ఆయన అడ్డం పోతాడు వీటి ఆయన అడ్డం పోతాడు నాకు పొద్దుమునులు అనుకుంటున్నట్టు కాబట్టి అసలు నువ్వు ఏం చేస్తా ఆయన తెలుసు కాబట్టి నువ్వు ఈ రకంగా ఉంటే నేను చేయలేదని భావన లేకొస్తే అది కర్మయోగం అవుతుంది అది రహస్యంగా ఉండేటువంటి రీసెంట్ అవుతుంది నువ్వు రహస్యంగానే చేయి నేను కర్మయోగం ఆచరిస్తున్నాను అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంటే నేను యోగిని అనే ఉద్దేశంతో ధర్మాత్మని అని అనుకుంటే అనేటువంటి భావం నీలోకి వస్తే నువ్వేం చేస్తావంటే వేషాలు వేసుకోవద్దు నువ్వు అంటే ఇప్పుడు ప్రతి స్వామీజీ వేషం ఉంటుంది ప్రతి గురువుకు వేషం ఉంటుంది కానీ అట్లా లేకుండా ఉండు అని చెప్పాడు అదే ద్వితీయ ద్రైవ గ్రంథంలో ఎట్లా లేకుండా ఉండు నేను వేషపరుడు కావద్దు వే వేషాలు వేయొద్దు బహిరంగా నువ్వు చాటు చాటింపు చేసుకోవద్దు బహిరంగా తినేయబడద్దు అని చెప్పాడు నేను ధర్మం చేస్తున్నా బహిరంగా చేయొద్దు అని చెప్పాడు అనమాట అది దేవునికి ఇష్టం లేదు కానీ ఈరోజు ఎవరైతే నేను జ్ఞానిని నేను యోగిని అని అనుకుంటున్నాడో వాడు ప్రతి ఒక్కడు ఏదో వేషంతో ఉన్నారు ఇప్పుడు మేకు నేను జ్ఞానం చెప్తున్నాను అంటే ఈ వేషం వేసుకొని చెప్పాల్సి పని వచ్చింది వేషం వేసుకొని వచ్చి నేను ఎందుకంటే జ్ఞానం చెప్పేవాడు ఇట్లే ఉంటాడని మీరు అనుకోవడం వల్ల నేను ఈ కొద్దిసేపు మీకు మీ ఉపన్యాసం చెప్పిన రోజు చెప్పి ఇది వేసుకుంటున్నాను తర్వాత నాకు అన్ని రకాల డ్రస్సులు నేను వేసుకుంటాను అయినా ఏ రంగైనా నేను వేసుకోవచ్చు నాకు ఒక నియమం ఉండటం లేదు ఒక ధర్మం ఉండటం లేదు ఏ నియమం లేదు నాకు అది ఒక నియమం ఉంది వాళ్ళకు ఆ నియమం ప్రకారం వాళ్ళు వేసుకుంటున్నాను నాకు నేమం లేదు కాబట్టి అన్ని రకాలుగా నేను ఇది ఒక నేర్చుకుంటాను నేను చేసుకుంటాను అది చూపిస్తాను మళ్ళీ తర్వాత ఎట్లుంటాను నేను జ్ఞానిని అనేటువంటి గుర్తింపు ఏమాత్రం లేకుండా ఉంటాను నేను అట్లే ఉంటాను అన్ని రకాలుగా అట్లే మెలుగుతుంటాం అనమాట ఆ విధంగా ఎక్కడ కానీ బహిర్గతంగా కాకుండా నేను జ్ఞానిని అనేటువంటి విధానం ఎక్కడ తెలియబడకుండా మేము ఉంటాము ఆ రకంగా ఉండండి దాంట్లో బైబిల్లో చెప్పడం జరిగింది అనమాట అట్లా ఉంటే నువ్వు నీ ప్రతిఫలితం ఇస్తామని చెప్పి దాని తగిన ఫలితం ఇస్తామని చెప్పాడు దేవుడు అలాగ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు లేరు 
కానీ ఇక నాలాగా మీరు ఉండగలుగుతున్నారా అంటే మీరు ఉండలేరు ఎందుకంటే మామూలుగా ఉంటారు మీరు నేను మీలా కంటే ఇంకా ఇలాగ ఉంటాను నేను అంటే నేను ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు అందువల్ల ఈ అహాన్ని అణిచి వేసుకోగలిగితే నువ్వు అట్లా ఉండగలుగుతావు నేను నేను భావం లేకుండా పోతే ఓ నేను గొప్ప ఉండి అనుకుంటే ఏమవుతుంది నీకు నీ గొప్పదనాన్నే నీకు గంట కడతాడు దేవుడు దానివల్ల నీకు ఉండేటువంటి ఇస్తుకులు ఫలితాలు ఇస్తాడు నీకు నేను సంబంధం లేదు అనేటువంటి భావం నీకుంటే బాగుంటుంది అది అర్థమైనా ఈ రకంగా ఈరోజు మీకు కుడి ఎడమ ధర్మాన్ని గురించి మీకు కొంత బోధించడం జరిగింది ఈ కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అంటే నువ్వు చెయ్యి కుడి చెయ్యి ఎడ చెయ్యి అంటే చెయ్యి అంటే ఆచరించు అట్లాగనే ఈ విషయాలు అవగాహన చేసుకుని వచ్చి అందువల్ల కుడి ధర్మ ఎడమ ధర్మ అని మీకు విపులంగా చెప్పడం జరిగింది మీరు ఇప్పుడు నుండి కుడి ధర్మాన్ని ఆచరించేటట్టుగానే చేయండి కుడి ధర్మాన్ని ఆచరిస్తే ఎడమ ధర్మాన్ని తెలియకుండా ఆచరించండి నీలో ఉండేటువంటి ఆత్మకు మాత్రమే తెలియాలి కానీ బ్రహ్మయోగాన్ని జాలి పోదండి బ్రహ్మయోగం జాలికి పోయి ఇంతవరకు నేను కర్మయోగం చేశాను బ్రహ్మయోగం చేస్తాను అనుకోవద్దండి అట్లా బ్రహ్మయోగం చేసిన కర్మయోగంలోకి రావద్దండి అంటే ఆ ఎడం చెత్త చేసిన ఒకవేళ కుడిచే దేని కూడా చేయాలి అంతే కదా ఏదైనా కానీ ఇట్లే ఉండాలి మీకు అని దేవుడు చెప్పడం జరిగింది అది బైబిల్లో ఈ రకంగా ఉండేటువంటి వాక్యాన్ని మీ వివరికి చెప్తూ ఈ సమావేశాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను అభ్యాసేప్యసమర్దోసీ మత్కర్మ పరమో భవ మధర్ధమీ కర్మాణి కువన్ సిద్ధిమవాప్యసి కువన్ సిద్ధిమవాప్యసి ప్రచారం జ్ఞాన ప్రచారం ఇది ప్రబోధుడే చేయించే ప్రచారం ప్రచారం ధర్మ ప్రచారం ఇది దైవమే చేయించే ప్రచారం ప్రచారం గీత ప్రచారం ఇది తరాలకు గుర్తుండే ప్రచారం ప్రచారం త్రైత ప్రచారం ఇది తలరాతలు మార్చేటి ప్రచారం గుణమాయ బాణంతో గాయపడిన జ్ఞానానికి తిరిగి ప్రాణం అందించే ప్రచారం మతమాయ ద్వేషంతో వణగారిన ధర్మానికి తిరిగి ఆయు అందించే ప్రచారం నోటి మాట కానే కాదు గ్రంథి పూట ఇది అని బొమ్మలాట కాదు అధర్మ వేట ఇది అని అంధకార జీవానికి ఆశాజ్యోతిగా మారి పంది కాల జన్మానికి అంత్యగీతిగా మారి కర్మల చరసాల నుండి విడిపించడానికి ఆ పరమాత్మే పూనుకున్న ప్రచారం భగవంతుడై చేయుచున్న ప్రచారం ప్రచారం జ్ఞాన ప్రచారం ఇది ప్రబోధుడే చేయించే ప్రచారం ప్రచారం త్రైత ప్రచారం ఇది తలరాతలు మార్చేటి ప్రచారం జీవించే ప్రతి ఒక్క 
ఇక జీవునికి ప్రపంచ ఆదాయముపై ఉంది చూడు గొప్ప శ్రద్ధ ప్రపంచ ఆదాయముపై ఉంది చూడు గొప్ప శ్రద్ధ ప్రపంచాన్ని నడిపించే ఆత్మనేమో మరచిపోయి ఆ ఆత్మను గుర్తించే జ్ఞానముపై అశ్రద్ధ ఆ ఆత్మను గుర్తించే జ్ఞానముపై అశ్రద్ధ ఈ జగతిన జీవించి కర్మ జీవులందరికి కర్మాహారముపైనే అంతులేని మమకారం కర్మాహారముపైనే అంతులేని మమకారం ఈ జగతిని దాటించి నిత్య జీవం అందించి ధర్మాహారము వంటి అర్థం లేని వెటకారం ధర్మాహారము వంటి అర్థం లేని వెటకారం ఇటువంటి ఆధునిక సమాజమును చూసి ఎవరి అలసిపోయి ఆత్మజ్ఞాన జలము కొరకు వేడగా ఆతిని తీర్చుటకై వెలసినదొక అద్భుత శక్తి ఆ శక్తి ఏ చేయించే ప్రచారం ఇది భక్తినే చాటించే ప్రచారం ప్రచారం జ్ఞాన ప్రచారం ఇది ప్రబోధుడి చేయించే ప్రచారం ప్రచారం త్రైత ప్రచారం ఇది తలరాతలు మార్చేటి ప్రచారం వ్యామోహము తప్ప ధర్మముపై ఏ మాత్రం ధ్యాసన్నది లేక జనులు ధర్మహీనులవుతుంటే ధ్యాసన్నది లేక జనులు ధర్మహీనులవుతుంటే కుల మతాల కట్టుబాట్లు అర్థం లేని ఆచారాలు ఆచరిస్తూ ప్రజలు ఘోర కర్మలలో పడుతుంటే ఆచరిస్తూ ప్రజలు ఘోర కర్మలలో పడుతుంటే మతమనేటి మత్తులోన మారణ హోమం చేస్తూ పతి మాలిన మనుషులుగా మానవులే మిగులు మతి మాలిన మనుషులుగా మానవులే మిగులుతుంటే ఆ ధర్మాల బోధతోటి బుద్ధిని హూనం చేస్తూ మితి మీరిన భక్తులుగా బోధకులే మారుతుంటే మితి మీరిన భక్తులుగా బోధకులే మారుతుంటే ఇటువంటి దరిదూరపు సమాజమును చూసి ధరణి దహించుకుని పోయి ధర్మ ప్రబోధమును వేడగా ఆ దప్పిక తీర్చుటకై వెలసినదొక దైవిక శక్తి ఆ శక్తి ఏ చేయించే ప్రచారం ఇది ముక్తినే చూపించే ప్రచారం ప్రచారం జ్ఞాన ప్రచారం ఇది ప్రబోధుడే చేయించే ప్రచారం ప్రచారం త్రైత ప్రచారం ఇది తలరాతలు మార్చేటి ప్రచారం మానవ సేవలు అంటూ దీనోద్ధరణలు అంటూ దైవ సేవ రూపు మారి మాయ సేవ అవుతుంటే దైవ సేవ రూపు మారి మాయ సేవ అవుతుంటే అజ్ఞానపు బోధలతో అధర్మ ఆచరణలతో ఆత్మ సేవ రంగు మారి అర్థహీనమవుతుంటే ఆత్మ సేవ రంగు మారి అర్థహీనమవుతుంటే దైవ సేవ అంటే ధర్మ ప్రచారమేనంటూ చాటి ప్రబోధుడే ప్రతి ఇంట ధర్మ కాంతి నింపినాడు ప్రబోధుడే ప్రతి ఇంట ధర్మ కాంతి నింపినాడు ఆత్మ సేవ అంటే గురుని ఆజ్ఞ పాలనమేనంటూ ప్రబోధుడే ప్రతి కంట ఆత్మ దృష్టి నిలిపినాడు ప్రబోధుడే ప్రతి కంట ఆత్మ దృష్టి నిలిపినాడు ధర్మ సంస్థాపనమే ఈ ప్రచార లక్ష్యము అధర్మ నిర్మూలనమే ఈ ప్రచార నైజము కర్మ జన్మ నాశనమే ఈ ప్రచార మందు గమ్యం ఇది భగవంతుడు చేయించే ప్రచారం భక్తి యోగమే ఈ త్రైత ప్రచారం ప్రచారం జ్ఞాన ప్రచారం ఇది ప్రబోధుడే చేయించే ప్రచారం ప్రచారం ధర్మ ప్రచారం ఇది దైవమే చేయించే ప్రచారం 
ప్రచారం గీత ప్రచారం విధి తరాలకు గుర్తుండే ప్రచారం ప్రచారం త్రైత ప్రచారం ఇది తల రాతలు మార్చేటి ప్రచారం గుణమాయ బాణంతు గాయపడిన జ్ఞానానికి తిరిగి ప్రాణమందించే ప్రచారం మతమాయ ద్వేషంతు వణగారిన ధర్మానికి తిరిగి ఆయువందించే ప్రచారం నోటి మాట కానే కాదు గ్రంథి పూట ఇది అని బొమ్మలాట కాదు అధర్మ వేట ఇది అని అంధకార జీవానికి ఆశాజ్యోతిగా మారి పంది కాల జన్మానికి అంత్యగీతిగా మారి కర్మల చరసాల నుండి విడిపించడానికి ఆ పరమాత్మే పూనుకున్న ప్రచారం భగవంతుడై చేయుచున్న ప్రచారం ఇది ఇరలోనే అతి గొప్ప ప్రచారం ప్రచారం జ్ఞాన ప్రచారం ఇది ప్రబోధుడే చేయించే ప్రచారం ప్రచారం త్రైత ప్రచారం ఇది తలరాతలు మార్చేటి ప్రచారం